வணக்கம் தொழுமைகளே இது உத்ரா சித்தார்த் நாவல்ஸ் இதுவரை எழுத்து வாயிலாக உங்களை ஈர்த்த கதைகள் இனி ஒளி வடிவம் பெற்று உங்களின் செவிகளையும் ஈர்க்க வந்துவிட்டது ஆடியோ வடிவில் அனைவரும் கேட்டு மகிழுங்கள் உங்கள் செவிகளை இனிமையாக ஈர்க்க இங்கு நான் வாசிக்க இருக்கும் கதை என்னை என்ன செய்வாய் ஏந்தழையே கதையின் எழுத்தாளர் உத்ரா சித்தார்த் கதையின் ஓசை குரலாக நான் உங்கள் பிரீத்தி தில்லீபன் நம் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் அனைவரும் கடந்து வரும் பாதையில் காதல் எனும் உணர்வை கடக்காமல் வந்திருக்க மாட்டோம் அந்த உணர்வுகள் மிகுந்த காதல் சிலருக்கு கை சேரும் சிலருக்கோ நினைவுகளாகவே நின்றுவிடும் அவ்வாறுதான் இந்த கதையிலும் காதல் கை கூடுமா இல்லை நினைவுகளாகவே கடந்து செல்லுமா தெரிந்து கொள்ள இன்றை கேளுங்கள் என்னை என்ன செய்வாய் ஏந்தழையே கதையின் நாயகன் மற்றும் நாயகியை கதையின் போக்கிலேயே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் கதைக்குள் செல்லலாம் அத்தியாயம் ஒன்று கிழக்கு வானில் செங்கதிரோன் சிவந்து ஒளி வட்டமிட காலையிலேயே பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்த காலை வேளையில் காலை ஏழு மணிக்கே அந்த வீட்டு பெரிய மனுஷி பவுனு ஊரே கேட்கட்டும் என கத்த துவங்கிவிட்டார் அந்த சத்தத்தில் தான் அவனுமே எழுந்தான் இரவு இரண்டு மணிக்கு தான் துணி குடோனில் துணி எல்லாம் சரியாக வந்திருக்கிறதா என சரி பார்த்து விட்டு வந்து படுத்தவனுக்கு கண்கள் இரண்டும் திகு திகுவென எரிந்து கொண்டிருக்க இன்னும் சற்று ஓய்வு தேவை என அவன் உடல் கெஞ்சியது ஆனால் அதற்கு கூட விழாமல் அவர் கத்தவும் அந்த சத்தத்தில் அந்த வீட்டின் தேவதை தொட்டிலில் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்த அவனது வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை எழுப்பிவிட்ட ஆத்திரத்தில் கலைந்த கேசத்துடன் அவனது அறையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தான் அவன் கீழே இறங்கி வரவும் குழந்தை அழுவதை கூட பொருட்படுத்தாமல் கத்தி கொண்டிருந்தார் பவுனு அது எப்படி குழந்தைய கொடுக்க முடியும் வடிவேலு பொறிஞ்சுதான் பேசுறியா என்று அவர் வேடிக்க அது இல்ல அப்பத்தா தாய் இல்லாத குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு மாப்பிள்ள சிரமப்படுறதுனால பார்க்க முடியல அப்பத்தா அதான் என்றிட அதுக்கு என்பட தைரியம் இருந்தா நீ குழந்தைய கேட்ப உன் மவ மவராசி போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்குன்னு குழந்தைய நீ கேப்பியா குழந்தையோட அப்பன் இன்னும் உசுரோட தானே இருக்கான் குத்து கல்லாட்டம் அவனுக்கு தெரிஞ்சா என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா அவன் தூங்குறான் அவன் எந்திரிச்சு வரத்துக்குள்ள நீ ஊரு போய் சேர்ற வழிய பாரு வேடுவேலா இல்லாட்டி அவன்கிட்டையும் வாங்கி கட்ட வேண்டியிருக்கும் என்று உரலில் கொட்டை பாக்கை வைத்து இடித்து கொண்டிருந்தார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதாத்தா எங்களுக்கு எங்க பேர புள்ள வேணும் என்று தங்கமணி கூற தங்கமணியை ஒரு பார்வை பார்த்த பவுனு அதுக்கு பிள்ளையோட அப்பன் கிட்ட கேளு இங்க வந்து என் கிட்ட அதுக்கு கத்திக்கிட்டு கிடக்குற அவன் சம்மதிச்சு உன் பேர பிள்ளைய உனக்கு தூக்கி கொடுத்தா வாங்கிட்டு போ எனக்கு என்ன என்று தங்கமணியை பார்த்து முறைத்து கொண்டே எகத்தாளமாக கேட்டார் அவருக்கு தங்கமணியை பிடிக்காது அவரது கவனக்குறைவால் தான் தன் பேரனின் மனைவி இறந்தாள் என அவர் நினைத்து அவ்வாறு கூற இத பாருங்க உங்ககிட்ட எங்களுக்கு என்ன பேச்சு ஒன்னும் உங்க பேர பிள்ளைய ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க இல்ல என்னோட ரெண்டாவது மவ சங்கீதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க கடையே கதின்னு இருக்கிற அவரையும் நாளைக்கு சாக போற வயசுல இருக்கிற உங்களையும் நம்பி அந்த பச்சை குழந்தைய விட முடியாது என்று மூச்சு முட்டை கத்தி தங்கமணி கூற அப்பத்தாவோ அடி செருப்பால கழுத அப்படி போகுதா கத யாருக்குடி வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்ற தங்கமணியின் குண்டு உடம்பை பார்த்தபடி கூறியவர் கன்னியாகுடி நான் அவது நாளைக்கு தான் போவேன் நீ இப்படி மூச்சை இழுத்து பேசினா இன்னைக்கே போயிடுவ என்று நக்கல் குரலில் மொழிய தங்கமணியோ கிழவிக்கு உண்மைய சொன்னா கொழுப்ப பாரு என்று முணங்கி கொண்டிருக்க அழும் குழந்தையை தூக்கி தன் தோளில் போட்டு தட்டி கொடுத்து கொண்டே இந்த பேச்சுகளை எல்லாம் காதில் வாங்கியபடி அவன் வர அவனது தேவதை தன் தந்தையின் அரவணைப்பு கிடைத்ததும் மீண்டும் அமைதியாக உறங்க அத்தனை நேரம் சந்தை கடை போல சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்த அவர்கள் அவனின் தலையை கண்டதும் கப்சுக் என அமைதியாக இருந்தனர் என்னதான் தங்கள் மகள் இறந்து விட்டாலும் மருமகனை கண்டதும் வடிவேலுவும் தங்கமணியும் எழுந்து நிற்க அப்பத்தா யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் உரலில் பாக்கை எடுத்து கொண்டிருந்தார் அவன் பெயர் திகழரசன் சுருக்கமாக அனைவருக்கும் அரசு அரசு அந்த திருச்சி மாவட்டத்திலேயே பெரிய புள்ளி துணிக்கடை அல்ல தமிழகம் முழுவதும் துணி கடலையே வைத்திருப்பவன் வயதோ முப்பத்தி ஐந்து அவனாக வெளியே சொன்னால் மட்டும் அவனுக்கு வயது அனைவருக்கும் தெரியும் இல்லையில் இன்னும் இருபத்தி ஏழு வயது இளைஞன் போல இளமையாக இருப்பான் அவன் ஒன்றும் பிறக்கும் போதே சிவப்பு கம்பளத்தில் பிறந்து வளர்ந்து விடவில்லை 
சிறிது சிறிதாக தான் வளர்த்த இந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறான் அவனது குடும்பமோ பாரம்பரியமாக நெசவு தொழில் செய்து வர அவன் கடந்த பன்னிரண்டு வருடமாக அயராது உழைப்பு உழைத்ததின் பலனாக அவன் இந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறான் ஆள் பார்க்க நல்ல வாட்டசாட்டமாக பனைமரம் போல ஓங்கி உயர்ந்திருப்பான் உடலை நல்ல கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பான் பின்னே அவன்தான் காவல்துறை வேலைக்கு முயற்சி செய்தவன் ஆயிற்றே அந்த பயிற்சிகள் அனைத்தையும் இன்று வரை அவன் தவறாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறானே அவனுக்கு என்று ஒரு குறையும் தற்போது இல்லை பிறர் பார்வைக்கு அவன் அதிர்ஷ்டசாலி குறுகிய காலத்தில் பெரிய இடத்தை அடைந்தவன் சிறிய இடத்திலிருந்து பெரிய இடத்திற்கு மாறியவன் ஆனால் அவனை பொறுத்தவரை அவன் ஒரு துஷ்டசாலி என்றே கூறுவான் ஏனெனில் அவன் விரும்பியவர்கள் யாரும் அவனுடன் இருக்க மாட்டார்கள் ஆம் தாய் தந்தை என உறவுகள் யாரும் இல்லை அவர்கள் இருவரும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விபத்தில் மரணமடைந்து விட நான்கு வருடங்களுக்கு முன் ஆதிரையை திருமணம் செய்து கொண்டவனுக்கு ஆறு மாதமே ஆன மீனலோஷினி என்ற மகள் இருக்கிறாள் பெற்றோர்கள்தான் இறந்து விட்டார்கள் என்றால் அவனது மனைவியும் பிரசவத்தின் போது ஏற்பட்ட சிக்கலில் இறந்துவிட நிலை குலைந்து போய்விட்டான் எல்லோரும் குழந்தையின் சமயம் சரியில்லை அதனாலேயே பிறந்ததும் தாயை முழுங்கிவிட்டது என ஊரார் பேச அதெல்லாம் பொய் என அரசுக்கு தான் தெரியுமே ஏனெனில் அவன்தானே ராசி இல்லாதவன் அதனாலேயே மகளை யாரேனும் ஒரு சொல் கூறினால் போதும் சொல் என்று கோபம் அவனுக்கு வந்துவிடும் ஒரு முறை தங்கமணி கூட அவனிடம் இதற்காக திட்டு வாங்கியிருக்கிறார் அப்படி இருக்க யாரும் அவன் முன்னால் அவனது மகளை குறை கூறுவதில்லை அவன் சொல்லவிட்டதும் இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் யார் கேட்டாலும் ஏ மகளை எனக்கு பார்த்துக்க தெரியும் என்று மட்டுமே கூறிவிடுவான் அவனது தந்தை வழிபாட்டியுடன் வசித்து வருகிறான் அவனுக்கு என்று இருக்கும் உறவு அவனது அப்பத்தா அவனது மகள் இருவர் மட்டுமே வடிவேலு அரசனை கண்டதும் வணக்கம் தெரிவிக்க அவனும் சிறு தலை அசைப்புடன் வணக்கம் தெரிவித்தவன் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது அவன் முகமே கூறியது அவன் அவர்கள் அனைவரின் பேச்சையும் கேட்டுவிட்டான் என அதனாலேயே அவரது வணக்கத்திற்கு கூட பதில் வணக்கம் கூட தெரிவிக்காமல் தலை அசைக்க என்ன அப்பத்தா சத்தம் எதுக்கு காலங்கத்தலே இப்படி கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று அரசு பொதுவாக கேட்க என்ன ஏண்டா பார்த்து கேட்கிற உன் மாமனார் மாமியாரை பார்த்து கேளு அவங்க தான் விடுஞ்சும் விடியாம வந்து இங்க நியாயம் பேச வந்திருக்காங்க அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று அப்பத்தா இடித்து கொண்டே கூற அவனோ கேள்வியாக வடிவேலுவை பார்த்தான் அவரோ மருமகனின் அழுத்தமான பார்வையின் வீரியத்தை தாங்க முடியவில்லை என்றாலும் அது ஒன்னும் இல்லைங்க மாப்பிள்ள நீங்க குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டாமா அத பத்தி பேசிட்டு போறலாம் தான் வந்தோம் என்று தனிவாக கூற அதை கேட்ட அவனோ சற்றும் இழகாமல் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் யார்கிட்டயாவது சொன்னேன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்ததா மாமா அதெல்லாம் நீங்க சொல்லிதான் எங்களுக்கு தெரியணுமா பெரியவங்களா பார்த்துதான் செய்யணும் என்று அப்பத்தாவை ஒரு முறை முறைத்து கொண்டு தங்கமணி கூற அதை கேட்டவன் அவருக்கு பதில் அளிக்காமல் வடிவேலுவை பார்த்து எங்க பாருங்க மாமா உங்களுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னு வருத்தமா இல்ல உங்க பேர குழந்தைய நல்லா பாத்துக்கணும் அதுக்காக என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்களா இதுல எந்த விஷயத்துக்காக என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்க என்னதான் உங்க பிரச்சனை என்று கேட்க அதை கேட்ட வடிவேலுவோ ரெண்டும் தான் தம்பி என்று கூற அதை கேட்டவன் கோபத்துடன் இதோ பாருங்க உங்க மவ இறந்து ஆறு மாசம் ஆகுது அதுக்குள்ள கல்யாணம்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா அது உங்க இஷ்டம் எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எண்ணம் துளியும் இல்லை உறவு என் பிள்ளைய பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் அதுக்காக யாரும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இந்த வீட்டு படி ஏற வேணாம் என்று பட்டென்று கூறிவிட்டு வந்த வேலை முடிந்தது என்பது போல தன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு செல்ல முயல அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராத மாப்பில ஒண்ணு பிள்ளைய எங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்க வளர்த்துக்கிறோம் இல்ல நீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு துணைய பாருங்க அப்பதான் நாங்க நிம்மதியா இருப்போம் என்று வடிவேலு கூற அவனோ முடியாது என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கோங்க என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் கூடவே அப்பதா நான் இறங்கி வரும்போது யாரும் அங்க இருக்க கூடாது வெளியே போக சொல்லு என்று கூறிவிட்டே சென்றவன் மனது இன்னும் மாறவில்லை என்ன தைரியம் இருந்தா என்கிட்டே எப்படி பேசுவாங்க என நினைத்தான் கீழே எங்களையே வர வேணாம்னு சொல்றீங்களா இதை கேட்க நாதியே இல்லையா என தங்கமணி கத்த வடிவேலு தான் தன்னுடைய மனைவியை சமாதானம் செய்து அழைத்து சென்றார் 
அவன் தோளில் படுத்து உறங்கி கொண்டிருந்த அவனது குழந்தை மீனு குட்டியை அவனது படுக்கையில் படுக்க வைத்தவன் குழந்தை அருகே படுத்து ஒன்ன நான் பாத்துக்க மாட்டேன் நான் மீனு குட்டி ஒன்னு என்ன விட வேற யாரால பாத்துக்க முடியும் உன்னோட அம்மாவை மறக்க சொல்றாங்க பாப்போ எப்படி என்னால மறக்க முடியும் என்று கூறிக்கொண்டே குழந்தை அருகே படுத்து குழந்தையின் வாசத்தை நுகர்ந்தவனுக்கு அத்தனை நேரம் அவன் மனம் கொண்ட எரிச்சல் கூட மட்டுப்பட்டது தந்தையின் அருகில் படுத்து கிடந்த அவனது தேவதை தன் தந்தை தன் அருகில் படுத்து கிடப்பதை பார்த்து மெல்ல தன் இரு பிஞ்சு விரல்களால் முடியை அளந்தது அந்த இதத்தில் முகத்தை தூக்கி பார்க்க அவனது மீனு குட்டி தனது பொக்கை வாயை காட்டி சிரிக்க அந்த சிரிப்பில் லைத்து போனான் அரசு பிறகு சமயத்தை பார்க்க அது ஒன்பது ஆகி இருந்தது அதனாலேயே வேகமாக குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அப்பத்தாவிடம் விட வர அதற்குள் ஆதிரையின் பெற்றோர் விடை பெற்றிருந்தனர் அவர்கள் என்ன சொல்லிவிட்டு போனார்களோ தெரியவில்லை பாட்டியின் முகம் யோசனையில் லைத்து இருக்க அதை கண்ட அரசு என்ன அப்பத்தா யோசிச்சுட்டு இருக்க குழந்தைய பொடி கடையை திறக்கணும் என்று கூற ஐயா அரசு அவங்க சொன்னது போல ஒரு கல்யாணம் நீ ஏன் பண்ணக்கூடாது என்று அவர் கேள்வியாக கேட்க அப்பத்தா நீயும் ஏன் அவங்கள மாதிரி என் உயிரை காலையிலே வாங்கி தொலைற ஆதர இறந்த இடத்துல நேரம் புல்லு கூட முளைச்சிருக்காது அதுக்குள்ள இப்படி பேசுற எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்ல அப்பத்தா என்று கோபமாக கூறினான் வேறொரு கல்யாணம் என்ற வார்த்தையே அவன் நெஞ்சு அறுப்பது போல இருந்தது அதை கேட்ட பவுனுவோ இல்ல கண்ணு அவங்க சொல்றதையும் நியாயம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு என்று அவர் இழுக்க அப்பத்தா போதும் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு வேலைக்காரங்க இருக்காங்க அவங்க குழந்தைய பாத்துப்பாங்க இதோட இந்த பேச விடு என்று அழுத்தமாக கூறிவிட்டு அவ்விடம் நகர்ந்தான் அதற்கு மேலும் பவுனுவும் அரசுவின் கோபத்தை அறிந்தவர் வேறு எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் அவர் அடுத்த இரண்டு நாட்களிலேயே பேசும் சூழ்நிலை உருவானது ஆம் பொதுவாக மீனு குட்டியை அந்த வீட்டில் மத்திய வயதை உடைய இரு வயதான பெண்மணிகள் சமையலையும் கூடவே குழந்தையையும் பார்த்து கொள்ள என உள்ளனர் அவர்களில் ஒருவர்தான் குழந்தையின் வேலைகளை செய்வர் ஒருவர் வீட்டு வேலையை செய்தால் மற்றொருவர் சமையல் அல்லது குழந்தையை பார்த்து கொள்வர் அப்படி ஒரு நாள் குழந்தைக்கு உணவு கொடுத்து கொண்டிருந்த ஆயா உணவை கொடுத்து முடித்ததும் குழந்தையை இறக்கிவிட குழந்தை தவழ்ந்து கொண்டே விளையாடியது ஆயாவும் உணவு கொடுத்த பாத்திரத்தை கொண்டு வைக்க சென்றவர் குழந்தையின் வாய் முகம் சுத்தம் செய்ய சுடுநீரை பக்கத்தில் வைத்திருக்க அதை பற்றிய எண்ணமில்லாமல் சென்று விட்டார் அந்த வெந்நீரை குழந்தை தவழ்ந்து கொண்டே தொட்டுவிட்டது குழந்தை பாவம் வலியால் துடித்து கதற வயோதிகம் காரணமாக சற்று நேரம் குழந்தையை வேலைக்காரர்கள் கையில் கொடுத்து விட்டு கண்ணையிருந்த பவுனுக்கு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு பதறி எழுந்தவர் வந்து பார்க்க அவர் அதிர்ந்து விட்டார் ஏண்டி அறிவு இருக்கா பச்சை புள்ள கிட்ட சூடு தண்ணியை வச்சுட்டு போயிருக்க பாரு குழந்தை எப்படி கதறுதுன்னு என்று பதறி குழந்தையை தூக்கி சமாதானம் செய்ய இல்ல அப்பத்தா குழந்தைய விளையாட விட்டுட்டு தான் போனேன் என்று அவர் உண்மையை கூறினாலும் அவர் செய்த தவறு புரிய என்ன மனுச்சிருங்க அப்பத்தா என்று அந்த வேலைக்கார பெண்மணி கூற பவுனுவோ ஆத்திரம் தாங்காமல் போங்கடி அந்த பக்கம் நானே குழந்தைய பாத்துக்கிற குழந்த வரல லேசா பட்டதுனால ஆச்சு இல்லாட்டி என்னடி ஆகுறது இனி குழந்த பக்கம் வந்துடாதீங்க என்று கூறியவர் அதன் பிறகு இரவு வரை யாரிடமும் குழந்தையை கொடுக்கவில்லை ஆனால் குழந்தையின் வளர்ப்பு பாதுகாப்புக்கு என ஒரு தீர்மானம் எடுத்தே ஆக வேண்டும் என்ற உந்துதல் அவருக்கு வந்தது இரவு ஆனதும் எப்போதும் போல இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு வீட்டிற்குள் நுழைந்த அரசை பிடி பிடி என பிடித்து விட்டார் அப்பத்தா ஏண்டா உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க காலையில போற நடு சமத்துல வர இந்த பச்சை குழந்தைய பாத்துக்க ஆள் இல்ல இருக்கா இல்லையான்னு ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா நாளைக்கே குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காத என்ன பேசாம நான் நாளைக்கே போன போட்டு வடிவேலுவ வர சொல்ல போறேன் குழந்தை எடுத்துட்டு போக சொல்ல போறேன் என்று அவர் வெடிக்க அவனும் என்ன அப்பத்தா என்ன ஆச்சு எதுக்கு இப்ப ராத்திரி நேரத்துல கத்திட்டு கிடக்கிற என்று ஒன்றும் புரியாமல் கேட்க அவரது மடியில் குழந்தை மீனு குட்டி அழகாக தூங்கி கொண்டிருந்தது குழந்தையின் சூடுபட்ட பிஞ்சு விரல்களை எடுத்து காட்டிய அப்பத்தா இங்க பாரு உன் புள்ள கைய பாரு என்று காட்ட குழந்தையின் கை சிவந்து இருந்தது என்னாச்சு என்று அவன் பதறி கேட்க அவரோ காலையில் நடந்த சம்பவங்களை கூற அதை கேட்ட அவனோ கோபம் கொண்டு இப்பவே கேட்கிறான் அவங்கள என்று கொதித்தெழுந்தான் 
நீ இப்ப சூடா கத்தி என்ன பிரயோஜனம் அவங்கள குத்த சொல்ல என்ன இருக்கு அவங்களும் என்ன மாதிரி வயசானவங்க தானே உன் அம்மா வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு குழந்தைய பாத்துக்க முடியுமா அவங்க வீட்டு வேலையும் பாத்துக்கிட்டு குழந்தையும் பாத்துக்கணும்னா சிரமம்தான் என்னாலையும் ஓடி ஆடி வேலை செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைய யார் பாத்துக்குவா சொல்லு எங்களுக்கு குழந்தை சிரமம் கிடையாது ஆனா சிரமமாக கூடாதுன்னு சொல்லிதான் நான் இத்தனையும் சொல்றேன் என்று அவர் கூற அவனோ தலையை சொறிந்து கொண்டே கேட்ட அரசு இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்ற என கேட்டான் நீ ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் ஒன்னு கல்யாணம் பண்ணு இல்ல உன் குழந்தைய நீயே பாத்துக்கோ இல்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணு என்று முடிவாக கூறியவர் குழந்தையை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார் அவனோ யோசித்து பார்த்தவன் இதற்கு ஒரு தீர்வு செய்தி ஆக வேண்டும் என முடிவெடுத்தான் அதற்குள் வடிவேலு தங்கமணி ஜோடி ஊர் தலைவர் ஜாதிக்காரர்களை எல்லாம் பஞ்சாயத்துக்கு அழைத்து விட்டனர் ஆம் அவனும் ஊரில் பெரிய புள்ளி என்பதால் பெரிய புள்ளிகள் நாலந்து பேரும் ஆதிரையின் குடும்பத்தாரும் கூடியிருக்க அரசு அவர்களை பார்த்து முறைத்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அவங்கள எதுக்கு அரசு முறைக்கிற அவங்க சொல்றதுலயும் நாய் இருக்கு தானே ஒன்னு நீ வேற கல்யாணம் பண்ணு இல்லாட்டி குழந்தைய அவங்க கிட்ட கொடுத்துடு அவங்க குழந்தை இங்க வளர்ந்தா குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க என்று தலைவர் கூற மாமா நான் ஒன்னும் செத்து போயிடலையே என் பிள்ளைய பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் பெத்த என்ன விட அவங்களுக்கு என்ன ஆக்குற பெத்த எனக்கு தெரியாத என் பொண்ணை வளர்த்த நீங்க எல்லாரும் உங்க ப சமயத்தை வீணாக்கி பஞ்சாயத்து பண்ண வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என் பொண்ணை நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு பேச்சு முடிந்தது என்பது போல குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு மேலே சென்று விட்டான் அவன் மனதில் இதற்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வை செய்தே ஆக வேண்டும் என தோன்றியது மேலும் பாட்டியின் வயதும் அவனை அச்சுறுத்தியது அதில் வேறு இந்த தேவையில்லாத பஞ்சாயத்து இதை யோசிக்கும் போதே அவனுக்கு அழுத்தம் தான் வந்தது அதனால் மறுநாளே பேப்பரில் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தான் அரசு ஆறு மாத பெண் குழந்தையை வீட்டோடு பார்த்து கொள்ளக்கூடிய பெண் தேவை என விளம்பரம் செய்திருந்தான் முகவரியாக அவனது கடை முகவரியை கொடுத்திருந்தான் விளம்பரம் கொடுத்த இரண்டு நாள் கழித்து அவனது கடையின் மேலாளர் இரவு கடையை அடைத்து கொண்டிருக்கும் போது அரசுவிடம் வந்து தம்பி நம்ம மீனு பாப்பாவை பார்த்துக்க விளம்பரம் கொடுத்திருந்தோம்ல அதை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு எட்டு மணி போல ஒரு பொண்ணு கூப்பிட்டுச்சு நான் நாளைக்கு காலையில வர சொல்லியிருக்கேன் என்று கூற அவனும் சரிண்ணே வரட்டும் பார்ப்போம் வந்தவங்க யாருமே எனக்கு திருப்தியோ இல்லை பார்ப்போம் என்று அரசு கூற வரும் பெண் யார் என அறிந்தால் அவன் என்ன செய்வானோ என்னை என்ன செய்வாய் ஏந்திழையே அத்தியாயம் இரண்டு விடியல் யாருக்கும் காத்திராமல் அழகாக விடிந்தது ஒவ்வொரு விடியலும் நம் மனதையும் நம் எண்ணங்களை போல அழகாக இருக்கும் அது போலதான் அந்த பஸ்ஸில் பயணிக்கும் ஒரு சிலருக்கு விடியல் அழகாக இருக்க பஸ்ஸின் நடுவே ஜன்னலோர இருக்கையில் அமர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அழகான விடியலாக இருக்கவில்லை அவளுக்கு இன்று மட்டும் விடியல் அழகாக இல்லாமல் இல்லை அவளுக்கு ஒரு சில காலமாகவே இப்படித்தான் ஆனாலும் அவள் வாழ்க்கையில் பல அடிகள் பட்டு இருக்கிறாள் அதிலிருந்து மீண்டு மீண்டும் ஓடி ஒளிய ஒரு இடம் தேடி வருகிறாள் அதனால் எப்படியாவது பேப்பரில் கண்ட இந்த வேலையை வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்ற உந்துதல் தான் இருந்தது அவள் கையில் பெரியதாக பணமில்லை தங்க ஒரு பாதுகாப்பான இடம் வேண்டும் அதற்காகவே இந்த வேலைக்கு அவள் வந்திருக்கிறாள் அவள் படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை இதுவல்ல என்றாலும் அதை பற்றி அவளுக்கு யோசிக்கக்கூடிய மனநிலையில் அவள் தற்போது இல்லை அவளுக்கு தேவை ஒரு ம மரியாதையான வாழ்க்கை அவ்வளவே பஸ் திருச்சி பேருந்து நிலையத்தை அடைந்ததும் அவள் இறங்கினாள் அவள் கையில் அவளது சொத்து என்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சில உடைகளும் ஒரு சில நூறு ரூபாய் நோட்டுகளுமே அதை வைத்து கொண்டு அவள் ஹோட்டல் அறை எடுத்து தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு இன்டர்வியூவுக்கு செல்ல இயலாது அதனால் பேருந்து நினையத்தில் இருக்கும் கிளாக் ரூமிற்கு சென்றாள் இது போன்ற இடத்திற்கு எல்லாம் அவள் வந்ததில்லை அவளுக்கு அந்த கிளாக் ரூம் மற்றும் கழிவறை எல்லாம் குமட்டி கொண்டு வந்தது இருந்தாலும் அவள் மனம் இதெல்லாம் நீ படித்துதான் ஆக வேண்டும் இதைவிட சாக்கடையை நீ பார்த்து விட்டாய் இது ஒன்றும் உனக்கு பெரிய விஷயமில்லை என்று சுயம் அவளே அவளுக்கு சொல்லி அவள் மனதை கல்லாக்கியது போல அவளது நாசியையும் கல்லாக்கி கொண்டு தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு தயாரானாள் குளித்து முடித்ததும் அவள் வயிறு உணவுக்காக கெஞ்சியது அவள் வயிறார உணவு உண்டு முப்பது மணி நேரங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது 
ஏதாவது உணவு உண்ணலாமா என்று கூட நினைத்தவளுக்கு வேலை கிடைத்த பின் உண்ணலாம் என முடிவு செய்து பேப்பரில் உள்ள விலாசத்தை விசாரித்து ஒரு ஆட்டோ பிடித்து சென்றாள் கிளாசிக் டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ற பெயர் பலகை பல வண்ண அலங்காரங்களுடன் மினுமினுக்கி ஓங்கி உயர்ந்த ஐந்து மாடி கட்டிடமோ அவளை வரவேற்றது இதே போன்ற ஒரு கடையின் கிளை அவளது ஊரிலும் உள்ளது துணிகள் நல்ல தரமான நியாயமான விலையில் கிடைக்கும் அவளும் கூட கடந்த வருடம் ஒரு சில உடைகள் எடுத்திருக்கிறாள் அது வேறு இப்போது வேலை தேடி வருகிறது வேறாயிற்று தயங்கியபடியே உள்ளே சென்றவள் அந்த துணிக்கடையின் மேலாளர் யார் என விசாரித்து அவரிடம் சார் நான் நினைத்து கால் பண்ணியிருந்தேனே குழந்தைய பார்த்துக்க கேர் டேக்கர் வேலைக்கு என்று கூற அவரோ ஆமா வாங்கம்மா முதலாளி வர நேரம் தான் வந்து உக்காருங்க என முதலாளியின் அறைக்கு அருகில் உள்ள அறையில் அவளை அமர வைக்க அவளும் காத்திருந்தாள் காத்திருந்தவள் அங்கே போடப்பட்டிருந்த ஏசியின் குளிரில் மெல்ல கடந்த ஒரு சில நாட்களாக உறங்காமல் இருந்தவளுக்கு உறக்கம் சொக்க லேசாக கண்ணையிருந்து விட்டாள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் கழித்து மேலாளர் வந்து என்னம்மா தூங்கிட்டியா இப்படியே அசந்து தூங்குவ சரி வா முதலாளி வந்துட்டார் என அவளை அழைத்து செல்ல இப்படியே உறங்கி விட்டோமே என தன்னையே நொந்தவள் வேகமாக தலையை குனிந்து கொண்டு அவர் பின்னால் செல்ல அவரோ ஒரு அறைக்குள் அவளை அழைத்து சென்றார் அவர் பின்னாலேயே செல்லும் போது அவள் மனதில் படபடப்பு எதற்காக இந்த படபடப்பு என அவளுக்கு விளங்கவில்லை ஏன் இந்த தடுமாற்றம் என அவளுக்கு புரியவில்லை அவள் கால்கள் தள்ளாடின உணவு அருந்தாததுனாலா இல்லை இடம் பொருள் ஆவி எதையும் பாராமல் உறக்கத்தை தழுவியது காரணமாகவா என்னவென்று விளங்கவில்லை ஆனாலும் அவள் கால்கள் அந்த மேலாளர் பின்னாலேயே சென்றது அந்த அறையின் கதவை தட்டி பின் உள்ளே நுழைந்த மேலாளர் தம்பி இவங்க தான் நம்ம பாப்பாவை பார்த்துக்கிற வேலைக்கு வந்திருக்காங்க என்று குனிந்து கோப்புகளை பார்த்து கொண்டிருந்தவனிடம் கூற அவனோ தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் உள்ளே அவள் அவர் பின்னாலேயே நுழைந்த அவளும் குனிந்தபடி நின்று கொண்டிருந்தவள் வேகமாக நிமிர அங்கே ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கொள்ள இருவருக்கும் அதிர்ச்சி இப்படி இருவரும் சந்தித்து கொள்வோம் என அவர்கள் வாழ்க்கையில் நினைத்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் வாழ்க்கையில் என்ன கனவிலும் கூட எண்ணி இருக்க மாட்டார்கள் முடிந்து போன சகாப்தம் என அவரவர் அவரவர் வழியில் பயணிக்க ஆனால் தொடர்கதை போல இருவரும் சந்தித்து கொள்வது இருவருக்கும் பேரதிர்ச்சி தான் அதிலும் பணத்தால் கொட்டி வளர்த்த செல்வ சீமாட்டியின் மகளும் வெளிநாட்டின் பெரிய புள்ளியின் மனைவியுமான இவள் இங்கே குழந்தைக்கு ஆயா வேலை பார்க்க வந்திருக்கிறாளா என நினைக்கும் போது அவனுக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு நான் கண்ட அவளா இவள் என அதிர்ச்சி விலகாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளுக்கோ அவன் முன்னால் இப்படி வந்து நிற்போம் என நினைத்து பார்க்காதவளுக்கு அவமானத்தில் முகம் கருத்தது முதலில் அவனை பார்த்த பார்வையில் அவன் எப்படி இருக்கிறான் என்ற ஆவல் திரிபுர கண்களாலேயே அவனை அளவிட்டு ஒரு நொடி மகிழ்ந்தவளுக்கு அடுத்த நொடி அவமானமே மிஞ்சியது எங்கே போனாலும் என்னுடைய இந்த அவமானம் என்னை விட்டு போகாது போல என தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் அவள் மனதிலோ அந்த மேலாளர் கூறியதை பார்த்தா அவனுடைய குழந்தையா அப்போ அவனுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா அப்போ அவனுடைய மனைவி எங்கே என்று தன்னை பற்றி யோசிக்காமல் அவனை பற்றி அவளுள் எழுந்த கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டிருந்தாள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அமைதியாக இருப்பதை பார்த்த மேலாளர் குழம்பியபடி தம்பி என்க அதில் உணர்ச்சி பெற்று அவரை பார்த்தவன் தன்னிலை பெற்று சொல்லுங்கண்ணா என்று அவளை பார்த்து கொண்டே கூற தம்பி இந்த பொண்ணை இன்டர்வியூ பண்ணி பாருங்க நம்ம பாப்பாவுக்கு ஒத்து வருமானு என்று கூறியவர் அங்கேயே நிற்க அவர் கூறியதை கேட்டதும் அவனுக்கு சில நிமிடம் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள அவகாசம் தேவைப்பட்டு பெரிய இரண்டு மூச்சிகளை அவன் விட்டு கொண்டே அண்ணா நான் அவங்கள பாத்துக்கிற நீங்க கடையில கூட்டம் அதிகமா இருக்கு கீழே போய் பாருங்கண்ணா என்று அவரை அனுப்பி வைத்தான் அவளுக்கும் அவனை கண்ட அதிர்ச்சி இன்னும் அவளை விட்டு விலகாமல் இருப்பதால் என்னவோ குனிந்த வாக்கில் இருந்தவளுக்கு தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை அதற்குள் மேலாளர் சென்று விட அவனோ வேகமாக எழுந்து நின்று உட்காரு நிவாசினி என்று தயங்கியபடியே கூற அவளோ ஒன்றும் பேசாமல் அவனுக்கு எதிரே போடப்பட்டிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் அமர்ந்தவள் வேகமாக அவனுடைய அனுமதி கூட இல்லாமல் அவனது டேபிளில் அவனுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த குடிநீரை எடுத்து குடித்தாள் ஆனால் அவனுக்கு அவளை போல பொறுமையில்லை 
நீங்க என்ன பண்ற எதுக்கு இந்த வேலைக்கு நீ வந்திருக்க இது உன் வீட்டுக்கு தெரியுமா இல்ல உன் புருஷனுக்கு தான் தெரியுமா என்று கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டே போக அவளோ நான் இங்க இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கேன் என்னை பத்தி சொல்ல இல்ல உங்க வேலைக்கு நான் சரியான ஆள் தானா நீங்க நினைச்சா எனக்கு வேலையை தாங்க மேற்கொண்டு எதுவும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க என்று பட்டன மூன்றாவது மனுஷன் போல பேச அவளோ நிவாஷ்னி நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லு இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இருக்க என்று அவன் இயல்பாக அவளது படப்படப்பை பார்த்து மெல்லிய புன்னகையை உதிர்த்தபடி கேட்டான் அவளோ அவனுடைய சிறப்பை பார்த்து மேலும் கோபத்தால் சிவந்து என்னோட பர்சனல் பத்தி பேசுறது எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்று ஒரேடியாக முடித்து விட்டாள் ஆனால் அவனுக்கு அவளின் அந்த பதில் போதாதே நீங்க எப்படி வந்த என்று கேட்க அவளிடம் பதில் இல்லை அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபம் தலைக்கேறியது அவளை பார்த்தது முதல் அவனது கை கால்கள் வழுவிழந்தது போல் தோன்றியது அதுவும் ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்த பெண் இப்போது இப்படி ஆகிவிட்டாளே என அவளை தலை முதல் கால் வரை ஆராய்ந்தவன் மனதிலும் வேதனை படர்ந்தது ஆம் ஒரு காலத்தில் என்ன இப்போதும் அவனது மனதில் அவளுக்கு என்று ஒரு இடம் எப்போதும் உண்டு ஆம் அவன் விரும்பிய பெண் அல்லவா அவன் எதிரே அமர்ந்திருக்கிறாள் இருவரும் உயிருக்கு உயிராக நேசித்தவர்கள் உயிருக்கு உயிராக நேசித்திருந்தால் இருவருக்கும் இடையில் பிரிவு என்று ஒன்று வந்திருக்காதே அவர்களும் பிரிந்திருக்க மாட்டார்களே காதல் என்பதே ஒரு கட்டுக்கதை என பல முறை அவன் நினைத்திருக்கிறான் அவளுமே அப்படித்தான் நினைத்திருந்தாள் இன்று அவன் என்னை திருமணம் செய்திருந்தால் தனக்கு இந்த கதி நேர்ந்திருக்காதே என் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு இவனிடமே நிற்கதையாக நின்றிருக்க மாட்டேனே என நினைத்தவளுக்கு அவளின் திடத்தையும் மீறி அழுகை பீரிட்டது அதை கண்டு அவனோ கோபம் கொண்டு நீங்க வந்து அரை மணி நேரம் ஆச்சு எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லு நிவாஷ்னி உன் புருஷன் எங்க நீங்க வந்த விஷயம் உன் அப்பாவுக்கு தெரியுமா என்று கேட்க அவளோ பழைய விஷயங்களை எண்ணி குமுற அதை கண்டவனுக்கு எரிச்சல் மேலிட்டு நீ அழுதுட்டே இருந்தா நான் இப்பவே உன் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு கேக்குற என்று கூற அவளோ அந்த பேச்சில் ஒரு நொடி அதிர்ந்தவள் அவனை பற்றி தெரியும் என்பதால் வேகமாக கண்களை அழுந்து துடைத்து நான் இங்க வந்த விஷயம் வீட்டுக்கு தெரியாது என்றாள் அப்போ உன் புருஷனுக்கு என்று அரசு கேட்க நான் இப்போ டிவோர்சி எனக்குன்னு குடும்பம் குட்டி குழந்த புருஷா அம்மா அப்பா யாரும் இல்ல போதுமா நான் ஒரு அனாத அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழி இல்லாம நிக்கிறேன் ராத்திரி தூங்க கூட இடம் இல்லாத ஒருத்தி வீடு வாசல் எதுவும் இல்லாத ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போதுமா என்னோட மானத்தை காப்பாத்திக்க ஓடி வந்திருக்கேன் போதுமா என்னோட விவரம் இல்ல உனக்கு வேக ஏதாவது தெரியணுமா என்று அவள் அழுகையிலே வெடித்து சிதறினாள் அவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை சுய கௌரவம் மிக்க பெண்ணான நிவாஷினிக்கு தன்னை பற்றி தன்னை வேண்டாம் என ஒதுங்கி போனவளிடம் கூற மிகவும் அவமானமாக இருந்தது அதை கேட்ட அவனோ அதிர்ந்து விட்டான் அவள் கூறியது உண்மைதானா என அவனால் நம்ப முடியவில்லை ஆனால் உண்மைதான் என அவளது கோலம் அவனுக்கு உணர்த்துகிறது எப்படி வாழ்ந்த பெண் இப்போது அடுத்த வேலை சோற்றுக்கு கூட இல்லாமல் இருப்பதா அவளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என அரசுக்கு தெரிய வேண்டும் அவள் இப்போது இருக்கும் மனநிலையில் அவளை தனியே விட அவனுக்கு மனமில்லை அவன் அவ்வாறு யோசிக்க அவளோ இங்கே இருந்தால் என்னிடம் எஞ்சி இருக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச தைரியம் கூட பறந்தோடி விடும் என கருதி மெல்ல எழுந்து கிளம்ப எத்தனிக்கும் போது அரசோ எங்க போறேன் வாஷ்னி நான் போறேன் இந்த வேலைக்கு தகுதியான ஆள் நான் கிடையாது என்று கூற அத நான் தான் சொல்லணும் உனக்கு வேலை தர நிவாஷ்னி என்னோட குழந்தைய தான் பாத்துக்கணும் என்னோட வீட்டிலே தங்கிக்கலாம் என்று கூற அவளை பொறுத்தவரை திகலரசன் அவளுக்கு அவளது சூழ்நிலைக்கு தெய்வமாக காட்சி அளித்தான் அவளும் மேற்கொண்டு அவனிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை என்றாலும் அவனுடைய மனைவி எங்கே என்ற கேள்வி அவளை குடைந்தது எனவோ உண்மைதான் இங்கே அரசு நிவாஷினியை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வர முடிவு செய்ய அங்கே அப்பத்தா ஆதிரையின் தந்தையான வடிவேலுவை அழைத்து வடிவேலு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத யாரும் மீனுவை பார்த்துக்க வரமாட்டாங்க உன் பொண்ணு சங்கீதாவதான் நம்ம அரசுக்கு பேசி முடிச்சிருவோம் அவளா இருந்தா மீனு குட்டிய நல்லா பாத்துப்பா அதே போல அரசுவையும் நல்லா பாத்துப்பா என்று அவர் கூவர ஆனா மாப்பிள்ளதான் அப்பத்தா நம்ம மேல கோபமா இருப்பாரு போல அத நினைச்சாதான் கொஞ்சம் நெருடலா இருக்கு அப்பத்தா என்று கூற அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிற வடிவேலா நீ எதுக்கு கவலைப்படுற நான் சொல்லிதானே நீ பஞ்சாயத்தை கூட்டின இதெல்லாம் செய்யாட்டி அந்த பையன் மடிய மாட்டான் 
கை குழந்தையோட நிக்க வேண்டிய வயசு அவனுக்கு எல்லாம் நல்ல காரியம் ஆகணும் தானே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என அவர் வடிவேலுக்கு ஆறுதல் அளித்தார் அப்பத்தா விளம்பரம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு மாப்பிள்ள அதை பார்த்து குழந்தைய பார்த்துக்க யாராவது வந்துட்டா என்ன செய்யறது என்று கேட்க அப்படி யாராவது வந்தா அவளை வீட்டை விட்டு விரட்டுறது என்னோட வேலை வடிவேலா என்று அட்டகாசமாக சிரித்தார் பவுன் அத்தியாயம் மூன்று சாப்டியா என காரில் அரசின் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் போது அவன் இரண்டாவது முறையாக கேட்க அவளிடம் பதில் இல்லை நிவாஷினி உன்னதா கேட்கிறேன் என்றிட நிவாஷினியோ தீவிர யோசனையில் இருந்தாள் ஆம் அவள் மனதில் மிகப்பெரிய சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருந்தது தெரிஞ்சோ தெரியாமல இவனை பார்த்துட்டோம் நான் தான் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறேன் அவன் அது நல்லா வாழணும் என் மனசுல இன்னும் அவன் மேல காதல் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா என்னால திகழோட வாழ்க்கை பாதிக்க கூடாது என்ன மாதிரி அவனோட வாழ்க்கையும் சூனி ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு அந்த வேலைக்கு நம்ம போக கூடாது போனா அவனுக்கு தான் பிரச்சனை அவனோட குடும்பத்துக்குள்ள நம்ம போயிட்டு பிரச்சனையை கிளப்ப கூடாது பேசாம வேலை வேண்டாம் சொல்லி கிளம்பிடுவோம் என மனதில் பேசி கொண்டிருந்தவளை நிவாஷ்னி என்று சத்தமாக அழைக்க அவளோ இல் ஆ சாப்பிட்டேன் என அவள் கூற அவளது முகத்தை வைத்தே அவளது பசியை அறிந்தவன் காரை அரவமற்ற ஒரு இடத்தில் நிறுத்தியவன் சாலையின் மறுபுறம் தெரிந்த சிறிய கடையில் அவளுக்கு பிடித்த மசால் தோசையை வாங்கி கொண்டு வந்தவன் கூடவே அவளுக்கு விருப்பமான குளோப் ஜாமுனையும் சேர்த்து வாங்கி வந்து அவள் கையில் திணித்து சாப்பிடு என்று கூறி கையை கட்டி அமர்ந்து கொள்ள அவளோ அவனை பார்த்து எனக்கு வேண்டாம் உன்னை மறுபடியும் மீட் பண்ணுவன் நினைச்சு கூட பார்க்கல எதர்ச்சியா தான் நான் வேலை தேடி வந்தேன் ஆனா உன்னை சந்திக்கும்படி ஆகிடுச்சு ஆனா நான் உன்கிட்ட வேலை செய்யறது சரியா வரும்னு எனக்கு தோணல சோ இதோட நம்ம பெரியது தான் நல்லது நான் இங்கேயே இறங்கிக்கிறேன் என்று கூறி உணவு பொட்டலத்தை கூட பிரிக்காமல் அவளது இருக்கையின் ஓரத்தில் வைத்து விட்டு கார் கதவை திறக்க போக அவளால் கார் கதவை திறக்க முடியவில்லை அவன் காரை சடுதியில் லாக் செய்திருந்தான் அவளோ நீ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க காரை தர என்றிட அவனோ நீ சாப்பிடு முதல்ல என்றான் நீ முதல்ல தர எனக்கு போகணும் என்று அவள் கூற அவள் கூறுவதை அவன் கேட்ட பாவத்தில் இல்லாமல் நீ சாப்பிடு எங்க அவளோ எனக்கு போகணும் என்று மறுத்தாள் எங்க போக போறதா உத்தேசம் என்று நக்கலாக அரசு கேட்க எங்கேயாவது போற உன்கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை என்றாள் அதை கேட்டு சுர் என்று ஏறிய கோபத்தை அடக்கிய அரசு லுக் நிவா நீ இப்ப சாப்பிடுற அதுக்கு பிறகு எல்லாம் பேசிக்கலாம் என்று முடிவாக அவன் கூற அவளோ அவனது பிடிவாதத்தை ஏற்கனவே அறிந்தவளாயிற்றே அந்த நினைவுகள் அவளை இப்போது தட்டி எழுப்பி கொண்டிருந்தது அதே போலதான் அவனுக்கும் ஒரு முறை அவர்கள் இருவரும் காதலிக்கும் போது அவள் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த சமயம் இதே போன்ற சம்பவம் அவர்களது மனதில் வந்து போனது ஒருவர் மற்றவர்களுக்கு தெரி அறியாமல் அந்த நினைவை அந்த நேரத்தில் எண்ணிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த நாளில் அவனிடம் நிவா எனக்கு மசால் தோசை வேணுமாமோ என்று கெஞ்சலாக கூற அவனோ ஹே என்னடி எந்த நேரத்துல கேக்குற நான் கோச்சிங்ல இருக்கேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு சாப்பிடணும் போல தோணுது நான் மதியம் சாப்பிடவே இல்லை தெரியுமா என்று ஒரு ரூபாய் காயின் பூத்தில் பேசியவள் கட் செய்ய அவளுக்காக அவன் அடித்து பிடித்து கொண்டு தோசையை வாங்கி கொண்டு அவன் போய் நின்றான் அவனை கல்லூரி வாயிலில் கண்டதும் அவர்கள் எப்போதும் சந்திக்கும் யாரும் இல்லாத மரத்தின் அருகில் அவனை கண்டதும் அவன் அருகில் வேகமாக ஓடி வந்து என்னவாமோ இங்கென்ன செய்யற சீக்கிரம் போ டிரைவர் வர சமயம் ஆச்சு அவளுக்கு அவள் எதற்காக அழைத்தாள் என்றே மறந்து விட்டாள் மேலும் அவனாக அவளை காண வந்து இருக்கிறான் என்றும் நினைத்து அவள் கேட்க நீ தானடி மசால் தோசை வேணும்னு சொன்ன என்று திகழ் கூற ஐயோ ஆமால மாமு நான் மறந்துட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் மாமு பசிக்கல நான் வரட்டா மாமு என்று கூலாக அவள் பதில் அளிக்க அவனோ கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேல் பைக்கில் அவளுக்காக சூடு ஆறு முன் வர வேண்டும் என நினைத்து அரசு வர அவளோ வேண்டாம் எனவும் இங்கே இவனுக்கு கோபம் வர துவங்கிவிட்டது மரத்தின் அருகில் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் உணவு பொட்டலத்தை வைத்தவன் கையை கட்டி அவளை தீர்க்கமாக பார்த்து சாப்பிடுறி என்று கூற அவளோ சுற்றியும் முற்றியும் பார்த்து மாமா டிரைவர் வேற வந்துட்டாரு பாரு என அவளை அழைக்க வாகனம் வருவதை பார்த்து ஓட பார்க்க அவனோ கையை கட்டிய நிலையிலேயே அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளோ என்ன மாமோ டிரைவர் நான் வேற கார்ல இருந்து இறங்கிட்டாங்க 
என அவள் பதட்டத்தில் கூறி நான் போகட்டா என கேட்க அவனோ அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தானே ஒழிய போ என்றோ நெல் என்றோ கூறவில்லை அவளும் ஏதோ அவசரத்தில் இருப்பது போல ஒரு காலை தூக்கியும் ஆட்டியும் நின்று கொண்டிருக்க அதற்குள் அந்த டிரைவரும் அவளை கண்களாலேயே தேடத் துவங்கிவிட்டார் அந்த சமயம் பார்த்து அவனோ அவளை சட்டென்று அவனது ஒரு கையால் இழுத்து மரத்தின் ஓரத்தில் சாய்த்து யாருக்கும் அவளை காணாதபடி மறைத்தவன் அவளது கைகளை தனது இரு கைகளால் பிடித்து ஹேண்டி என்னை பார்த்தா என்ன வேலை இல்லாதவன் நினச்சிட்டு இருக்கியா தோசை வேணும்னு சொல்லுவ நான் அடிச்சு பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்தா வேணாம்னு சொல்லுவ மரியாதையா சாப்பிட்டுட்டு போற என்று கூற அவளோ அவன் கூறியதை கேட்டு மலங்க மலங்க விழித்தவளுக்கு அவனது பிடு வேறு இறுகி இருப்பதை உணர்ந்து மாமோ என்ன விடு யாராவது பார்த்துட போறாங்க என்று சொன்னுங்க மரியாதையா சாப்பிட்டுட்டு போ இல்ல எவன் பார்த்தாலும் பரவாயில்லன்னு லிப்டு லிப்ட் அடிச்சிருவேன் என்று அவளை மிரட்ட திகழ் கூற அவளோ அதை கேட்டு வாயை பிளந்து நிற்க எஸ் இப்படிதான் வாய திறக்கணும் என்று அவன் மேலும் கூற அவளோ பீதியில் அவன் கூறியதை நினைத்து பார்த்தாலோ என்னவோ வேகமாக தலையை ஒழுக்கி தன்னை சமன் செய்து கொண்டவள் நீ செஞ்சாலும் செய்வ என் கொய்ய விடு என்று அவள் நிலைய உனக்கே மேல அவ்வளோ சந்தேகம் இருந்தா சொல்லு செ�்சு காட்டுற என்று கூறி அவள் அருகே குனிந்து முத்தமிட போக அவனது அருகாமை அவளுக்கு ஏதோ செய்தது மேலும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அவன் நெருங்கி வர அவள் முகம் சூடாகி போக அவன் முத்தமிட்டு விடுவானோ என பதட்டத்தில் தோசை சாப்பிட்டா கிஸ் பண்ண மாட்டல என்று நிவா பாவமாக கேட்க அப்படி வாக்கு எல்லாம் நல்ல கொடுக்க முடியாது நீ சாப்பிட்டா லைட்டா யோசிக்கிற என்று கூற அவளோ முகத்தை சுருக்கி பிளீஸ் மாமோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டிரைவர் அப்பாவுக்கு கூப்பிட்டுருவாரு என்று கூற அவனோ அதை கேட்டதும் ஹம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பு என்று கூற அவளோ தனது வாயை திறந்து பெரிய பெரிய விளைகளை எடுத்து வாயில் திணித்து கொள்ள மெதுவா சாப்பிடுறி என்று அவன் கடிந்து கொண்டான் அவளோ வேகமாக வாயை திறந்து திணித்து கொண்டே இரண்டு நிமிடத்தில் தோசையை உண்டு விட்டாள் ஹேண்டி பாக்கதான் இத்து நோண்டு வாய் மாதிரி இருக்கு ஆனா வாய திறந்தா குக மாதிரி உள்ள போயிட்டே இருக்கு எவ்வளோ பெருசா இருக்கு என அவன் போலியாக ஆச்சரியப்பட அவளோ ஹம் என்ன பத்தி என்ன நினைச்ச மாமோ இன்னும் என்ன வேணா என் வயிற்றுக்குள்ள போகும் அவளது கையை தூக்கி பைல்வான் போல காட்ட ஹம் அப்போ இதையும் சாப்பிடு என்று கூறியவன் அவளுக்கு சூடான குளோப் ஜாமுனை தர அவளும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே ஜாமுனை உண்ண அதை கண்டவன் அவள் உண்ணும் அழகை பார்த்து ரசித்தான் அவளோ எல்லாமும் உண்டு முடித்ததும் மாமு இப்ப போகட்டா என்றிட அவளது முகத்தை பார்த்து அவள் உதட்டில் வழியும் ஜீராவை பார்த்து அவள் அருகே நெருங்கி நின்று உம் என்ன ஒரு கிஸ் பாக்கி இருக்கே என்று கூறியவன் அவளது முகத்துக்கு அருகே குனிய போக மாமு எல்லாரும் பாக்குறாங்க என்று அவள் நெளிய அதனால் என்ன பார்த்தா பார்க்கட்டும் என மெல்லிய சிரிப்பை உதிர்த்து கொண்டே மேலும் செல்ல அவளும் அவனது அருகாமைக்கு மயங்கி போனாலும் அவள் மனம் படபடத்து கொண்டிருக்க அவனோ அவளது படபடப்பை கண்டு அவனது கையை தூக்கி முகத்தில் கோலமிட்டு கொண்டே அவளது ஜீராவை துடைக்க அவளோ கண்களை மூடி கொண்டு நின்றவள் அவனது கை விரல்களின் மாயத்தில் நெளிந்தவளுக்கு அவன் கையை எடுத்ததும் அவளது மாய வலை அறுப்பட்டது போல உணர்ந்தவள் வேகமாக கண்களை திறக்க அவனோ அவளது உதட்டில் வழிந்த ஜீராவை அவனது வாயில் வைத்து அவளை உறிஞ்சுவது போல் உறிஞ்ச அவளோ அதை கண்டதும் அவளது முகம் அந்திவானமாய் சிவந்து அவனை தள்ளிவிட்டு ஓடினாள் அந்த நாளை நினைவு கூர்ந்த அவன் அவளை பார்க்க அவளும் அதை நான் நினைத்து கொண்டே உணவை உட்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அவளோ மேலும் நான் இதெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது மறந்த விஷயங்களை மறுபடியும் நினைக்க கூடாது என்னால மா திகளோட வாழ்வு பாதிக்க கூடாது என நினைத்தவள் வேகமாக உன்ன அப்போதும் மெதுவா சாப்பிடு என்று அவன் கூற அவளோ மேலும் வேகமாக உணவை உண்டவள் சாப்பிட்டாச்சு போதுமா இப்ப கார திறந்து விடுங்க என்று கூற முன் கார் கிளம்பி இருந்தது கார நிறுத்துங்க எனக்கு உங்ககிட்ட வேலை செய்ய விருப்பம் இல்ல என்று அவள் கூற அவனிடம் பதில் இல்லை கார் வெகு வேகமாக விரைந்து போக அவளோ இப்ப காரை திறக்க போறீங்களா இல்லையா என்று கத்த நீ பேசாம வந்தா கார் என்னோட வீட்டுக்கு போகும் அப்படி இல்லாட்டி உன்னோட வீட்டுக்கு போகும் உனக்கு எது வசதி என்று காரை லாபமாக திருப்பி ஓட்ட அவள் அமைதியாகி விட்டாள் அவனோ மனதுக்குள் இவளை சரி கட்ட இந்த விஷயம் போதும் 
மேலும் அவ ஏன் வீட்டை விட்டு வந்தா அவ வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு உந்துதல் ஏற்பட்டது அதுவரை ஏன் வீட்டுல பாதுகாப்பா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சரி வராது என நினைத்தவன் காரை நேராக வீட்டிற்கு செலுத்தினான் திருச்சியிலிருந்து ஒதுக்கு புறமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்த ஒரு பெரிய வீடு அவளை வரவேற்பு அளித்தது பழமையும் புதுமையும் மாறாமல் கம்பீரமாக அவளுக்கு காட்சி அளிக்க அந்த வீட்டை பார்க்கும் போது கூட அவளுக்கு பழைய நினைவும் அந்த வீட்டின் வெளிப்புறமும் கூட அவளுக்கு பிடித்தபடியும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதை கண்டவள் அவனை பார்க்க அவனோ ஒன்றும் பேசாமல் காரை ஓட்டினான் என்ன எப்பவும் காலையில போனா நடு சாமத்துல தானே வருவான் இப்ப என்ன வாரா என குழம்பிய அப்பத்தா காரின் சத்தத்தை கேட்டு வெளியே வர வேகமாக காரை விட்டு கீழே இறங்கியவன் ஹம் இறங்கு என்றிட அவளோ இறங்காமல் அமர்ந்திருந்தாள் அதை கண்டவன் அவளின் பக்க கதவை திறந்து வெளியவா என்றிட அவளோ காரை விட்டு இறங்காமல் முறுக்கி கொண்டே இருந்தாள் கூடவே அவள் மனம் திக் திக் என்று இருந்தது அவனது மனைவி இருப்பாளோ என நிவா நினைக்க அதற்குள் இவளை இப்படி அழைத்தால் வேலைக்கு ஆகாது என நினைத்த திகள் அவளது கையை பிடித்து இழுக்க வீட்டிற்குள் இருந்து பாட்டி வெளியே வரவும் சரியாக இருக்க இவன் இழுத்த விசையில் அவன் மீது மோதி நிற்கவும் அப்பத்தா அந்த காட்சியை பார்க்கவும் சரியாக இருந்தது அவனோ தன் மீது மோதியவளின் இடையை பிடித்து இருக்க அதை கண்ட அப்பத்தா அதிர்ந்து போனார் அவனும் அவளும் இப்படி ஒரு செயல் நடந்ததும் விதிர் விதிர்த்து போக அவனின் மனைவி கண்டால் என்ன ஆவது என எண்ணிய நிவா அவனை பலம் கொண்ட மட்டும் தள்ளிவிட்டாள் அவனோ தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவன் சாரி என்று கூறியவன் விலகி நிற்க அரசா என்று அவர் கோபமாக கூறியவர் என்னல நடக்குதீங்க யார் அந்த புள்ள அவரது கேள்வியில் அதிர்ந்த திகழ் அப்பத்தா இவ இவங்க எம் நம்ம மீனக்குட்டிய பார்த்துக்க வந்திருக்காங்க என்று கூற நிவாவோ குனிந்த தலையை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தவரின் அனுபவ அறிவுக்கு என்னவோ ஏடாகுடம் இருப்பது போல தோன்ற அவரை கூடுதல் வேலை செய்ய விடாமல் அப்பத்தா இவங்களுக்கு நம்ம மீனக்குட்டி இருக்கிற ரூமை காட்டு நான் கடைக்கு போயிட்டு வரேன் என்று கூறியவன் வேகமாக வெளியேற அவன் போகிறான் என்பதை அறிந்ததும் அவள் நிமிர்ந்து பார்க்க ஈவினிங் வர என்று மட்டும் அவளிடம் கூறியவன் வேகமாக சென்று விட்டான் தன்னை விட்டு செல்லும் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த அவளை அப்பத்தா கவனிக்க ஹே பொண்ணு என்ன காரையே பார்த்துட்டு இருக்க இதுக்கு முன்னாடி காரை பார்த்தது இல்லையா உள்ளவா என்று இலக்காரமாக கூற அவர் அவமானப்படுத்த அவ்வாறு கூறியிருந்தாலும் அவளுக்கு வலிக்கவில்லை ஏனெனில் இதைவிட வழிகளை எல்லாம் அவள் சுமந்திருக்கிறாள் அதை எண்ணி முனுக்கென்று கண்ணீர் அவளை எட்டி பார்க்க அதை வேகமாக உள்ள இழுத்து கொண்டவள் அவளது பையை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே செல்ல அவளை தலை முதல் கால் வரை ஆராய்ந்த அப்பத்தாவிற்கு தன் எண்ணம் நிறைவேறாமல் போய்விடுமோ என தோன்ற நிவாவிற்கோ அவனது மனைவியுடன் அவன் ஒரு குடும்பமாய் இருக்கும் போது நான் வந்து அவனது வாழ்க்கையை கெடுக்க வேண்டுமா என எண்ணிக்கொண்டே உள்ளே வர அப்பத்தாவோ உன் பேர் என்ன நிவாசினி என்றாள் என்னமோ நிவாசினியோ குவாசினியோ ஒன்னும் நழைய மாட்டேங்குது இந்தாரு நீ வந்திருக்க வேலை குழந்தைய பாத்துக்க என் பேரை நான் பாத்துக்கல புரியுதா அவளோ தலையை ஆட்ட போ அதுதான் குழந்த ரூமு குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆச்சு நீ தொலைஞ்ச என்று கூற அவளோ சரி பாட்டி நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு குழந்தையின் அறைக்குள் சென்றாள் பாட்டியோ அவரது எண்ணம் நிறைவேறாமல் போய்விடுமோ என யோசிக்க துவங்கினார் மேலும் ஏதாவது செய்தாவது இவளை வீட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டார் அதற்கு முன்னோடியாகத்தான் நிவாவை எச்சரித்து அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் நிவாவோ அறைக்குள் சென்றவள் அறையை சுற்றி பார்க்க அங்கு அறையின் நடுவே கட்டப்பட்டிருந்த தொட்டிலில் குழந்தை உறங்கி கொண்டிருக்க தொட்டியை விரித்து குழந்தையை பார்த்தாள் குழந்தைகளே அழகு அதில் பெண் குழந்தைகள் அதை விட அழகு அதிலும் உறங்கும் குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அதுபோல மீனுக்குட்டியை முதன் முதலாக பார்த்ததும் நிவாஷினி என்ன மாதிரி உணர்கிறாள் என்றே தெரியவில்லை ஆம் குழந்தைகளை விரும்பாதவர்கள் இந்த பூவுலகில் உண்டா அதிலும் தான் நேசித்தவனின் உதிரம் என்னும்போது சொல்லவா வேண்டும் குழந்தையை வாரி அணைக்க வேண்டும் என கை பரபரத்தது எப்படியோ ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தான் இழந்திருக்கிறேன் என்று நினைக்கும் போது அவளது இதயம் நொந்தது மேலும் அவள் இங்கே வந்து இத்தனை நேரமாகியும் அவனது மனைவியை காணவில்லையே என எண்ணியவளுக்கு 
குழந்தை குடும்பமாய் வாழும் திகழை எண்ணி பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்க முடியவில்லை அவளது நேரம் அவள் இப்படியெல்லாம் நினைக்கிறாள் உன்னை பார்க்காமலே இருந்திருக்கலாம் மாமோ நிம்மதியை தேடிதான் இங்க ஓடி வந்த ஆனா உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச நிம்மதி கூட போயிடுச்சே மாமோ நான் அன்னைக்கே கெஞ்சு நேனே மாமோ நீ கேட்டியா இப்ப பாரு என்னோட நிலைமை இப்படி ஆகியிருக்கு நம்ம குழந்தைய வளர்க்க வேண்டிய இடத்துல நான் ஓன் குழந்தைய வளர்க்க ஆயாவா வந்திருக்கேன் நீ கொஞ்சமாவது என்னையோ நான் உன் கா மேல வச்சிருந்த என்னோட காதலியோ நீ எண்ணி பாத்தியா என்று எண்ணி அவளுக்கு திகலோடு அவள் கழித்த காலம் வரைபடம் போல வந்து போனது உண்மையில் அவளுக்கு இந்நேரம் இந்த சூழலில் அவள் எவ்வளவுதான் கடித்து பிடித்து இருந்தாலும் வரக்கூடாத அவள் எண்ணக்கூடாத எண்ணங்கள் எல்லாம் அவளது மனக்கண்ணில் வந்து போனது அத்தியாயம் நான்கு சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அப்பா எனக்கு காலேஜ்ல சேர வேண்டிய கடைசி நாள் வாங்கப்பா என்று வெளியே கிளம்ப தயாராகி கொண்டிருக்கும் தன் தந்தையிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் பதினெட்டு வயதான நிவாஷினி பாப்பு அப்பாக்கு நம்ம ஜாதிக்காரங்க வீட்டு கல்யாணம் ஒன்னு இருக்கு அப்படியே அப்பாக்கு டெல்லி போகணும் கண்ணு என்று எம்பியான திரு ராமகிருஷ்ணன் கூற அப்பா உங்களுக்கு எப்பவும் இதே வேலை தான் என்னை பத்தி நீ ஒரு தடவையாவது நினைச்சு பாத்தியா கேட்டா உனக்காக தானே பாப்பு அப்பா ஓடி அடி உழைக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் ஆனா என் கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து பேச உன்னால முடியல நீ இப்படி சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போற இந்த வீட்டுல எனக்கு நீ மட்டும்தான் இருக்க அத மறந்துட்டு தான் நீ அடிக்கடி பேசுற எங்கேயாவது போயிடுவ வீட்டுக்கு பத்து நாள் கழிச்சு வருவ எப்ப பார்த்தாலும் டெல்லி சென்னையில தான் இருப்ப என்னையோ நம்ம வீட்டையோ வெளி உலகத்துக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவ என்னையும் யாருக்கிட்டையும் இதுதான் உன் அப்பான்னு சொல்ல வேணாம்னு சொல்லுவ எனக்கே தெரியாம எனக்கு பின்னாடி பாடி கார்ட்ஸ் வர என்று அவள் புலம்ப எப்போதும் போல மகளின் பேச்சை கேட்டு சிரித்த ராமகிருஷ்ணன் பாப்பு எல்லாம் உன் பாதுகாப்புக்கு தானடாமா அப்பாவோட செல்லத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கு தானா பாப்பு அப்பா இதெல்லாம் செய்யறேன் அப்பா வேற அடிக்கடி வெளியூர் போறேன் நீ வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலாவது பரவாயில்ல ஆனா நீ இது நாள் வர ஸ்கூல் போன இப்போ காலேஜ் போக போற என்னோட பாப்பு எனக்கு எப்பவும் பாப்பு தான் ஆனா மற்றவங்க கணக்கு பாப்புவா இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது இல்ல பாப்பு அதுக்குதான் இந்த பாதுகாப்பு என்று சிரித்தபடி கூற ஆமா போ நீயாவது பரவாயில்ல ஆனா இந்த லெப்ட் இருக்காரே அவருதான் என்ன ரொம்ப தொல்லை பண்றாரு சும்மா தும்முனா கூட டாக்டர் கிட்ட போலாம்னு சொல்றாரு ரொம்ப ஓவர்பா என்று சின்னங்க அவளது தந்தையோ சிரித்து பாப்பு எல்லாம் உன்னோட நல்லதுக்கு தான் பாப்புமா என்று கூற அதெல்லாம் சரி இன்னைக்கு எனக்கு அட்மிஷன் நீ வரியா இல்லையா என்று அவள் கேட்க பாப்பு அப்பா தான் சொன்னனே நம்ம ஜாதிக்காரங்க கல்யாணம் ஒன்னு இருக்குன்னு உனக்கு எந்த காலேஜ்ல அட்மிஷன் வேணும்னு சொல்லு அப்பா வாங்கி தரேன் எதுக்கு எதுக்கு நீ ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்பா உனக்கு எல்லாம் சொன்னா புரியாது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா அம்மா எல்லாம் வராங்க தெரியுமா நீ தான் எதுக்குமே வரமாட்டேங்கிற சாரிடா கண்ணா அப்பாவோட நிலைமை அப்படி சரி சொல்லு உனக்கு எந்த காலேஜில் சீட் வேணும் அவள் கல்லூரியின் பெயரை கூற ஃபோனை எடுத்த ராமகிருஷ்ணன் யாருக்கோ அழைத்தார் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் அவள் விரும்பிய பாடத்தில் அவளுக்கு சீட்டு கிடைத்தது அவளிடம் விஷயத்தை கூறியவர் இப்ப உனக்கு சந்தோஷம் தானே எதுக்கு எதுக்கு நீ அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க என்று அவர் கூற நிவாவும் அவளது தந்தையை கட்டி கொண்டு தலையை ஆட்டினாள் சேர்ந்திருக்கிற காலேஜ்ல சீட் கிடைச்சிருச்சுப்பா என்று அவள் குதிக்க மகளின் மகிழ்ச்சியையும் மகளின் எழிலையும் கண்ட அவருக்கு அகம் மகிழ்ந்தாலும் தன் மகள் இன்னும் குழந்தை மனம் மாறாமல் தான் இருக்கிறாள் என்பதில் அவருக்கு எல்லவும் ஐயமில்லை ஆனால் வெளி உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அப்படி இருப்பார்கள் என்று கூற முடியாதே அதுவும் தனது ஜாதியை எங்கேயும் விட்டு கொடுக்காத மனிதரான ராமகிருஷ்ணன் தனது ஜாதியிலேயே முக்கி குளித்து எழுந்தவர் என்று கூறலாம் ஜாதி பற்று அதிகம் கொண்ட நபர் அதனால் எப்போதும் கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும் என நினைப்பார் அவரது ஜாதிக்கு என்று பெருவாரியான ஓட்டுகள் இருப்பதாலேயே ஓட்டுகள் கலையக்கூடாது என்றும் அதில் ராமகிருஷ்ணன் தலையசைத்தால் மட்டுமே அவர்கள் கூட்டத்தில் உள்ள அனைவரும் ஓட்டிடுவர் அதற்காகவே அவரை பகைத்து கொள்ள கூடாது என்று கருதிதான் அவர் இருக்கும் கட்சி அவருக்கு ஒரு பதவி கொடுத்திருக்கிறது அவரும் ஒரு ஜாதி வெறியர் என்றே கூறலாம் அப்படி இருக்க மகள் துள்ளி குதிப்பதை கண்டதும் பெற்ற தந்தையாக மகளின் வயதும் அவரை தொல்லைப்படுத்த மகளிடம் எப்போதும் கூறும் டைலாக்கை இப்போதும் கூறினார் பாப்பு அப்பா என்ன சொல்ல வரேனா என்று அவர் தொடங்க அப்பா போதும் எனக்கு தெரியும் 
பாப்போ நீ பொம்பளை புள்ள நமக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கு நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு அதை கெடுக்கிற விதத்துல என்ன நடந்தாலும் அப்பாவோட வேற ஒரு முகத்தை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் அப்பாவுக்கு அப்பா உயிரை விட அப்பா ஜாதி தான் பெருசு அப்பாவுக்கு இந்த காதல் கத்திரிக்காய் எல்லாம் பிடிக்காது அதனால நீ என் பொண்ணு தப்பு பண்ண மாட்ட ஆனா மத்தவங்க யாராவது உன்கிட்ட வாழாட்டினா அப்பா கிட்ட சொல்லணும் ஏதானப்பா என்று கூற அவரோ மகளின் குறும்பை எண்ணி சிரித்தவரை பார்த்து எனக்கு பத்து வயசுல இருந்து இதையதான் சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு நான் படிச்ச நான் பாடம் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அதனால எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்பா அப்படி இல்லாட்டி இதோ உங்க லெப்ட் தான் கழுகு மாதிரி நான் என்ன செய்யறேன்னு வட்டம் போட்டுட்டே இருக்காரே அவரு சொல்லுவாரு என்று கூறி சிரிக்க நிவாவால் லெப்ட் என அழைக்கப்படும் ராமகிருஷ்ணனின் அல்லக்கையான அசால்ட் குமார் சிரித்து ஐயா நம்ம பாப்பாவுக்கு இப்ப எல்லாம் வாய் அதிகமாயிடுச்சுங்க பாருங்க என்னையே கிண்டல் பண்ணுது என்று கூறி சிரிக்க அதை கேட்டு அனைவரும் சிரித்தனர் அப்படி அவளது கல்லூரி வாழ்க்கை அவளுக்கு பிடித்த இடத்தில் துவங்கியது அவளது வாழ்க்கையை அலங்கரிப்பது எப்போதும் அவளது நண்பர்கள்தான் தந்தை என்ற ஒருவர் இருக்கிறாரே ஒழிய அவரால் நிவா தேடும் அன்பை கொடுக்க முடியவில்லை அது அவளது நண்பர்கள் மூலம் கிடைத்தது எனதான் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை என நிவா இருந்தாலும் நிவா ஒரு சுட்டி பெண் அந்த வயதுக்கே உரிய சுட்டித்தனமும் குறும்புத்தனமும் அவளிடம் கூத்தாடும் ஆம் ஒரு நாள் எப்போதும் போல நிவா காலை கல்லூரிக்கு தயாராகி கொண்டிருக்க அந்த நேரம் பார்த்து அவளுடைய தோழி அழைத்து ஹே நிவா நாங்க எல்லாம் இன்னைக்கு காலேஜ்க்கு பஸ்ல போலான்னு இருக்கோம் நீயும் வரியா என்று ஆவலாக கேட்க தோழியின் குதூகலமான பேச்சு அவளுள்ளும் அந்த ஆசையை விதைக்க எப்படி அவர்களுடன் பஸ்ஸில் பயணம் செய்வது என அவளது மூளை வெகுவாக யோசனை செய்தது ஜன்னல் வழியே யோசனை செய்து கொண்டே அவள் பயணம் செய்யும் காரை பார்த்தவுடன் அவள் மனதில் ஒரு எண்ணம் முதிக்க அதை செயல்படுத்தும் விதமாக ஒரு ஆணியை எடுத்தவள் ஒன்றும் அறியாதவள் போல வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தவள் சுற்றி முற்றி பார்த்தவள் பின் ஒன்றும் அறியாதவள் போல ஆணியை டயரில் குத்திவிட்டு நன்றாக ஆணி உள்ளே போக வேண்டும் என காலால் உதைத்து விட்டு தயாராக சென்றாள் தயாராகியவள் அருமுகண்ணா போலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே வர அவரும் சரி பாப்பா என கூறி காரை கிளப்ப கார் அவளது வீட்டிலிருந்து பஸ் ஸ்டாப் வரை சென்றது அவளுக்கோ மனதில் என்ன கார் இன்னும் பஞ்சர் ஆகல என்ன போயிட்டே இருக்கு என்று பஸ் நிறுத்தத்தை கடந்து அதற்கு மேலும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று டென்ஷன் ஆனவள் அவளது காருக்கு முன்னால் வேறு பஸ் செல்ல ஐயோ பஸ் போகுதே இப்ப என்ன செய்யறது என்று யோசித்தவள் அவள் வணங்காத தெய்வத்தை எல்லாம் வணங்கி கொண்டிருக்க அவள் எண்ணம் நிறைவேறுவது போல அவளது தோழிகள் பயணம் செய்யும் பஸ் அவளது காருக்கு பின்னால் வர அவளது கார் ஒரு ஏற்றத்தில் ஏற பட்டார் என சத்தம் கேட்டது கார் பஞ்சராகி போக நிலை தடுமாறிய காரை ஓரம் கட்டிய டிரைவரை பார்த்து ஒன்றும் தெரியாதவள் போல என்னாச்சானா என்று கேட்க பாப்பா பஞ்சர் போல இருங்க ஸ்டெப்னி இருக்கு மாத்திடுற என்றார் அவளோ என்னவோ படிப்பாளி போல அண்ணா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு எனக்கு போகணும் நீங்க பொறுமையா பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுங்க இந்த விஷயத்த கூப்பிட்டு லெப்ட் இல்ல அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தான் திட்டு விழும் என்று கூறிக்கொண்டே அவர் ஏதோ கூற வருவதை கூட கண்டு கொள்ளாமல் அவளது காருக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்டாப்பில் இருந்த நிறுத்தத்தில் அவளது தோழிகள் எப்போதும் வரும் பேருந்து வர வேகமாக அவளோ அந்த பேருந்தில் முட்டி மோதி ஏறிக்கொண்டாள் இதுவரை பேருந்துகளில் அவள் பயணம் செய்தது இல்லை அவள் மிகுந்த ஆசையுடன் ஏற ஆனால் பேருந்து பயணம் இப்படிதான் இருக்குமா என்ற நிராசையும் அப்பேருந்து அவளுக்கு அள்ளி கொடுத்தது என்றுதான் கூற வேண்டும் ஆம் நிறை மாத கர்ப்பிணி பெண் போல வயிறு வீங்கி இருந்தது அப்பேருந்தில் எப்படியோ ஏற தெரியாமல் முதலில் தடுமாறிய அவளை அவளது தோழி குரல் கொடுக்க தோழிகள் இருக்கிறார்கள் என்ற தைரியத்தில் அந்த பேருந்துக்குள் இங்கே அடித்து ஏறிவிட்டாள் ஆனால் அவளால் அந்த பக்கம் செல்ல முடியாமல் இந்த பக்கமும் செல்ல முடியாமல் நடுவில் மாட்டிக்கொள்ள மூச்சு விட நிவாவுக்கு சிரமமாக இருந்தது எதற்காக தேவையில்லாமல் இந்த வேலையை செய்து விட்டோமோ என்று கூட எண்ணினாள் அவளது தோழிகளும் ஹே நிவா இங்க வா இங்க வா என்று அவளை அழைக்க அவளும் நடை பழகும் குழந்தை போல அடிமேல் அடி வைத்து மெல்ல அவர்கள் கூறிய இடத்திற்கு நகர முடியாமல் நகர 
அதற்கு மேல் முடியாமல் தடுமாறியவளை எப்படியோ ஓட்டுநர் இட்ட சடன் பிரேக் காப்பாற்றி கொடுக்க அவளோ தோழிகள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் தோழிகள் அருகில் வந்தவள் எப்படி பார்த்தியா வந்துட்டேன் என்று பெருமிதமாக கூற அவர்களும் பரவாயில்லையே வந்துட்டியே என்று கூறி சிரிக்க அதற்குள் ஓட்டுநரின் உபயம் மீண்டும் அவள் பின்னால் சென்று விட்டாள் அவளது தோழிகள் எல்லாம் பேருந்தில் பயணம் செய்ய அறிந்தவர்கள் அதனால் அழகாக பிடித்து நிற்க இவளோ பேருந்தில் எப்படி நிற்க வேண்டும் எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாதவள் இப்போது தோழிகளை விட்டு இரண்டு அடி தள்ளி நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை தள்ளப்பட அவளுக்கு பின்னால் ஆண் பயணிகள் நிற்க அவளும் எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் தோழிகளுடன் கதை வளர்த்து கொண்டிருந்தாள் நிவாஷினி அந்த சமயம் பார்த்து அவளின் பின்னால் நின்ற யாரோ உரசைத்து போல் இருக்க நிவாஷினியோ திரும்பி பார்க்கவும் ஆண்கள் இருக்க அதில் யார் என அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவளுக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்த அவளது தோழிகளோ என்ன ஆச்சு என்றிட அவளோ ஒன்றுமில்லடி யாரோ டச் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு என்றிட அவளது தோழிகளோ இதெல்லாம் பஸ் பயணத்துல சகஜண்டி நிவா இத பார்த்தோம்னா நம்மளா ஒட்டுக்கா டிராவல் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் தள்ளி வந்து நெல்லு என்றிட அவளும் அவளது தோழிகளுக்கு அருகில் வந்து நின்றாள் ஆனால் மீண்டும் அவள் பின்னால் யாரோ உரச நிவா திரும்பி பார்க்க கூட்டமாக ஆண்கள் வேறு அதில் அவளுக்கு பின்னால் ஒரு வயதான மனிதர் தான் நின்று கொண்டிருந்தார் யார் என அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தன் தோழிகளுடன் மேலும் சேர்ந்து நிற்க இப்போது ஒரு கை அவளது இடையை சுற்றி வந்து வளைத்து அவளது இடையில் அழுத்தம் கொடுத்தது நிவாவோ இந்த செய்கையில் அதிர்ந்து மெல்ல திரும்ப ஒரு நீண்ட வலிமை மிக்க கை ஒருவனது கையை முறுக்கி பிடித்திருந்தது அந்த நீண்ட கையோ பெரியவரே கொஞ்சம் தள்ளி நிலுங்க என்று கூற சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி பஸ்ஸில் பயணம் செய்த அனைவருக்கும் திரும்ப அதற்குள் அந்த நெடிய கரங்களுக்கு சொந்தக்காரன் இந்த கைதானடா அந்த பொண்ணை நோண்டிட்டே இருந்துச்சு இனி நோண்டுடா பார்ப்போம் என கூறி அவனது கையை முறுக்க அவனது கையின் எலும்பு உடைபடும் சத்தம் கேட்டு அவன் வலியால் துடித்தான் அவனது சத்தம் பேருந்து முழுவதும் கேட்க யோ டிரைவர் வண்டியை நிறுத்தியா இங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க ஒன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வண்டியை விடு இல்லாட்டி இவனுங்களை இறக்கி விடு என்று நடத்துனர் கூற யோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் போனா லேட் பண்ணுவாங்க அவனுங்களை இறக்கி விடியா என்று இங்கே பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அந்த நெடிய கைக்கு சொந்தக்காரனான திகழரசன் நிவாவை தடவிய கைக்கு சொந்தக்காரனை அடி வெழுத்திருக்க நிவாவும் முதன் முதலாக திகழை பார்த்தாள் அதுவும் அவனது ஆக்ரோஷமான விழிகள் அவளை அச்சுறுத்தியது அவனது விழிகளில் தெரிந்த ஆவேசத்தில் தன்னை எழுந்தவள் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கும் சம்பவங்களை அதிர்ந்து நோக்க ஹே என்ன முழிச்சுட்டு இருக்க கீழ் அரங்க என்று கோபமாக அவளை பார்த்து கூறியவன் பஸ் அடுத்த ஸ்டாப்பில் நிற்க அவனது கோப கணலில் பயந்தவள் அவனது பேச்சுக்கு அடிப்பணிந்து அவள் இறங்க தங்களால் தானே நிவாவுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை என எண்ணிய அவளது தோழிகளும் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கினர் அவனது சட்டையை பிடித்து அவனது முகத்திலேயே குத்தி அவனது கையை முறுக்கி இந்த கைதானடா பொண்ணுங்களை உரசுது என கையை முறுக்கியவன் அதற்குள் கூட்டம் கூடிவிட இவளும் இவளது நன்மைகளும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் திகழோ ஹே எங்க வா என்று நிவாவை அழைக்க அவளோ தயங்கியபடி அவன் முன் வர இப்படிதான் தயங்கிட்டும் அதிர்ந்துட்டும் யாருக்கோ பின்னாடி ஒழிஞ்சு நின்றுட்டு இருங்க ஒருத்தன் தடவுனானா இழுத்து நாளார விட வேண்டாம் இப்படிதான் அவன் தொட்டுட்டும் நின்றுட்டு இருப்பீங்களா உங்கள மாதிரி பொண்ணுங்க தான் இவனை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க இன்னும் அவன் தொடும்போது விலகி நின்றுட்டு இருங்க திரும்பவும் உரசு தான் வருவான் பொண்ணுங்கன்னா அடுப்பங்கரையில தான் தோசை சுட்டுட்டு தான் இருக்கணும்னு இல்ல நம்ம கைய தோசை கரண்டி மாதிரி வச்சிருந்தாலே போதும் என்று கூறி அவர்களை நோட்டம் விட்டவன் எங்க உங்களுக்கு எல்லாம் மேக்கப் பண்றதுக்கு தானே சமயம் இருக்கு தற்காப்பு கல படிக்க சமயம் இருக்காது உங்கள மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு என கூறி கொண்டே அவனை உதைத்து தள்ள அவனோ அடி வாங்க முடியாமல் கதறி கொண்டிருந்தான் மேலும் ஆத்திரம் அடங்காத திகழ் ஹே இங்க வா என்று அழைக்க நிவா அவன் அருகில் வர ஒன்னதானா அவன் தொட்டுட்டு இருந்தான் அறிவு கொஞ்சம் கூட இல்லையா அவனை அடிக்கணும்னு ஏன் உனக்கு தோணல என அவளை பார்த்து கேட்க அவளோ என்ன பதில் கூறுவது என்று தெரியாமல் மலங்க மலங்க விழித்து இல்ல அது வந்து என்று வார்த்தையை மென்று முழுங்க அவனோ வந்து போய் நின்றுட்டு இருக்க அடி அவன என்று அசால்ட்டாக கூற 
அவளுக்கு அவனை அடிக்க வேண்டும் என அப்போது நினைத்திருந்தாலும் இப்போது அவனே அடி வாங்கி விழும் நிலையில் இருக்க மேலும் திகழ் அடிக்க சொல்லவும் வேண்டாம் என அவள் மறுத்தாள் அவனோ கோபம் கொண்டு அவளை உறுத்து விழுக்க அந்த பார்வையில் தன்னை உரசியவன் கண்ணத்தை பதம் பார்த்தாள் நிவாஷினி அதை பார்த்தவன் இப்படிதான் அடுக்கணும் பஸ்ல எவனாச்சும் தொட்டா எங்க எவன் எப்படி தொட்டாலும் இதைதான் பண்ணணும் பொண்ணுங்கன்னா தைரியமா இருக்கணும் இப்படி ஓலி ஒளிஞ்சு இருக்க கூடாது என்று கூறியவன் அவர்களை எல்லாம் ஒரு முறை முறைத்து விட்டு சென்று விட்டான் திகழ் கூறியதும் அவனது செய்கையும் நிவாவின் மனதில் பதிந்து போக கூடவே அவன் கூறிய விஷயமும் மனதில் பதிந்து போக விரைவாக அவன் கூறிய விஷயத்தை செயல்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற உந்துதலும் ஏற்பட்டது அத்தியாயம் ஐந்து பிரின்ஸ் அகாடமி பிரின்ஸ் அகாடமி சேலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நிறுவனம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை முதன்மையாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த நிறுவனம் இதில் இசை பாடல் நடனம் தற்காப்பு யோகா இண்டோர் அவுட்டோர் கேம்ஸ் ஸ்விம்மிங் என அனைத்தும் கலந்த ஒரு நிறுவனமாகும் காலை மாலை என இரு நேரத்திலும் இந்த வகுப்புகள் நடக்கும் மாணவர்களுக்கு எந்த பாடம் படிக்க விருப்பமோ அதை படிக்கலாம் சுதந்திரமான நிறுவனம் மாணவர்களின் மனதிற்கு ஏற்ப அந்நிறுவனத்தில் பாடம் எடுக்கப்படும் இதில் தான் நிவாஷினி மற்றும் அவளது தோழிகளும் இணைந்துள்ளனர் ஆம் அன்று திகழரசன் கூறியதை மனதில் வைத்து கொண்டு அடுத்த நாளை அவரது தந்தையை நச்சி இந்த அகாடமியில் சேர்ந்து விட்டாள் நிவாஷினி அவளது தந்தை கூட உனக்கு எதுக்கு பாப்பு கராத்தே உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அடிக்கதா இந்த தடியனுங்க இருக்காங்களே என்று அவர் கூற அவளோ எனக்கு படிக்கணும்பா இவங்க இல்லாத சமயம் பார்த்து யாராவது என்கிட்ட வாழாட்டினா என்ன செய்யறது அதுக்குதான் என்று அவள் கூற மகளின் விருப்பத்திற்கு இணைந்து போனார் ராமகிருஷ்ணன் ஆனால் அவள் திகலரசனை மனதில் வைத்து கொண்டு அந்த அகாடமியில் சேர எதிர்பாராத விதமாக அவன் அந்த நிறுவனத்தில் தான் பணி புரிந்து கொண்டிருந்தான் அன்றே அவனது உருவம் அவளது மனதில் பதிந்து போக அதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த தற்காப்பு கலை மற்றும் விளையாட்டுகள் பயிற்றுவிக்கும் பயிற்சியாளராக பணி புரிந்து வருவதே காரணமாகும் ஓ அதுதான் ஜிம்பாய் மாதிரி இருந்தீங்களா என மனதில் நினைத்து கொண்டவள் நல்ல வேலை நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் என மகிழவும் செய்தாள் நிவா கடந்த இரண்டு மாதமாக நிவா அவனிடம் பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் அவளையோ அவளது தோழிகளையோ இதற்கு முன் கண்டது போல அவன் பாவிக்கவில்லை அவளோ அவனை கண்ட முதல் நாளே அவனிடம் போய் நீங்க என்ன இங்க பண்றீங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு பஸ்ல கூட ஹெல்ப் பண்ணீங்களே என்று வெகு நாள் பழகியவள் போல நிவா பேச அவனோ அவளை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து விட்டு கடந்து விட்டான் என்ன அவரு கண்டுக்காம போறாரு என்று அவள் மொழிக்க ஆனால் அவனோ அவளை மட்டுமில்லை யாரையும் கண்டு கொள்வதில்லை அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டு என இருக்கும் ரகமாக இருந்தான் அவளோ கராத்தே படிக்கதான் முதலில் வந்தாள் ஆனால் அவன் வாலிபால் கோச்சிங் கொடுக்கிறான் என்பதை அறிந்ததும் வாலிபால் படிக்க தாவி விட்டாள் இதில் முக்கியமாக அவளுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் எங்கே செல்கிறான் என அவனின் செயல்களை கண்காணிப்பதே வேலையாக இருக்க அவன் அவளுக்கு பயிற்றுவிக்கும் போது வரும் மகிழ்ச்சி ஏனோ அவன் மற்றவர்களை பயிற்றுவிக்கும் போது வருவதில்லை புரியாதவர்களுக்கு அவன் ஒன்றுக்கு இருமுறை சொல்லி கொடுக்க அதை கண்டு கானானவள் தனக்கு என்னவோ இவன் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்பதை மிக அழகாக உணர்ந்தாள் அதை அவனிடம் கூற எத்தனித்து ஒரு நாள் அவன் தற்காப்பு கலை பயிற்சியை முடித்துவிட்டு வேர்வை சுட்டும் தன் தலையை ஒரு துண்டால் துடைத்து கொண்டே வரும்போது அதை கண்டவள் வேகமாக அவனிடம் ஓடி சென்றாள் கிட்டத்தட்ட அவனது வழியை அவள் மறைத்து நிற்க அவனோ என்ன என்று கேள்வியாக அவளை பார்க்கவும் அவளோ அவனை பார்த்து ஆழ்ந்த இரண்டு பெரும் மூச்சுகளை எடுத்து விட்டவள் இது பாருங்க சத்தியமா சொல்றேன் உங்க பேச்சு கேட்டுதான் இங்க வந்து சேர்ந்தேன் ஆனா இங்க உங்களை பாப்புன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல ஆனா நான் பாத்துட்டேன் இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு பாக்குறதுதான் என்னோட முக்கியமான வேலை என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கிண்டல் பண்றாங்க உனக்கு அவர் பைத்தியம் பிடிச்சுக்கிச்சு போலன்னு நீங்க எனக்கு கோச் பண்ணும்போது நான் உங்களை சைட் அடிச்சேன் நல்லாவே சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு உங்களை எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுங்களேன் என்று அவனிடமே கேட்க அவன் கூறியதை கேட்டு சிரித்த திகழரசனோ அவளது முகத்தை ஆழமாக பார்த்து என்ன கரெக்ட் பண்ணி நீ என்ன பண்ண போற என்று அவன் சிரித்தபடி கேட்க ஆமா கரெக்ட் பண்ணாதானே நீங்க என் கூட பேசுவீங்க இல்லாட்டி முறுக்கிட்டு போயிடுவீங்களே 
என்று அவள் கூற அதை கேட்டு பொங்கி எழுந்த சிரிப்பை தனது மீசைக்குள் பதுக்கி பேசி என்ன பண்ண போற பேசி பேசி என்று யோசித்தவள் உங்களை பத்தி அப்பதானே தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்றாள் ஆனால் அவள் மனதிலோ என்ன இவர் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காரு கேள்விக்கு பிறந்திருப்பாரு போல என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளை பார்த்து கொண்டே தெரிஞ்சு என்று மீண்டும் அவன் எதிர் கேள்வி கேட்க அவளோ அந்த கேள்வியில் கடுப்பானவள் என்ன நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க தெரிஞ்சு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற போதுமா என்று பட்டென்று கூறியவள் கூறி முடித்ததும் தான் என்ன கூறினோம் என நினைத்து நாக்கை கடித்துக் கொள்ள அதை கேட்ட அவனோ அவளை பார்த்து இள நகை பூத்தான் ஆம் அவளை பேருந்தில் கண்ட நொடி தன்னை அவளிடம் தொலைத்திருந்தான் அவள் அந்த பேருந்தில் ஓடி வந்து ஏறியது முதல் நடக்க தெரியாமல் பேருந்தில் அந்த இந்த நடந்த போது மேலும் அவள் தோழிகளுடன் வளவளத்து கொண்டிருந்த போதும் அவளது முக பாவனைகளை பின்னால் இருந்து ரசித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் அதிலும் அவளை ஒருவன் உரசினான் என்றதும் அவனுக்கு எங்கிருந்துதான் அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ என்றே தெரியவில்லை அப்படி ஒரு கோபம் கிளர்த்து எழ அடி பின்னி எடுத்து விட்டான் அவளல்லாமல் வேறு யார் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தாலும் அவன் இதைதான் செய்திருப்பான் பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கும் சுபாவமே அவனுக்கு இயல்பிலேயே கொண்டு வந்தான் திகழ் அதிலும் தான் ரசித்த பெண்ணிடம் ஒருவன் சில்மிஷம் செய்கிறான் என்றால் அதை பார்த்து கொண்டு அவனால் சும்மா இருக்க முடியாதல்லவா பின் அவளிடம் கோபப்பட்டு வந்தவன் ஏன் இப்படி அவளிடம் கோபம் கொண்டோம் என நொந்து ஏதோ ஒரு அழகிய பெண் என்ற வட்டத்திற்குள் நிவாவை கொணர்ந்தவன் தன்னுடைய கண்ணவை எண்ணிக்கொண்டு அதில் மனதை செலுத்தினான் இருந்தாலும் அவளது அழகிய முகம் அவனை விட்டு மாறவில்லை அப்படி இருக்கும் போதுதான் ஒரு நாள் அவள் இதோ அவன் பயிற்றுவிக்கும் நிறுவனத்தில் மாணவியாக நிவா வந்து செய்த அவனது மனமும் குதூகலித்து இருந்தாலும் அவனது நிலையை எண்ணி பார்த்து அவன் ஒதுங்கியே இருக்க அவளோ அவனை பார்வையாலேயே துரத்தி கொண்டிருந்தாள் அதையெல்லாம் அவன் அறிந்தாலும் அறியாத பாவத்தில் இருந்து வந்தான் அதிலும் அவன் யாராவது சில பெண்களுடன் பேசும் போது அவளுக்கு பொங்குமே அதை காண என்றே அவன் மனம் குதூகலமாக இருக்கும் அதை காணவே அவன் அவ்வாறு செய்ய இதற்கு எல்லாம் காரணம் காதல் தான் என அவன் அறியாமல் இல்லை அவள் நாக்கை கடித்து அவனை பார்ப்பதை கண்ட அரசோ அந்த எழிலில் தன்னை தொலைத்தவன் என்னை பத்தி என்ன தெரியும்னு சொல்லி கல்யாணம் வர போயிட்ட என்று அவளது வாயை நோண்டும் நோக்கோடு கேட்க அவளோ அது வந்து என்று தடுமாற அதை கண்ட அவனோ அவளை தீர்க்கமாக பார்த்து என்னை பத்தி எதுவுமே தெரியாமதான் பேசிட்டு இருந்தியா தெரிஞ்சுக்கதான் இப்படி பேசுறேன் என்றால் வெடுக்கென்று எனக்கு வேலை வெட்டி எதுவும் இல்லை நான் இப்போ செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையை பார்க்காத அதெல்லாம் டெம்பரவரி தான் என்னோட லட்சியமே வேற என்று அவள் புரிந்து கொள்வாள் என்று அவன் கூற அவளோ போலீஸ் ஆகணும் அதானே வீட்டில் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்க ஒரே புள்ள உங்களுக்கு கனவு வாழ்நாள் லட்சியம் எல்லாமே போலீஸ் ஆகணும் தானே அதுக்காக தானே இந்த அகாடமியில சேர்ந்துருக்கீங்க எங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டே என்ட்ரன்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க உடம்ப கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்க தான் இங்க ட்ரைனரா இருக்கீங்க சரியா இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தெரியணுமா உங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் உங்ககிட்ட நான் பேசி பழகலான்னு சொல்லிதான் வந்தேன் ஆனா நீங்க ரொம்ப முறைக்கிறீங்க அதனாலதான் நான் உங்களை காதலிக்க போறேன் என்று அவள் கூற அவன் மனதில் அவள் நிறைந்திருப்பதால் அவளது பேச்சு அவனுக்கு பிடித்திருந்தாலும் அவனுள் ஏதோ தடை விதிக்க அரசோ மறுத்தான் இத பாரு என்ன ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு ஆனா என்னால காதல் கீதல் எல்லாம் விழ முடியாது என்று கூறி மறுத்தான் ஹலோ நான் தான் உங்களை காதலிக்க போறேன்னு சொன்னனே தவிர நீங்க என்ன காதலிங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே சொல்லவும் மாட்டேன் மாமு என்று கூற எனது மாமுவா என்று அவன் அதிர ஆமா மாமு லவ் பண்றவங்கள அப்படிதான் கூப்பிடணும் மாமு என்று கூறி தனது தெத்துப்பல் தெரிய சிரித்தவள் அவனது அதிர்ந்த முகத்தை பார்த்து ரொம்ப ஷாக்காகாதீங்க மாமு எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு தான் என்று கூறியவள் அவனது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் ஓடிவிட்டாள் அவனோ அவள் கூறியதை எல்லாம் கேட்டு மனதுக்குள் சிரித்தவன் அவனது வேலையை பார்க்க போக அவளோ வீட்டிற்கு செல்ல காரில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் அவனின் எண்ணங்களை அவளை வாட்டின ஆம் இன்றல்ல நேற்றல்ல அவனை கண்ட நாள் முதலாக அவள் இப்படித்தான் உழன்று கொண்டிருக்கிறாள் அவனை அவளுக்கு பிடித்திருக்கிறது யாரும் இல்லாமல் ஏதோ குண்டர்களின் பாதுகாப்பில் சுற்றும் அவளுக்கு அவனை போல ஒரு ஆண்மகனை கண்டதும் அவள் மனம் இடறியது என்றே கூற வேண்டும் 
என்னவோ ஒன்று அவன் பால் அவளை ஈர்த்தது என்றே கூற வேண்டும் அதிலும் அவனது அழுத்தம் கோபம் பெண்களை மதிக்கும் பாங்கு அநியாயத்தை தட்டி கேட்கும் மனப்பாங்கு எல்லாம் கலந்து பருவ வயதில் மனதில் தோன்றும் கனவு நாயகன் எப்படி இருப்பானோ அதற்குரிய எல்லா லட்சணமும் அவனிடம் இருப்பதாகவே அவளது உள் மனம் கூறியது மேலும் அவனிடம் அவளது மனம் சாய்வதை அவளால் தடுக்க இயலவில்லை இப்படியே ஒரு மாதம் கழிந்துவிட கண்களாலும் மனதுக்குள்ளும் திகழ் தன் காதலை ஒழித்து வளர்த்து வந்தான் என்றால் நிவாவோ பட பட பட்டாசு அவனிடம் சதா வம்பு வளர்த்து கொண்டே இருந்தாள் அப்படி ஒரு நாள் அவளோ அவனை பார்த்து என்ன போலீஸ் வேலைக்கு படிக்கிறவங்க எல்லாம் கஞ்சு போட்டு தேய்ச்ச சட்ட மாதிரி தான் எப்பவும் வர பார்ப்பீங்களா என்று கேட்க அவனோ அவள் என்ன கூற வருகிறாள் என்பதை புரிந்தும் ஏன் கேட்கிற என்று கேட்டான் இல்ல எப்பவும் வரப்பா இருக்கீங்களே அதுதான் கேட்டேன் நீங்க படிக்கும் போதே இப்படின்னா இனி போலீஸ் ஆனா என்ன செய்வீங்கன்னு அதை நினைச்சு பார்த்தேன் அவனோ அவளது பேச்சை கண்டு கொள்ளாமல் அவன் கொண்டு வந்திருந்த காலை உணவை எடுத்து உண்ண போக ஆமா என்ன சாப்பிடுறீங்க என கேட்டு அவளை அவனது டிஃபன் பாக்ஸை பிடுங்கி அதில் என்ன உணவு என்று பார்க்க மசால் தோசை இருக்க என மசால் தோசையா வா என கூறி அதை அவனிடம் கேட்காமல் கூட எடுத்து உண்ண அதை கண்டவன் சுற்றி முற்றி பார்த்து ஹெலூசு உன் வீட்டில் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்களா இப்படி பறக்கிற மெதுவாக சாப்பிட்டு தொல்ல என்று திட்ட செய்வாங்க நான் சொன்னால் ஆயா செய்யும் ஆனால் ஆயா செய்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அதனால் எப்பவும் சாப்பிட மாட்டேன் வெளியே சாப்பிடவும் விட மாட்டாங்க என்று அவள் கூறி கொண்டே வேகமாக உண்ண அதை கண்டவன் ஏன் உன் வீட்டில் வேற யாரும் இல்லையா வேற யாருக்கிட்டையாவது சொல்ல வேண்டியதானே என கேட்டான் அவளோ அவனை ஆழ்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்து இதுக்கு தான் காதலிக்கிற பொண்ணை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்றது என்று கூறியவள் யாரு யாரடி காதலிக்கிறா என்று திகழ் கேட்க ஹம் என்னதான் இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நவீன் கூட சேர்ந்து பேட்மிண்டன் விளையாடுறதை பார்த்து உங்க கண்ணு தான் வெளியே தெரிக்கிற அளவு சூடாச்சே நான் தான் பார்த்தனே என்று கூற ஆம் நவீனுடன் பேட்மிண்டன் விளையாடும் போது இருவரும் சேர்ந்து விளையாடுவதும் சேர்ந்து சிரிப்பதும் இவனுக்கு புகைச்சல் உண்டாக்கியது உண்மைதான் அதை நிவா கண்டு கொண்டாலே என நினைத்தவன் இப்போது அவளை முறைத்து எனக்கு எதுக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்து புகையணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவனுக்கு கேட்காத குரலில் கூற ஹம் அதை எதுக்கு பூமிக்குள்ள புதஞ்ச மாதிரி சொல்றீங்க நான் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் மாமு என்று கிண்டல் குரலில் கூற முதலிலேயே அவள் பார்த்து விட்டாளே என்ற கடுப்பில் இருந்தவனுக்கு அவளது கேலியும் சேர்ந்து கொள்ள ஹே மோடி எடுத்துட்டு கிளம்புடி உன்னை எப்படி உன் வீட்டில் சமாளிக்கிறாங்க என்று கடுப்போடு கூற என் வீட்டில் நான் வச்சது தான் சட்டம் என்னை ஏன்னு கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை என்னோட அப்பாவுக்கு எல்லாம் பயந்து எனக்கு ரொம்ப மரியாதை தருவாங்க என் அப்பா மாதம் ரெண்டு தடவை தான் வீட்டுக்கு வருவார் நானும் வேலைக்காரங்க தான் இருக்கோம் அம்மா இல்லை இதுல யாரு என்ன திட்ட போறாங்க என்று கூற அவனோ அவள் கூறியதை கேட்டு வருத்தப்பட நிவாவோ ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் என்று கூறி சிரிக்க கூடவே சேர்ந்து சிரித்தவன் மெதுவா சாப்பிட்டி என்று கூறியவனின் மனதில் அந்த சிறு பெண்ணின் வாழ்க்கையை எண்ணி பாரம் கூடி போனது என்னவோ உண்மைதான் அவளை எண்ணி வருத்தம் கொண்டவன் தேவையில்லாமல் திட்டிவிட்டேனே என வருத்தம் கொண்டவன் அடுத்த வாரமே அவளை திட்டும் சூழ்நிலைக்கு அவன் ஆளானான் அத்தியாயம் ஆறு ஒரு வாரம் அமைதியாக கழிந்தது திகழ் அவளிடம் தன் காதலை கூறவில்லை என்றாலும் அவனுடைய ஒவ்வொரு அசைவிலும் அவன் அவள் மீது வைத்துள்ள அக்கறையை உணர்ந்தவளுக்கு வானம் அவள் கைக்குள் வசப்பட்டது போலவே தோன்றியது இடையிடையே அவனை கேலி செய்யும் நோக்கோடு நான் ஒன்றும் கோச்சுக்க மாட்டேன் மாமா ஐ லவ் யூ எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லலாம் ஏதோ பாரு இப்படிதான் ஐ லவ் யூ மாமு என்று அவள் கூற அதிலும் அவன் மற்றவர்களை பயிற்றுவிக்கும் போது அருகில் வந்து சந்தேகம் கேட்பது போல கூற அவனோ சுற்றும் முற்றும் பார்த்து வந்த விலைய பாருடி என சூடாக கூறுவான் அதே போல மற்றவர்களை பயிற்றுவிக்கும் போது அவளோ திகழ் பார்வை ஒளிவட்டத்துக்குள் அமர்ந்து அவனை பார்த்து கொண்டே இருக்க டெலிபதி மூலம் யார் தன்னை பார்க்கிறார்கள் என்பதை அறிய முடியாதவன் இல்லையே அவன் சடுதியில் திரும்பி பார்க்கவும் அவளோ கண்ணடித்து செய்கை மொழியில் ஐ லவ் யூ என்று கூறிவிட்டு ஓடி விடுவாள் இப்படி அவளது குறும்புகளை அவன் ரசித்தாலும் வெளியே கோபமாக இருப்பது போல காட்டிக்கொள்ள 
ஆனால் அவளோ அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ள மாட்டாள் அவள் அறிவாள் அவனது மனதை அந்த மனதிற்குள் நான் மட்டும் என்பதை அந்த கள்ளி எப்போதோ உணர்ந்து கொண்டாள் அப்படி ஒரு நாள் திகழை வெறுப்பேற்ற வேண்டும் என்றே அவள் நவீனுடன் பேட்மிண்டன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அவன் பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்தும் அவள் வேண்டுமென்றே கண்டு கொள்ளாமல் விளையாடி கொண்டிருக்க அவள் பின்னால் ஆடிட்டோரியத்தில் அமர்ந்து விளையாட்டை கண்டு வந்த சில மாணவர்கள் நிவாவை கேலி செய்தனர் ஆம் அவள் அணிந்திருந்த ஆடை அத்தகையது சிறிய ஷாட்ஸும் சிறிய பணியனும் அணிந்திருக்க அவள் தாவி குதிக்கும் போது அவளது அங்கங்களும் குதிக்க மேலும் அவள் ஒவ்வொரு முறை குதிக்கும் போதும் அவளது ஆடை விலகி அவளது இடை அவர்களுக்கு விருந்தாகியது அதை கண்ட அவர்கள் ரசித்து டே மச்சி போட்டோ எடுடா என்று கூற அதில் ஒரு சிலர் அவர்களின் கையில் உள்ள போனில் புகைப்படம் எடுக்க அதை கண்ட திகழ் கோபமுற்றான் வேகமாக அந்த இளைஞர்கள் அருகில் வந்தவன் அவர்களிடம் பேச்சே இன்றி அவர்களை ஓங்கிய ஒரு அறை விட்டு உங்களெல்லாம் படிக்க தான் அனுப்புறாங்க இங்க வர பொண்ணுங்களை போட்டோ எடுக்கல இங்க ஆம்பளைங்களும் பொண்ணுங்களும் படிக்கிறாங்கன்னா பாதுகாப்பாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிதான் இந்த மாதிரி இடத்துல படிக்க வைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவீங்களா என்று அவன் கூற அவன் போட்டோ எடுத்த மாணவனை பிடித்து அடித்த அடியில் அந்த மாணவர்களோ பிடிப்பட்டு விட்டோமே என்ற பயத்தில் இருக்க அதிலும் அவர்கள் அனைவரும் பருவ வயதில் நிற்கும் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து அல்லது பதினாறு வயதுதான் அவர்களுக்கு இருக்கும் அதனால் அவர்கள் பயப்பட அதற்குள் கூட்டம் கூடிவிட்டது கோபத்தில் தலைக்கால் புரியாமல் அவர்கள் அனைவரையும் சரமாரியாக அடித்து விட்டான் திகழ் அது பெற்றவர்கள் மத்தியில் பெரிய விஷயமாகிவிட்டது ஆனால் இந்த விஷயம் எதுவும் நிவாவுக்கு முழுமையாக தெரியாது திகழ் அடித்து விட்டான் என்று மட்டுமே அவளுக்கு தெரிந்திருக்க விஷயம் அறிந்தது முதல் அவன் அவளை காண துடித்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் கூட்டம் கூடவே அவளால் அவனை காண முடியவில்லை என்ன அரசு இப்படி பண்ணிட்ட பசங்க மேல நீ எப்படி கை வைக்கலாம் நீங்க வேலை தான் செய்யற நீ இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட ஓனர் கிடையாது என்று கடிந்தார் அந்த நிறுவனத்தின் ஓனர் சார் பொண்ணுங்களை தப்பா போட்டோ எடுக்கிறாங்க அது தப்பு இல்லையா சார் என்று அவன் கோபமுடன் கேட்க சரி தப்பு அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு நான் வரல அரசு நீ கை நீட்டின பசங்க எல்லாம் பெரிய எடுத்த பசங்க அவங்க எல்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கோச் இருந்தா நாங்க பசங்களை அனுப்ப மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நீ இந்த ஈவினிங் பேட்சை எடுக்க வேண்டாம் மார்னிங் பேட்ச் எடு கோவப்படாத அரசு எனக்கு நீ செஞ்சது சரின்னு தெரியும் ஆனா என்னால வர கஸ்டமரை பகச்சுக்க முடியாது என்று அவர் கூற இதோ அவர் திட்டி இருந்தால் வேலையே வேண்டாம் என சென்றிருப்பான் ஆனால் அவன் நிலை ரோஷம் கொண்டு செல்லவும் முடியாது அவனது வீட்டிலோ கஷ்டம் அவன் இங்கே வேலை செய்து அவனது செலவு போக மிச்சம் பிடித்துதான் அவனது வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கும் நிலை இந்த சூழலில் அவனுக்கு இந்த வேலை மிக முக்கியமாக இருக்க அவனும் தலையாட்டி சென்றான் விஷயம் அறிந்து அவனை தேடி வந்த நிவாவிடம் ஆத்திரப்பட்டான் திகழ் என்னமா மாச்சு எதுக்கு அவங்களை அடிச்ச சின்ன பசங்களை நீ அடிச்சிருக்க கூடாது என்று பிராக்டிஸ் செக்ஷனில் இருந்து அவள் வர அவனோ அவளையும் அவளது ஆடைகளையும் பார்த்து மேலும் காண்டானவன் போடி இதையும் ஏன் போட்டுட்டு இருக்க இதையும் அவுத்து போட்டுட்டு நில்லு அப்பதான் அவன் அவது போட்டோ எடுப்பாங்க என்று கூற அவளோ இது பிராக்டிஸுக்கு இது போல தானே ட்ரெஸ் பண்ணணும் அதுதானே ஈஸி இந்த ட்ரெஸ்ல என்ன இருக்கு என்று கூறி நிவா மொழிக்க திகழோ நான் ஊர் நாட்டான் எனக்கு உன் உடைய பார்க்கறது அப்பா தான் தெரியும் என்று கூற உண்மையில் அவளுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக விளங்கவில்லை ஏதோ ஒரு பெண்ணை போட்டோ எடுத்ததற்காகத்தான் அவன் அடித்தான் என்றுதான் அவள் நினைத்து கொண்டிருக்க என்னோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன மாமோ என்று புரியாமல் கேட்க இப்ப கூட உனக்கு புரியல அவன் போட்டோ எடுத்தது ஒன்ன என்று எரிந்து விழ அவனது கோபம் கூட அவளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஏனெனில் தன் மீது காதலை இதற்கு எல்லாம் காரணம் என்பதை உணர்ந்தவள் இதுதான் சமயம் என்று நினைத்த நிவா என்னை யாராவது பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன எதுக்காக நீங்க அடிக்க போனீங்க என்று அவனை திருப்பி கேட்க அவனோ ஏனா எனக்கு உன பிடிக்கும் இதுதானே நீ என்கிட்ட கேட்க விரும்பினது என்றிட ஆமா எனக்கு வேண்டி நீங்க அடிச்சிங்க அப்படிங்கறது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் அதை நான் சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும் என்னால உங்கள மாதிரி மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு வெளியே போலியா நடிக்க முடியாது எனக்கு உங்கள பிடிச்சிருக்கு அதை நான் வெளிப்படுத்துறேன் நீங்க தான் வெளிப்படுத்த மறுக்கிறீங்க என்று கூற அவனோ அவள் கூறியதில் சற்று கோபம் தனிந்தவன் நான் சொல்லிதான் உனக்கு புரியணும்னு இல்லையே எனக்கு சொன்னாதான் புரியும் பிகாஸ் நான் மக்க தானே காதலிக்கிறேன் என்று கூறி சிரிக்க அவனோ அதை கேட்டு சிரித்தான் 
இப்ப பார்க்க எப்படி இருக்கு மோகம் என்னவோ வாழ்க்கையே பறிபோன மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க இழப்புகள் அவமானங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வரும் அதுக்காக இப்படியே கோவப்பட்டு இருந்தா வேலைக்காகாது அதை தான் அந்த தருணத்துல செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கை அழகா இருக்கும் என்று கூற அவள் கூறிய விஷயம் புரிந்தாலும் தன் வயதை விட நான்கைந்து வயது சிறிய பெண் வாழ்க்கையை எவ்வளவு அழகாக பார்க்கிறாள் என்பதை உணர்ந்து ஏண்டி பார்க்க காப்படி சைஸ்ல இருந்துட்டு இந்த பேச்சு பேசுற அதெல்லாம் ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லாம இருந்தா தான்னால வரும் சைஸ பார்க்காதீங்க பேச்சு பாருங்க என்று கூறி அவள் சிரிக்க அதான் அப்பா இருக்காரே என்று திகழ் கேட்க அவர் இருக்காரு எப்பவும் பிஸியா இருப்பாரு எனக்கு ஏதாவது வருத்தம்னா நானே ஆறுதல் சொல்லிப்பேன் சரி அதை விடுங்க எப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் என்று கேட்க அவனும் இன்னும் ஆறு மாசத்துல எனக்கு எக்ஸாம் கண்டிப்பா இந்த வேலையை வாங்கணும் அதுக்காக தான் நான் போராடுறேன் என்னோட வாழ்க்கை லட்சியமே அதுதான் அப்பதானடி என் குட்டி உன்னை நல்லா பாத்துக்க முடியும் என்று கூறி அவள் அருகே வந்து அவளது முகத்தை கையில் ஏந்து கூற நெகிழ்ச்சியாக உணர்ந்த அவளும் மாமு அதுக்காக தான் நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உன்னோட ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேறணும் மாமு அப்ப நான் இதை பாஸ் பண்றேன் நீ உன் படிப்ப முடி அப்ப தைரியமா வந்து உன் அப்பா கிட்ட பொண்ணு கேட்கலாம் என்று கூற திகழ் அப்பா என்றதும் தான் அவளுக்கு தன் தந்தையின் நினைவை வந்தது கூடவே அவளது தந்தை அவளிடம் கூறியதும் நினைவு வந்தது அது அவளது மனதில் கரடாக மாறி கிடக்க அவளுக்கு அந்த நேரம் அவளது தந்தை ராமகிருஷ்ணனிடம் திகழ் வந்து பெண் கேட்கும் காட்சி மனக்கண்ணில் வந்து போனது ஆனா அப்பா ஒத்துப்பாரா என்ற கேள்வி அவளுள் எழுந்தாலும் அப்பாக்கு ஏமாத்திர ஆம்பளைங்களை தானே பிடிக்காது என்னோட மாமா அப்படி இல்லை அவரை நிச்சயமா அப்பாக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் என்ன அப்பாக்கு ஜாதி தானே பிரச்சனைன்னு சொல்வாரு என்ன விட அப்பாக்கு ஜாதி பெருசா போயிடுமா என்ன என்று நினைத்தவள் இப்பவே இதை பத்தி பேசி மாமுவ டென்ஷன் பண்ண வேணாம் மாமு முதல்ல பாஸ் ஆகட்டும் பிறகு இதை பத்தி பேசுவோம் என எண்ணிக்கொண்டாள் ஆனால் இப்போதே அவனிடம் இந்த விஷயத்தையும் அவளது தந்தை யார் என்ற செய்தியையும் கூறாதது எவ்வளவு பெரிய அபத்தமாக போகிறது என்பதை அவள் பின்னாளில் உணரதான் போகிறாள் நான்கு மாதம் கழித்து ஒரு நாள் அப்பா எதுக்கு நானும் அந்த கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு சொல்ற என்னதான் எங்கேயும் நீ கூட்டிட்டு போக மாட்டியே வீட்டுக்குள்ளே இருன்னு சொல்வியே இன்னைக்கு என்ன கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போலான்னு சொல்ற எனக்கு காலேஜ் இருக்குப்பா என்று நிவா தந்தையிடம் மல்லு கட்டி கொண்டிருந்தாள் என்ன பாப்போ சீக்கிரம் ரெடி ஆகி பாப்போ ஒரு நாள் காலேஜ் போகாட்டி ஒன்னும் குடி முழுகி போகாது நீ எக்ஸாம் எழுதாட்டி கூட அப்பா பாஸ் பண்ண சொல்லிடுறேன் என்று அவர் கூற என்ன ஓ ஏன் பிப்பவரை காட்டுறியா நீ தான் என்னோட அப்பா நீ தான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கியே இப்ப நான் உன் கூட வந்தா மாட்டிக்க மாட்டியா என்று அவள் கேள்வி கேட்க அந்த கேள்வியில் தான் சிறு குத்தல் தொக்கி நின்றதோ அதை கேட்டதும் அவரோ என்ன பாப்போ அப்பா உன்னோட நம்ம நல்லதுக்கு தானே கண்ணு இப்படி சொல்லாம் செஞ்ச சொன்ன இப்ப அப்பாவை குத்த சொல்ற அப்பாக்கு என் பொண்ணை விட்டா யார் இருக்கா என் பொண்ண ஏன் பொண்ணுன்னு சொல்லாம வேற யாரடா கண்ணு அப்பா சொல்ல போறேன் என்று ராமகிருஷ்ணன் வருத்தமாக கூற அதை கேட்டவளோ தந்தையின் பாசத்தில் உருகி நஜமாதா சொல்றியாப்பா அப்ப என்ன நீ வெளியெல்லாம் கூட்டிட்டு போவியா என்றாள் ஆசையாக ஆமாண்டா கண்ணு இனி அப்பாவும் நீயும் சேர்ந்தே போகலாம் என் பொண்ணு சந்தோஷத்தை விட அப்பாவுக்கு வேற என்ன இருக்கு என்று அவர் கூற அதை அவளின் காதல் விஷயத்திலும் நடக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் மிக அழகாக தயாராகினாள் திகழ் இந்நேரம் தன் அருகில் இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்தே அவள் அவனை எண்ணி உடை உடுத்தி கொண்டாள் அன்றைய தினம் என்று பார்த்து அவள் மயில் வண்ண நிற பாவாடை தாவணியில் அழகாக நிவா ஜொழித்தாள் ராமகிருஷ்ணனே தன் மகளின் அழகை கண்டு வாய் பலர்ந்தார் என்றே கூற வேண்டும் பாப்பு உன்னை இப்ப பார்க்க உன்னோட அம்மா மாதிரியே இருக்கடா என்றிட மகளோ போங்கப்பா என்று வெட்கினாள் மகளின் நாணத்தை கண்டு சிரித்த அவர் போலவா என்று கேட்க மகளும் மகிழ்ச்சியாகவே தன் தந்தையுடன் பயணித்தாள் ஆனால் இந்த திருமணம்தான் தன்னுடைய தலையெழுத்தையே மாற்றப் போகிறது என்ற விஷயம் அறிந்தால் அவள் போவாளோ என்னவோ ஆனால் விதி யாரை விட்டது அத்தியாயம் ஏழு ராமகிருஷ்ணனை பொறுத்தவரை அவர் தன்னுடைய ஜாதியை மட்டுமே தூக்கி பிடிப்பவர் அல்ல அவர் ஒரு ஆன்மீகவாதியும் கூட மேலும் இந்த ஜோதிடம் அமானுஷ்யம் மற்றும் பல அனைத்திலும் நம்பிக்கை உள்ள மனிதர் ஆவார் என்னதான் அவர் எம்பி மற்றும் இவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கு அவருக்கு இருந்தாலும் 
வெளியே யாரிடமும் தனது குடும்பத்தை பற்றி அவர் கூறியதில்லை அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அவர் ஒரு சாமியாரின் தீவிர பக்தர் ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர் ஜோதிடம் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் நாளடைவில் சாமியாராக உருமாறியவர் ராமகிருஷ்ணன் ஆரம்ப காலத்தில் அவரிடம் சாதாரணமாக ஜோதிடம் பார்க்க செல்ல அவரோ நீ பெயர் புகழ் என உயரப்போகிறாய் அதற்கு உன் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களை சில காலம் வெளியே யாருக்கும் காட்டாதே அதுதான் உன் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என கூற அதை கண்மூடித்தனமாக நம்பிய ராமகிருஷ்ணனோ திருமணம் செய்தாலும் வெளி உலகிற்கு தன் மனைவி மக்களை அறிமுகப்படுத்தாமலேயே இருந்து வந்தார் யாருக்கும் அவரை பற்றிய தனிப்பட்ட விஷயங்களை தெரியாமல் பார்த்து கொண்டார் அதனால் அவர் டெல்லியிலேயே இருந்து வந்தார் இவர்களை சேலத்தில் தங்க வைத்திருந்தார் இதற்கு இடையேதான் அந்த சாமியார் கூறியது போல இருந்து வந்தார் கட்ட பஞ்சாயத்து செய்து வந்தவர் இப்போது ஒரு பிரதான கட்சியின் நேரடி அழைப்பின் பேரில் அவருக்கு எம்பி சீட் கிடைக்க அவர் முழுக்க முழுக்க அந்த சாமியாரின் விசுவாசி ஆகிவிட்டார் மனைவி இருந்த போது கூட வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் தான் மனிதர் சடங்குகளை செய்தார் அவரது குடும்பத்தை பற்றிய விவரங்கள் யாருக்கும் தெரியாது அசால் குமாரை தவிர அவனுக்கு மட்டுமே அனைத்து உண்மைகளும் தெரியும் இப்போது சாமியார் உன் மகளை ஊராருக்கு அறிமுகப்படுத்து என கூறியதன் அடிப்படையிலேயே அவளை அந்த திருமணத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார் அப்பா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நான் போனதே இல்லைப்பா என்று தன் தந்தையின் கையை பிடித்து கொண்டே நடந்து வர அவளை அந்த திருமண மண்டபத்தில் உள்ள அனைவரும் திரும்பி பார்த்தனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் அதிசயமே யார் இந்த பெண் என சலசலப்பும் எழுந்தது இனி எல்லா பக்கமும் போலாம் கண்ணு கவலைப்படாத என்று ராமகிருஷ்ணன் தன் மகளுக்கு கையை விடாமல் பிடித்து அழைத்து வந்தவர் மேடையில் ஏறி மணமக்களை வாழ்த்தி விட்டு கீழே இறங்கி முதல் வரிசையில் தன் மகளுடன் அமர்ந்து கொண்டார் அதற்குள் அவர் அருகில் கூட்டம் கூடிவிட யாருங்க யாது உங்க ஜாடையிலே இருக்கு என்று மணமகளின் அப்பா கேட்க அதுதான் என் ஜாடையிலே இருக்குன்னு சொல்லிட்டே செல்வோம் என் பொண்ணுதான் என்று பெருமிதமாக தன் மகளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் என்னங்க இத்தனை நாள் யாருக்குமே சொல்லலையே என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்க நான் என்னையா எனக்கு பிள்ளையே இல்லைன்னு யாருக்கிட்டயும் சொல்லலையே தாய் இல்லாத பிள்ளையே இந்த நாட்டுல பாதுகாப்பா வளர்த்த வேணாமா என்று அருகில் இருக்கும் பெரிய புள்ளியிடம் விவ விவரித்து கொண்டிருந்தார் நிவாவோ தன் தந்தையுடன் வந்தது முதல் எல்லோரும் அவளை படம் பிடிப்பதும் அவளையே எல்லோரும் பார்வையால் சுற்றி வரவும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது தலை குனிந்து நானும் மேலிட நிவா அமர்ந்திருந்தால் அப்படித்தான் அவனின் பார்வை வட்டத்திற்குள் விழுந்தாள் நிவாஷினி அவனின் பெயர் ஆரூஷ் அமெரிக்காவில் பெரிய நிறுவனம் வைத்து நடத்துகிறான் அவனின் சித்தி மகளின் திருமணம் தான் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எல்லோரும் ராமகிருஷ்ணனின் அவரது மகளையும் தாங்கி கொண்டிருக்க யாரது என தன் பார்வையை திருப்பிய ஆரூஷ் அப்படியே நிவாஷினி அழகில் சிந்தை மறந்து விட்டான் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் வரிசையில் ஆரூஷின் சித்தப்பாவிற்கு அருகில் தான் அமர்ந்திருந்தான் ஆரூஷ் சித்தப்பா தான் ராமகிருஷ்ணனிடம் பம்பி கொண்டு பேசுவதை பார்த்தவன் நிவாவின் அழகில் தன்னை தொலைத்தவன் எழில் ஓவியமாக அமர்ந்திருக்கும் அவளை யாரும் காணாவண்ணம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனது பார்வை போன திசையை கண்ட அவனது சித்தப்பா இதோ ஐயா இது நம்ம மச்சன மகன் பேரு ஆரூஷ் பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு அமெரிக்கால செட்டில் ஆகி இருக்காங்க பெரிய குடும்பங்க சொந்தமா அங்கேயே பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன் என்று அவர் பெருமிதமாக கூற ஆரூஷை கண்ட ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஆரூஷை மிகவும் பிடித்து போனது சம்பிரதாயமாக இரு வார்த்தைகள் பேச துவங்கிய ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஆரூஷின் பேச்சு மிகவும் பிடித்து போனது என்றுதான் கூற வேண்டும் நிவாவோ எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் சுற்றி திருமணத்தை கண்டுகளித்து வந்தாள் திருமணம் முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த நிவா தன்னவனை எண்ணி கொண்டிருந்தாள் என்ன மாமோ நீ பாட்டுக்கும் ஊருக்கு போயிட்ட நான் இன்னைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு தெரியுமா என்று புலம்ப அதே நேரம் அவனும் அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆம் அவனது ஊரின் ஒரு டீ கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த டிவியில் ராமகிருஷ்ணன் படத்தையும் நிவாவின் படத்தையும் பார்த்தவன் எம்பி பொண்ணா இவர் இத்தனை நாள் நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று நினைக்கும் போதே அவனுக்குள் அவனுடைய தகுதியையும் அவளுடைய தகுதியையும் எண்ணி பார்த்து குழம்பியவன் என்னதான் ஆனாலும் என்னுடைய நிவாவை கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு நான் கொஞ்சமாவது முன்னேறணும் என முடிவு செய்தவனுக்கு எதுக்காக இவ எம்பி பொண்ணுன்னு சொல்லாம இருந்தா என்று கேள்வி அவனை குறைந்தது சரி எதுக்கும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நாம அவளை பார்க்க தானே போறோம் அப்ப கேட்டுக்கலாம் என நினைத்து கொண்டான் 
இரண்டு நாட்கள் கழித்து சாமியாரின் வீட்டில் சாமியார் கண்களை மூடி தெய்வத்தின் முன் அமர்ந்திருக்க சாமி என்று அவரது காழுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட செருப்பு போல அமர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் வாராமா உன்னோட பொண்ணை வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திட்ட போல ஆமா சாமி நீங்க சொல்லிதான் வெளியில கூட்டிட்டு போன என்று பவிசாக அவர் கூற ஹம் நல்லது உன் பொண்ணு இப்ப என்ன படிக்கிறா காலேஜ் முதல் வருடம் சாமி ஹம் என்று கூறியவர் ஏதோ ஜபித்து ராமா உன் பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் நேரம் சரியில்லையே என்று கூற அதிர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் என்னையா சொல்றீங்க நான் வேற அவளை வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திடனே என் எதிரிகள் மூலமா ஏதாவது ஆபத்து வருமா சாமி என படபடப்போடு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ராமா பேசாம உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடு என்று கூற என்ன சாமி சொல்றீங்க சின்ன பொண்ணு அவ வேற படிக்குது என்று அவர் தயங்க அவ படிச்சு என்ன பண்ண போறா ஓ இனத்துல நல்ல பையனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு அதுதான் உனக்கும் நல்லது என்று கூற உன் இனம் என்று சாமி கூறியதும் அவர் மனதில் வந்து போனது என்னவோ ஆருஷ்தான் என்ன யோசிக்கிற நீ யோசிக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் உன் பொண்ணுக்கு நாச காலம்தான் என்று எச்சரிக்கை செய்ய சரிங்க சாமி நான் பண்ணிடுறேன் என்று கூறி அவரிடம் இருந்து விடை பெற்றார் ராமகிருஷ்ணன் சாமியாரிடம் இருந்து ராமகிருஷ்ணன் வந்து சரியாக இரண்டு நாட்கள் கழித்திருக்க என்ன மாமு என பார்த்ததும் கண்டுக்காம போற என்று கேட்டால் நிவா நீ எம்பி ராமகிருஷ்ணன் பொண்ணா என்று அவன் கேட்க ஆமா என்று அவள் கூறவும் அதே என்கிட்ட சொல்லல சிறு கோபம் அவனது முகத்தில் வெளிப்பட்டது அவனது கோப முகத்தை கண்டதும் அது வந்து மாமு அப்பாதான் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் இதுவரை யார்கிட்டையுமே சொன்னதில்ல என்று கூற ஏன் என்று அவன் நம்ப முடியாமல் கேட்க தெரியல மாமு என்று கூற அவனோ என்னவோ இருக்குது என்று துளி சந்தேகம் அவனுள்ளும் எழுந்தது என்னவோ உண்மைதான் சரி நான் சென்னை போறேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு மாசத்துல எக்ஸாம் இருக்கு பாஸ் பண்ணி ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டுதான் உங்க அப்பா கிட்ட முறையா பொண்ணு கேட்க வருவேன் என்னவோ எனக்கு உன் அப்பா மேல சந்தேகமா இருக்கு அவர் ஏன் உன்னை இது நாள் வர உன்னை பொண்ணுன்னு சொல்லாத மனுஷன் இப்பயே அறிமுகம் செய்யணும் எங்கேயோ இடிக்குது என்று தனது சந்தேகத்தை அவளிடம் அவன் கூற அந்த கேள்வி அவளுள்ளும் எழுந்தாலும் தன் தந்தை தன் மீது வைத்துள்ள பாசம் அவளது கண்ணை மறைத்தது என் அப்பா ரொம்ப ஸ்வீட் மாமோ ஒன்னு மாதிரியே உனக்கு தெரியாது அவரு வாழ்றதே எனக்கு வேண்டிதான் என்று கூற அவனும் மேற்கொண்டு ஒன்றும் கூறாமல் ஓ அப்பா இதை எதுக்காக செய்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல தெரிஞ்சுக்கவும் நான் விரும்பல எனக்கு நீ மட்டும் போதுண்டி உங்க அப்பாவோட எதுவும் நமக்கு வேணாம் நீ என் மேல வச்ச காதல் மட்டும் எனக்கு போதுண்டி குட்டி நீ என்னோட உசுரடி நீ இல்லாம என்னால இருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலடி குட்டி என்னோட வாழ்க்கையில நுழைஞ்ச தேவதடி நீ என்று கூற அதை கேட்டவள் நெகிழ்ந்து மாமு நான் உன்னை தருவேன் நீ திட்டக்கூடாது என்று கூற அவனும் ஹம் என்று கூற அவன் சற்றும் எதிர்பாராத சமயம் அவள் அவன் கண்ணத்தில் எம்பி முத்தம் வைத்தால் நிவா அவளது செப்பு இதழ்கள் அவனை தீண்ட அவனது முகம் சூடாகி போனது முதல் முத்தம் அவன் வாழ்க்கையில் நுழைந்த முதல் பெண்ணின் முதல் முத்தம் அதை அவன் மனது ரசித்தாலும் அவனால் முழுமையாக ரசிக்க இயலவில்லை அதை கண்டவனுக்கு உள்ளுக்குள் சிலிர்த்தது அப்படியே வாரி அவளை அணைத்து முத்தம் வைக்க எண்ணினாலும் அவளது கையை பிடித்து ஒரு அரை மூளையில் அவளை நிறுத்தி என்னடி இது ஹெச்சல் பண்ணிட்டு போற எனக்கு கொடுக்கணும்னு தொணிச்சு கொடுக்கற நீதான் ஒண்ணுமே தர மாட்டேங்கிற என்று அவனை குறை கூற அடியே உன்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் என்னோட நெஞ்சுக்குள்ள உன்னை புதைச்சு வச்சுக்கணும்னு தோணும் உன்னை இருக்க அணைச்சு முத்தம் கொடுக்க தோணும் உன் மடியில படுத்து நீ பேசுறத கேட்கணும்னு தோணும் இரவெல்லாம் உன்னை விடாம தலையனை போல அணைச்சு படுத்துக்கணும்னு ஆசை இதெல்லாம் நான் ஒரு நாள் செய்வேன் அதுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் உணர்ச்சிகள் அதிகமா கிளர்ந்து எழுந்தா அதுக்கு பேர் காதல் இல்லடி காமம் எனக்கு நீ முழுசா வேணும்டி என் காதலியா அதுக்காக நான் காத்துட்டு இருப்பேன் நீ என்னவளா மாறு அப்புறம் பாரடி ஓ மாம பர்ஃபார்மன்ஸ என்று கூறி சிரிக்க நீ இப்படி பேசுறத கேட்கவே உனக்கு முத்து கொடுக்கலாம்னு தோணுது மாமு என்று கூறியவள் மீண்டும் அவன் அருகே வந்து அவனது உடல் உரசும் அளவுக்கு நெருங்கி நின்று அவனது காலில் ஏறி நின்று எம்பி முத்தம் வைத்தவள் எனக்கு உன்ன மாதிரி பேசலாம் தெரியாது எனக்கு இதுதான் தெரியும் 
என்று கூறியவள் ஓட்டம் வைக்க அந்த காட்சி அழகாக லெப்டின் கண்களுக்கு பறிந்து போனது அடுத்த நிமிடம் ராமகிருஷ்ணனை அழைத்து ஐயா நம்ம பாப்பா ஒரு பையனுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்காயா அந்த பையன் நம்ம பாப்பாவும் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்காங்க ஐயா அந்த பையனை இப்பவே கொண்டு போட்டுட்டு நம்ம பாப்பாவை கூட்டிட்டு வரட்டாயா என்று அவன் கொந்தளித்து கேட்க லெப்ட் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் தன் மகள் தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக கருதினார் எவ்வளவு பாசத்தை கொட்டி கொட்டி வளர்த்து எவ்வளவு அறிவுரை கூறியும் மகள் தன் பேச்சை கேட்காமல் போய்விட்டாளே என்று நினைத்தவர் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து அவர் சற்றும் இறங்கவில்லை அவர் மனம் மீண்டும் மீண்டும் தன் மகள் இப்படி செய்து விட்டாளே என விதும்ப அதனுடன் அவரது கோபமும் தலை தூக்கி அங்க வச்சு ஒன்னும் பண்ணாத அடுத்த எலெக்ஷன் நடக்க போகுது நம்ம பேர் அடிபடும் நீ ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி பாப்பாவை மட்டும் கூட்டிட்டு வா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த நாயர் என்று கூற அவனும் ஒன்றும் அறியாதவன் போல அங்கே நின்றான் லெப்டுடன் வண்டியில் மிகவும் சந்தோஷமாக வந்து கொண்டிருந்த நிவாவருக்கு மனது முழுவதும் அவளது மாமுதான் அவனுடனான பின்னால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என பல கனவுகளை கண்டு கொண்டு வந்து பயணம் செய்தவள் வீட்டிற்கு வந்ததும் அவளது தந்தை குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து ஓடி சென்று அவள் தந்தையை கட்டி பிடித்தாள் என்னப்பா இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கீங்க என்று கேட்க அவரோ மகளது மலர்ந்த முகத்தை பார்க்க ஆங்காங்கே வெட்க முலாம் பூசி காட்சி அளித்தவளை பார்க்கும் போது அவருக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் மகளிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை ஒன்னும் இல்ல பாப்போ வேலை முடிஞ்சது அதுதான் வந்த சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குமா ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியற என்று கூற தந்தையின் பாசத்தை பார்த்து ஆமாப்பா விளையாடிட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு என்று கூறிவிட்டு தந்தையின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் மாடி ஏறிவிட்டாள் இரண்டு நாட்கள் கழித்து திகல் சென்னை போய்விட்டான் இவளோ அகாடமி செல்லாமல் கல்லூரி முடிந்ததும் நேராக வீட்டிற்கு வருபவளை கண்ட ராமகிருஷ்ணன் என்னம்மா கிளாஸ் போகலையா என்று வினவ இல்லப்பா போகல என்று பதில் அளித்தவளை பார்த்து சரிம்மா உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் என்று அழுங்காமல் குண்டை தூக்கி நிவாவின் தந்தை அவளது தலையில் இறக்கினார் அப்பா என்று அதிர்ந்தவள் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ மறந்துட்டியா அதெல்லாம் என்னோட படிப்பு முடியட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்று மனதில் பீதி இருந்தாலும் வெளியே இயல்பாக இருப்பது போல அவள் நடித்து மாடி ஏறிவிட்டாள் அவரை மேற்கொண்டு பேச விடாமல் தடை செய்யும்படி செல்லும் மகளை அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் பார்த்தார் ராமகிருஷ்ணன் உடனே லெஃப்டை அழைத்து அந்த பையன் தனியா கிடைச்சா கொண்டுடு என்று கூற சரிங்கையா என்று கூறிய லெப்டிற்கு திகழின் முகம் சரியாக தெரியவில்லை அவன் ஒரு ஓரத்தில் முதுகு காட்டி நின்று கொண்டிருக்க நிவாவின் முகம்தான் பழு சென்று அவனுக்கு தெரிந்தது ஆனால் அவனது முதலாளி கூறியது போல அவனை மறுபடியும் பார்த்தால் கொன்றே விட வேண்டும் என்ற முடிவில் தான் அவன் இருந்தான் ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை ஏனெனில் திகழ்தான் எப்போது சென்னை கிளம்பி சென்றிருந்தானே இப்படியே ஒரு வாரம் செல்ல ஒரு நாள் ராமகிருஷ்ணன் ஆரூஷின் புகைப்படத்தை காட்டி இவர் தான் மாப்பிள்ள அமெரிக்காவில் இருக்காரு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்தியா வராரு நம்ம ஜாதிக்காரர் தான் அவருக்கு உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு இருக்கேன் என்று மீண்டும் கூற அதை கேட்ட அவளோ அதிர்ந்து அன்று அப்பா விளையாட்டாக கூறுகிறார் என்று பார்த்தால் சீரியஸாக களத்தில் இறங்கி விட்டாரு போலவே என நினைத்த நிவா அப்போ அப்பா என்னோட படிப்பு என்றிட படிச்சு என்ன பண்ண போற உன்னோட மூணு தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்தா அப்பா சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன வேணும் என்று ராமகிருஷ்ணன் கூறினார் எப்போதும் தன் மகளை பாப்பு என்று அழைப்பவர் இப்போதெல்லாம் அப்படி அழைப்பதில்லை தன் மகள் இப்படி மாறிவிட்டாளே என்ற கவலை அவரை அறித்தது சாமியார் கூறியது போல மகளின் கெட்ட காலம் என நினைத்து அதை நான் எப்படியாவது மாத்தி விடுவேன் பாப்பு என்று உறுதி எடுத்தவர் மகளிடம் அப்பா முடிவு பண்ணா பண்ணதுதான் என்று கூறி பேச்சை முடித்து விட்டார் அவர் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்த நிவா அப்பாவிடம் கூற வேண்டியதை கூறிவிட வேண்டியதுதான் இனியும் காலம் தாழ்த்தி கொண்டிருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது என நினைத்தவள் அப்பா எனக்கு உங்ககிட்ட பேசணும்பா என்று கூற மகள் என்ன கூற வருகிறாள் என்பதை முன்பே கணித்த ராமகிருஷ்ணன் மகள் பேசட்டும் என்பது போல அமைதியாக இருக்க அப்பா எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும்பா நீ எனக்காக தான் இதுவரை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் அப்படி இல்லைப்பா கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருக்கேன்ப்பா ஒன்னு மாதிரியே ஒருத்தர் இருப்பாரா நான் பல தடவை நினைச்சிருக்கேன் ஆனா ஒன்னு மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்காருப்பா 
என்ன மட்டுமே நேசிக்கிற ஒருத்தரை நான் பார்த்தேன்பா அந்த கண்ணில் எனக்கான மட்டும் நேசிக்கிற காதல் தெரிஞ்சது ஒருவேளை எனக்கு ஒரு அம்மாவோ அக்காவோ தங்கச்சியோ இருந்திருந்தா நான் சொல்ல வர்றது அவங்களுக்கு புரியுமோ என்னவோ ஆனால் எனக்குன்னு நீ மட்டும்தான்பா இருக்க எனக்கு உன்கிட்ட தான் சொல்ல முடியும் நான் உன்கிட்ட இருந்து மறைச்ச விஷயம் இது மட்டும்தான் அதையும் நான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன்பா எனக்கு அவர் மட்டும் போதும்பா என்றிட அதை கேட்டு ராமகிருஷ்ணனின் ரத்தம் கொதித்தது அப்போ இது நாள் வர நான் சொன்னது எல்லாம் உன் மூளையில தான் பதிய வச்சிருக்க மனசுல இல்ல என்று ஒரு கேள்வி அவர் கேட்க அப்பா அப்படி இல்லப்பா என்று நிவா கூறவும் அதற்குள் இவர்கள் இருவரின் பேச்சை தடை செய்யும் விதமாக ஒரு அழைப்பு ஒன்று வந்தது அழைப்பு ஏற்ற ராமகிருஷ்ணனிடம் மறுபுறம் என்ன கூறப்பட்டதோ தெரியவில்லை ராமகிருஷ்ணனோ இங்க குட்டுவா என்று கூறினார் அத்தியாயம் எட்டு அவளுக்கு என்று அவளது தந்தை வாங்கி தந்த அவளது மொபைல் போனிலிருந்து திகழை அழைத்தாள் நிவா இரவு ஒரு பத்து மணி இருக்கும் சமயத்தில் அவளது போனிலிருந்து அவனுக்கு அழைக்க எப்போதும் அவளது எண்ணிலிருந்து எப்போதாவதுதான் அவள் அழைப்பாள் ஏனெனில் அவனிடம் மொபைல் போன் இல்லை இன்று அவள் அழைப்பதை பார்த்து அவனுடைய நண்பனை நரையிலிருந்து எக்ஸாமிற்கு படித்து கொண்டிருந்தவன் ஏதாவது அவசியம் என்றால் மட்டும் அழை என்று கூறி தன் நண்பனின் எண்ணை அவளிடம் கொடுத்திருக்க அதில் தான் அவள் அழைத்திருந்தாள் என்னடி குட்டி கூப்பிட்டுருக்க என் குட்டிக்கு என்னாச்சு என்று வார்த்தைகளில் தேன் கலந்து அவன் பேச நிவாவோ மாமோ அப்பா எனக்கு மாப்பிள்ள பார்த்துருக்காரு இதுக்கு மெலியனால சொல்லாம இருக்க முடியல அதனால சொல்லிட்டேன் என்று கூற அதை கேட்டவன் ஹம் என்ன சொன்னாரும் அப்பா என்று அவன் இறுக்கமான குரலில் கேட்க நான் சொன்னது அவருக்கு வருத்தம் தான் போல எதுவும் அவர் சொல்லல அதுக்குள்ள ஒரு போன் வந்திருக்கு பேசிட்டு இருக்காரு என்று அவள் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஏதோ சத்தம் அவளது வீட்டின் கூடத்தில் எழுந்தது அவளோ அவனிடம் என்னமோ சத்தம் கேக்குது மாமோ நான் என்னன்னு போய் பாக்குறேன் என்று கூறியவள் பட்டென்று போனை வைத்து விட்டாள் அவள் போனை வைத்ததும் திகழுக்கு என்னவோ எல்லாமே தவறாகவும் மர்மமாகவும் தோன்றியது என்ன ஆனாலும் சரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அவளோட தந்தையை நேர்ல பார்த்து நிலைமைய புரிய வைக்கணும் என எண்ணி கொண்டான் வேலை வெட்டி இல்லாம இப்ப போனா சரியா இருக்காது என்று அவளின் பொருளாதார நிலையையும் அவளது தந்தையின் நிலையையும் எண்ணித்தான் அவன் இந்த முடிவை எடுத்தான் அவள் கீழே வந்து பார்ப்பதற்குள் ராமகிருஷ்ணனின் வீட்டில் பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது இது நாள் வரை இது போன்ற கூட்டத்தை அவள் இந்த வீட்டில் பார்த்ததில்லை அங்கே வீட்டின் கூடத்தில் அவளது அப்பா ஒரு இருக்கையில் நடுநாயகமாக அமர்ந்திருக்க ஒரு கூட்டம் ராமகிருஷ்ணனின் காலில் விழுந்து கதறியது மறுமுனையில் அவளது வயதை ஒத்த ஒரு பெண்ணை ஒரு தூணிலும் மற்றொரு தூணில் திகழ் வயதை ஒத்த ஒருவனை கட்டி வைத்திருந்துக்க அவனை லெப்ட் அடித்து துவைத்திருந்தான் அவனது முகம் முழுவதும் ரத்தம் கொட்டி அவனது தலை தொங்கி போய் இருந்த நிலையிலும் இலகாமல் ஒரு கட்டையால் அவனது கை கால் என அனைத்து இடத்திலும் அடித்து கொண்டிருந்தான் ஐயா என் பையனை விட்டுடுங்க ஐயா அவன் இனி அடித்தாங்க மாட்டான் நாங்க எங்கேயாவது போயிடுறோம் ஐயா என்று ராமகிருஷ்ணனின் காலை பிடித்து அவர்கள் கதற ராமகிருஷ்ணனோ சற்றும் இழகாமல் என்ன பயண பெத்திருக்கோம் அதனால எங்க வேணா அவுத்து உள்ளான்னு நினைச்சிருக்கீங்களா என்ன ஊரு மேய வேற இடம் கிடைக்கலையா எங்க ஜாதி புள்ளதான் உன் பயனுக்கு கிடைச்சதா அதுவும் பணக்கார வீட்டு பிள்ளையா புடிச்சிருந்தா செட்டில் ஆகிடலாம்னு நினைப்பா என் வீட்டுல வளர்த்துட்டு இருக்க நாய் கூட ஏன் ஜாதிக்காரன் வீட்டு நாய் கூட தான் சேரணும்னு நினைக்கிற இடத்துல உன் பையன் காதல் கன்றாவின் ஏன் இனத்து பொண்ணையே ஏமாத்துனா அத நம்பிட்டு கட்டி வைக்க நாங்க என்ன மடேனா டெய் அட்ராவன அடிக்கிற ஒவ்வொரு அடியில இனி அவன் எந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்தக்கூடாது என்று ராமகிருஷ்ணன் கத்த இதுவரை தன் தந்தையின் சாந்தமான முகத்தை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்த நிவாவின் விழிகள் பேயறைந்தது போல ஆனது அதிலும் மாடிப்படியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் சப்த நாடியும் அடங்கியது என்றே கூற வேண்டும் அவளது கண்களுக்கு அந்த பையன் இருக்கும் இடத்தில் திகழ் இருப்பது போலவே இருக்க அவளுக்கு மேலும் பயத்தில் கை கால்கள் வெலவெளுத்து போனது தந்தை எப்போதும் கூறும் வார்த்தைகள் இப்போது ஞாபகத்துக்கு வந்து அவளை அச்சுறுத்தியது அவள் தந்தையிடம் தான் இன்று கூறிய விஷயங்களை எண்ணி இதுவரை வராத பயம் இப்போது அவளை ஆட்கொண்டது அதற்குள் 
ஐயோ அம்மா என்று அந்த பெண்ணின் குரல் கேட்க நிவா திரும்பி பார்க்கவும் அந்த பெண்ணின் முகத்தில் ரத்தம் பீரிட்டு தெரிக்க அவளை அடித்திருந்தது வேறு யாரும் அல்ல அவளது தந்தை ராமகிருஷ்ணன்தான் ஆம் அந்த பெண்ணோ கண்ணடி விட்டுடுங்க என்று கதற ராமகிருஷ்ணன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து வந்தவர் வெட்டு அறையில் அந்த பெண்ணின் முகம் ரத்த முலாம் பூசி கொள்ள என்ன காதல் கருமம் கண்ண மறைக்குதா அப்ப நீ இந்த இனத்துல பிறந்திருக்க கூடாது அப்படி பிறந்தவ இப்படி கட்டவு கூட ஊர்மைய கூடாது டி பொட்ட கழுத என்று கூறி அவளை அடிக்க அவளது தாய் தன்னுடைய மகள் அடி வாங்குவது தாளாமல் என் பொண்ணை ஏமாத்தினது அவன்தான் அவன் அடிங்க என் பிள்ளைக்கு ஒண்ணும் தெரியாது என்றிட அந்த பெண்ணும் அதை கேட்டு நான் தான் அவனை லவ் பண்ண அவனை ஒண்ணும் செய்யாதீங்க என்று கூறினாள் அப்போ நீ லவ் பண்ணதுக்கு தண்டனையா அவனை கொண்டுட வேண்டியதுதான் என்று ராமகிருஷ்ணன் அசால்ட்டாக கூறியவர் டேய் முடிச்சிடுறா எங்க லெஃப்ட் கட்தியை எடுத்து அந்த பெண்ணின் காதலன் அருகே கொண்டு சென்றான் அதை கேட்டு பயந்த அந்த பெண்ணும் வேணாம் ஒன்னும் செடிச்சிடாதீங்க எனக்கு அவன் வேணாம் அவனை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் நீங்க சொல்ற யாரு வேணாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று அவள் கதற அவளது காதலனும் வேண்டாமே என்று அந்த நிலையிலும் கூற அவனது பேச்சை கேட்காமல் அந்த பெண்ணும் வேணாண்டா உன்னை இவங்க கொண்டுடுவாங்கடா எனக்கு நீ உயிரோட வேணும்டா நீ எங்க வாழ்ந்தாலும் உயிரோட இருக்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் எனக்கு இருந்தா போதும் நான் வாழ்ந்துடுவேன் என்ன நீ என்ன விட்டு போயிடுடா என்று கூறியவள் அவனை பிளீஸ் விட்டுருங்க அடிக்காதீங்க நான் இனி அவன் இருக்கிற தச பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் என்று கதறினாள் அவனோ வேண்டா நிம்மி வேண்டா நம்ம உயிர் போனாலும் காதல் போக கூடாது என்று கூற அதற்குள் அவனுக்கு மேலும் ஒரு உதை கிடைத்தது அவனது பெற்றோர்களோ விடுங்க சாமி எங்க புல்ல உசுரே போயிடும் இனி நீங்க இந்த அடி அடிச்சா என்று கெஞ்சு அவனை விடாமல் அவன் மயக்கமாகும் அளவுக்கு அடித்தனர் உடலில் உயிர் மட்டுமே எஞ்சி இருந்தது இப்ப உங்க பையனை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க என்று கூறி அனுப்பி வைக்க அந்த பெண்ணும் தன் காதலன் தனக்காக சிந்திய ரத்தத்தை காண முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஒரு வழியாக கூட்டம் கலைந்தது திக்பிரமை பிடித்தது போல நிவா இருந்தாள் அவளுக்கு என்னவோ அவளது தந்தை தன் பிள்ளையை அடித்தது போலவே இருந்தது ஊரான் விட்டு பொண்ணுக்கு இந்த கதி என்றால் சொந்த மகளுக்கு என்ன கதியாய் இருக்கும் என்று கேள்வி அவளுள் எழுந்தது கூடவே அந்த பெண் கதறிய கதறல் அவளது செவியில் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவளது அறையை எப்படி அடைந்தாள் என அவளுக்கு இப்போது வரை தெரியவில்லை அவள் மனதில் அவள் தந்தை திரும்ப திரும்ப கடந்த பத்து வருடங்களாக போதித்த அறிவுரைகள் இப்போதும் வலம் வந்தன எனது இன்னொரு முகத்தை நீ காண்பாய் என அவர் கூறியது இப்பொழுது அவளுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது அதிலும் அவளது தந்தையை பார்க்கவே அவளுக்கு மிகவும் பயமாக இருந்தது அவரிடம் வேறு என்னுடைய காதலை பற்றி கூறிவிட்டேனே என மிகவும் பயந்தாள் தன்னால் அவனுக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என மிகவும் பயந்தவள் வேகமாக அவனை விடியற்காலை மூன்று மணி என்றும் பாராது திகழை அழைத்தாள் நண்பன் போன் வந்ததும் யார் என்று பார்த்து திகழை எழுப்பி அவனிடம் கொடுக்க அதை வாங்கியவன் என்ன என்ன நேரத்தில் அழைச்சிருக்கா என்று பதறி என்னாச்சு குட்டி என்று கேட்க நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமோ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு நாளுக்குள்ள நம்ம கல்யாணம் நடந்திருக்கணும் முடிஞ்சா நாளைக்கு நீ கிளம்பி வா என்று அவள் பயத்தில் கூற அவனோ என்னாச்சு ஏன் இப்படி சொல்ற என்ன விஷயம்னு தெளிவா சொல்லு காலையில மனு மூணு நீ ஏதாவது கனவு கண்டியா என்று ஒன்றும் புரியாமல் திகழ் கேட்க அவளோ மேலும் பயந்து நான் சொல்றது செய்யுமாமோ உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குது நான் எங்க அப்பா கிட்ட என் காதல சொல்லிட்டேன் ஆனா எங்க அப்பா சம்மதி பாரான்னு எனக்கு தோணல என்று கூறியவள் நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் கூற அதை கேட்டு அதிருந்தவன் சரி நான் ரெண்டு நாள்ல பறிச்ச அதை எழுதிட்டு வர என்று கூறி அவளை சில துளிகள் சமாதானம் செய்து போனை வைத்தான் ஆனால் அவளது பயம் அவ்வளவு எளிதில் அவளை விட்டு செல்லவில்லை விடிந்தும் விடியாமலும் கல்லூரிக்கு நிவா தயாராகி அவள் கிளம்பி வர அவளது தந்தையோ சோஃபாவில் கிட்டத்தட்ட நேற்று அமர்ந்திருந்த அதே சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தார் 
அவளை பார்த்து இன்முகமாக சிரிக்க அவளோ வீதியில் உறைந்து மெல்ல இறங்கி வந்தாள் அவரோ தன் மகள் நேற்று இரவு மாடி படிகட்டில் நின்று அனைத்து நிகழ்வுகளையும் பார்த்து விட்டாள் என்பதை அறிந்தே அவர் இன்முகமாக சிரித்தார் இதுவும் அவரது தந்திரம்தானே தன் பெற்ற மகளுக்கு பாடம் புகட்ட அவருடைய வேறொரு முகத்தை காட்ட அவர் தேர்ந்தெடுத்த வழிதானே இது மகள் தந்தையை பற்றியும் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கும் செயலை செய்தால் என்ன மாதிரியான விபரீதம் அவளுக்கு நிகழும் என்பதை சுட்டி காட்டதானே அவர் இதையெல்லாம் செய்தார் ஆனால் ஒன்றும் தெரியாதது போல ஹெங்கம்மா கிளம்பிட்ட என்று பொறுமையாக அவர் கேட்க அப்பா என்று பயந்து நடுங்கிய மகளை பார்த்தவர் கண்டு கொள்ளாமல் என்னம்மா காலேஜ்க்கு போறியா என விசாரிக்க ஆமாப்பா இன்னைக்கு பறிச்ச அதான்ப்பா என்று கூற அவரோ நீ இன்னைக்கு போக வேண்டாமா வீட்லே இரு இந்த சுடிதார் எல்லாம் மாத்தி ஒரு நல்ல புடவே கட்டிக்கோ உனக்கு இன்னைக்கே நிச்சயதார்த்தம் என்று கூறியவர் பேச்சு முடிந்தது என்பது போல பேப்பரை படிக்க துவங்க அவளோ இதற்கு முன் என்றால் ஏதாவது அவரை எதிர்த்து பேசி இருப்பாள் ஆனால் இப்போது அவரை பார்க்கவே அவளுக்கு பயமாக இருக்க மெல்ல மாடிப்படி ஏறியவள் திகழரசனை அழைக்க ஆனால் எடுத்தது என்னவோ அவனது நண்பன் தான் திகழ் இல்லை என்று நண்பன் கூற போனை வைத்து விட்டாள் இப்போது என்ன செய்யலாம் என யோசித்து நகத்தை கடித்து அவளது விரல் ரேகை கூட அவளது வாயில் சென்றிருக்கும் அது போல யோசித்து யோசித்து குழம்பி கொண்டிருக்க கீழே யாரோ வரும் சத்தம் கேட்டது அதற்குள் வேலைக்கார ஆயா மேல வந்து அவளது அறையை கதவை கொட்டி பாப்பா ரெடி ஆயிட்டியா அப்பா கீழே வர சொன்னாங்க என்று கூற அவளோ பொங்கும் அழுகையை அடக்கி தன் தந்தையின் மீதுள்ள பயத்தில் ஒரு புடவையை எடுத்து வேகமாக தன் உடலில் சுற்றினாள் நேற்றைய இரவின் தாக்கம் இன்னும் அவள் மனதில் பதிந்திருந்தது வேகமாக உடையை உடுத்தி தயாராகியவள் கீழே இறங்க அங்கே அவளது வீட்டில் அவள் தந்தை கூறிய மணமகன் வீட்டார் குடும்பம் அவளது தந்தையுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தது அங்கு இருக்கும் அனைவரையும் காட்டிலும் உயரமான ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் பார்க்கவே மிகவும் அழகாக இருந்தான் அவனை பற்றி குறை ஒன்றும் கூறுவதற்கில்லை அனைவரின் கண்ணும் அவன் மீதே பதிந்திருக்க ஆனால் அவனது கண்களோ அவள் மீது பதிந்திருந்தது பரஸ்பர சம்பிரதாய பேச்சுகள் எல்லாம் முடிவடைய இரு வீட்டாருக்கும் பெண்ணையும் பயனையும் பிடித்திருந்தது என்னம்மா என்னோட பயனை பிடிச்சிருக்கா என்று அவளது முகத்தை பார்த்து ஆரோஷின் தாயார் கேட்டார் அவளோ அதற்கு பதில் அளிக்காமல் ராமகிருஷ்ணனின் முகத்தையை பார்க்க அவரோ என்னடா வெக்கமா கேக்குறாங்கல்ல பதில் சொல்லு நீ பதில் சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் என்ற அழுத்தம் இருக்க அவளது தலை தானாக ஆடியது அவளது உள்மனம் தவித்த தவிப்பு அவளுக்கு தான் தெரியும் அவளது பதிலை கேட்ட ஆரூஷ் மெல்லிதாக சிரிக்க அப்புறம் என்ன சம்மந்தி பொண்ணே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிருச்சு இன்னைக்கே தட்டை மாத்திப்போ என்று கூறிய ராமகிருஷ்ணன் தட்டை மாற்ற அவர்களது திருமணத்திற்கு நாளும் குறிக்கப்பட்டது அடுத்த வாரத்தில் நல்ல நாள் இருப்பதால் அன்றை திருமணம் என்று முடிவு செய்யப்பட நிவா செய்வதறியாது ஊமையாக அழுதாள் சண்டைக்காரன் காலில் விழுவதற்கு மேல் என நினைத்த நிவா ஆருஷிடம் உண்மையை கூறி திருமணத்தை நிறுத்தி விடலாம் என நினைத்தாள் ஆருஷின் விழிகள் முழுவதும் நிவா மட்டுமே நிறைந்திருந்தாள் அவனுக்கு அவளை கண்டதும் முதல் பிடித்து போனது அவளது அழகு அவனை ஈர்த்தது என்றே கூற வேண்டும் எவ்வளவோ பெண்ணை அவன் கண்டிருந்தாலும் இவளது அமைதியான அழகு அவனை கொள்ளை கொண்டது அவனுக்கு அவளிடம் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்று தோன்ற அங்குள் எனக்கு நிவாஷினி கூட பேசணும் என்று அவன் கூற அவரோ பேசுக மாப்பிள அதனால என்ன என்று மகளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சம்மதிக்க அவளோ குனிந்த தலை நிமராமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆருஷ் அவளிடம் சரி நீங்க எல்லாரும் பேசிட்டு இருங்க நானும் நிவாஷினியும் ஒரு டிரைவ் போயிட்டு வரோம் என்று கூறிவிட்டு அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றான் அவர்கள் செல்வதை கண்ட அனைவரும் அக மகிழ்ந்து மேற்கொண்டு கல்யாண வேலையை பற்றி பேச துவங்கினர் அவனது காரில் ஏறி கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிடம் பயணம் வரை அவள் குனிந்தபடியே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து என்ன வேண்டுதலா குனிஞ்சே உட்கார்ந்துருக்க என்று அவன் கூற அது வந்து ஒண்ணுமில்ல என்றால் நிவா அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் ஹம் ஏதாவது பேசு பேசுறதுக்காக வந்துட்டு பேசாம போனா என்ன அர்த்தம் என்று ஆறு சாலையில் கவனம் பதித்து கொண்டே அவளிடம் கேட்க அவளோ எடுத்ததும் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் என்றால் தவிப்பாக ஹம் சொல்லு 
என்று அவளது முகத்தை பார்த்து அவன் கூற பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியுமா என்று எடுத்ததும் அவள் கேட்க என்ன சொல்ற திரும்ப சொல்லு என சட்டென்று காரை நிறுத்தி அவன் கூற அவளோ எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல நான் ஒருத்தர் லவ் பண்றேன் அப்பா சத்தியமா ஒத்துக்க மாட்டாரு என்னால அப்பா கிட்ட பேச முடியாது உங்க கிட்ட சொல்றதுல எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனாலும் எனக்கு வேற வழி தெரியல பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியுமா என்றால் படபடப்போடு அதை கேட்ட ஆருஷோ அதிர்ந்தாலும் அவனுக்கு அவளை கண்டதும் பிடித்திருந்ததால் நான் கல்யாணத்தை நிறுத்த சொன்னா உன் அப்பா உன் காதலனோட உன்னை சேர்த்து வச்சிருவாரா என்ன என்று அவளது தந்தையின் குணத்தை தெல்ல தெளிவாக உணர்ந்து அவன் கேட்க அவளோ அவன் என்ன பதில் அளிப்பானோ என ஆர்வமாக அவனது முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவனது இந்த கேள்வியில் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் குழம்பினாலும் அவள் தந்தை தான் எந்த காலத்திலும் ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லையே அவள் தலை இல்லை என்பதை போல ஆட அவனோ ஹம் அப்ப என்ன செய்ய போற சி நிவாஷ்னி நான் வேணாம்னு சொன்னா வேற ஒருத்தனை தான் உன் அப்பா கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாரு கண்டிப்பா உன் காதல ஒத்துக்க போறது இல்ல அந்த ஒருத்த நானா இருக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லையே என்ன சொல்ற என்று கேட்க அவளோ கண்ணீர் மல்க அவன் கூறியதை கேட்டாலும் அவன் கூறும் நிதர்சனம் புரிய அவளது கண்ணீரை கண்டவன் ஒன்ன பார்த்தாலும் பாவமா தான் இருக்கு ஓகே உன் விஷயத்த என்னால உன் அப்பா கிட்ட கொண்டு போக முடியாது உன் விஷயம் நீ தான் பாத்துக்கணும் ஓ முடிவு அத நீ தான் எடுக்கணும் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கிற அன்னைக்கு வர நான் டைம் தரேன் அது வர நான் உன்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் என்று கூறி சிரிக்க அதை கேட்டு அதிர்ந்த அவளது முகத்தை பார்த்தவன் மெல்லிய புன்னகையை உதிர்த்து என்ன முழிக்கிற என்ன கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி உன் காதலன கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி முடிவு உன் கையில என்று கூறியவன் பேச்சு முடிந்ததை போல காரை செலுத்தினான் அத்தியாயம் ஒன்பது அவளது தந்தை எந்த நிலையிலும் ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை என்பதை தெல்ல தெளிவாக அவள் உணர்ந்தே இருந்தாள் என்ன செய்யலாம் என அவள் மேற்கொண்டு யோசித்து அவள் முழித்து கொண்டிருக்க ஆருஷ் கூட அவன் அவளுக்கு கொடுத்த வாக்கின்படி வீட்டிற்கு வந்து இந்த நேரம் வரை கூட ராமகிருஷ்ணனிடம் இயல்பாக பேசி தனது பெற்றோரை அழைத்து சென்றானே ஒழிய எதை பற்றியும் அவன் பேசவில்லை அப்படி இருக்க நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த மறுநாள் அவசர வேலை காரணமாக ராமகிருஷ்ணன் டெல்லி செல்ல வேண்டியிருந்தது அதற்கு தயாரானவர் தன் மகளை அழைத்து நிவா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டில் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தல்ல நீ பார்த்த அது எனக்கு தெரியும் நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி தான் அப்பா அந்த காதல் கீதல்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தவங்களே இங்கே கூப்பிட்டு அடித்தேன் உன்னோட அப்பா இப்படி தான் அப்பாவோட இன்னொரு முகத்தை நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி தான் நான் செஞ்சேன் இப்போ வரைக்கும் நீ காதலிக்கிறேன்னு சொல்கிறவனை நான் கண்ணில் பார்க்கல என்னை அந்த பையனை பார்க்க வச்சுடாத அவனை இது நாள் வர நான் உயிரோட விட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு எதிராக ஏதாவது நடந்துச்சு முதலடி அவனுக்கு தான் நான் இப்போ நினைச்சாலும் அவனை நான் உன் கண்ணு முன்னாடி அவனை கொண்டு வந்து கொண்டு இருப்பேன் உனக்கு எனக்கு பெத்த பொண்ணை விட என்னோட ஜாதி தான் பெருசு நேத்து அந்த பொண்ணை சும்மா விட்ட மாதிரி உன்னை விடுவேன்னு நினைக்காது எனக்கு என்னோட கௌரவம் தான் பெருசு அதுக்காக உன்னை கொல்ல கூட தயங்க மாட்டேன் நான் பெத்த பொண்ணு உனக்கே இந்த கதினா அவனுக்கு என்ன கதின்னு நினைச்சுப்பாரு என்று பயம் காட்டிவிட்டே ராமகிருஷ்ணன் டெல்லி பயணமானார் முதலிலேயே அவளுக்கு பாதுகாப்பு அவர் கொடுத்திருக்க அதை விட நான்கு மடங்கு பாதுகாப்பு செய்துவிட்டு மகளை வீட்டில் விட்டுவிட்டு சென்றார் அவளது வீட்டு வேலைக்கார ஆயம்மா அவளுடனேயே இருக்கும்படி பார்த்து கொண்டார் தந்தை கூறியதை கேட்டு அவளுக்கு மனக்கண்ணில் தந்தை கூறிய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நேரில் நடப்பது போலவே இருக்க அவளால் திகழரசனுக்கு ஏதாவது நடந்து விடுமோ என்ற பயம் அவளை அச்சுறுத்தியது ஆனால் இன்றைய தினத்தை அவள் விட்டுவிட்டால் மறுபடியும் அவளால் அவனை காண இயலாது தந்தை மறுநாளே வந்து விடுவார் அப்படி இருக்க வேகமாக தனது போனை எடுக்க அவள் வீட்டில் வேலை செய்யும் ஆயாவோ அவளது ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணித்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு பாத்ரூம்ஸ் அவள் சென்றால் கூட கதவை அடைக்க விடாமல் அவள் தடுத்து நின்று கொண்டிருந்தாள் ஆயா எனக்கு பசிக்குது ஏதாவது எடுத்துட்டு வா என்றிட ஆயாவோ அவளை சந்தேகமாக பார்க்க ஆயா நீயும் ஆயா இப்படி செய்யற என்னோட கையும் காலையும் கட்டி போட்டுட்டு வேணா போ நான் எங்கேயும் போகல என்று ஆத்திரத்தில் கூற அப்படி இல்ல பாப்பா அப்பா தான் நீ என்ன செய்யறன்னு கூடவே இருந்து கவனிக்க சொன்னாரு என்னோட வேலையை தானே தாயி செய்யறேன் நீ ஒன்னும் என்னை தப்பா நினைச்சுக்காத நான் உனக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் எங்கேயும் போயிடாத தாயி 
பொறவு ஒன்னால நான் உயிரிழ விட வேணும் என்ற உண்மையை கூறிக்கொண்டே ஆயா சென்றாள் ஆயா சென்றதும் வேகமாக போனை எடுத்தவள் திகழரசனுக்கு அழைக்க இந்த முறை அவனை தான் போனை எடுத்தான் இன்றுதான் அவன் வாழ்க்கையில் இது வரை முயற்சி செய்த அவன் அரும்பாடுபட்ட அவனது தேர்வு தினம் நண்பனுடன் பைக்கில் பரீட்சை நடக்கும் இடத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தான் இன்று மதியம் தான் பரீட்சை அப்படி இருக்க அவள் அழைத்ததும் போனை எடுத்தவன் அதிர்ந்து குட்டி எக்ஸாம்க்கு போயிட்டு இருக்கண்டி நான் வந்துட்டு கூப்பிடவா என்ன விஷயம் ஏதாவது பிரச்சனையா என்று விஷயத்தை மட்டும் கேட்டான் அவளோ மாமா நான் சொல்றது கேளு மாமா நான் இங்க ரொம்ப இக்கட்டுல இருக்கேன் இன்னைக்கு அப்பா வெளியே போயிருக்காரு அதனால நீ கிளம்பி வா நம்ம ஓடி போயிடலாம் இன்னைக்கு ஓடி போனாதான் முடியும் அதுக்கப்புறம் முடியவே முடியாது அப்பா வந்துருவாரு நாளையில இருந்து நலுங்கு வைக்கிற சடங்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் வர தொடங்கிடுவாங்க எனக்கு கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என இறுதியாக பயத்தில் அவள் என்ன கூற வருகிறாள் என்பதை அவனுக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியாமல் குழப்பி ஒரு வழியாக கூற அதை கேட்டதும் அதிர்ந்தவன் என்னடி சொல்ற என்று கேட்க ஆமா நான் உண்மையதான் சொல்றேன் எனக்கு வேற ஒருத்தர் கூட நிச்சயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு எங்க அப்பா டெல்லி போயிருக்காரு என்னை மிரட்டிட்டு தான் போயிருக்காரு வீட்டை சுத்தி காவல் போட்டிருக்காங்க நான் எப்படியாவது ஏதாவது சொல்லி நான் வீட்டை விட்டு வர நீயும் வந்துடு என்று அவள் கிட்டத்தட்ட கெஞ்சி கூற அவனோ தன்னவள் படும் பாட்டை உணர்ந்தவன் அவன் இப்போது கிளம்பினால் கூட மாலையாகிவிடும் அவள் வீட்டை அடைய அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவன் செல்வான் அதற்குள் அவன் தேர்வு நடக்கும் இடத்திற்கும் சென்று விட்டான் அவன் மனம் முழுவதும் அவளே தேர்வு நடக்கும் இடத்திற்கு அருகிலேயே நின்ற போலீசார் அவன் போனில் பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்து யோ எக்ஸாம் தானே எழுத வந்திருக்க அதுக்குள்ள போனும் கைமா நின்றுட்டு இருக்க ஒண்ணு போன்ல பேசிட்டு இங்கே நில்லு இல்ல உள்ள போ மாமு சீக்கிரம் வந்துடா நாம எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் என்று அவள் கதற நிஷு ஒன்னும் ஆகாதடி நான் வந்துடுறேன் இன்னைக்கு நைட் குள்ள நான் வந்துடுவேன் என்னை நம்பு உன் அப்பா என்ன செய்வாரு நான் பாக்குறேன் உன்னை தவிக்க விடாம நான் வந்துருவேண்டி என்று இவனும் பதில் கூறும் போது அவளது இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது மீண்டும் அவன் அழைத்து பார்க்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப் என வந்திருந்தது டே உள்ள போடா அந்த போலீஸ் வர ஒரு மாதிரியா பாக்குறாரு என்று அவனது நண்பன் போனையே விரித்து கொண்டிருக்கும் நண்பனை பார்த்து கூற அப்போதுதான் சுய நினைவுக்கு வந்த திகழ் டே அவளுக்கு பிரச்சனை போலடா அவளோட அப்பா அவளை வீட்டுக்குள்ள செர வச்சிருக்காருடா நான் ஊருக்கு போகலாம்னு பாக்குறேண்டா என்று தன் நண்பனிடம் தன்னுடைய காதல் விஷயங்களை ஏற்கனவே கூறியிருக்க அவனும் டே இந்த நேரத்துல ஊருக்கு பஸ் இங்க இருக்காது நீ கஷ்டப்பட்டு படிச்சது இந்த எக்ஸாம் எழுதுதானே நீ எழுதி முடி நான் உனக்கு பஸ் டிக்கெட் எடுத்து வைக்கிறேன் நிச்சயம் தானே முடிஞ்சிருக்கு கல்யாணம் அடுத்த வாரம் தானே அதுக்கு இன்னும் சமயம் இருக்கு நீ இப்போ எக்ஸாம் எழுதப்போ உன்னோட பேரை கூப்பிட தொடங்கிட்டாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ தேர்வு எழுதிட்டு வரும்போது டிக்கெட்டோட நிக்கிறேன் என்று திகழுக்கு துணையாக நின்றான் அவனது நண்பன் சுரேஷ் நண்பன் கூறியது எல்லாம் புரிந்தாலும் எதுவுமே அவனது காதில் விழவில்லை என்றாலும் மனமே இல்லாமல் அரை மனதாக தேர்வு எழுதும் தேர்வு மையத்திற்குள் நுழைந்தான் இதோ அவனது இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்ட தேர்வு துவங்கிவிட்டது தேர்வு தாளும் கொடுக்கப்பட்டது தேர்வு கேள்விகளும் அவன் படித்தது போலவே மிக எளிமையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவன் மனம் முழுவதும் அவன் அவள் மட்டுமே அவள் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாளோ என்று அவன் யோசித்து கொண்டிருக்க அவனால் தேர்வை சரிவர எழுத முடியவில்லை ஆனால் போலீசார் அங்கும் இங்கும் சுற்று கொண்டிருக்க அவன் எதை எழுதினான் எதை எழுதாமல் விட்டான் என அவனுக்கு நினைவில்லை ஏதோ ஒன்றை கிருக்கினான் அவன் மனம் முழுவதும் அவளது அழுகுரல் மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது தேர்வு ஒரு வழியாக முடிய தேர்வு மையத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் சுரேஷ் வருவதாக கூறியிருக்க அவனை இன்னும் காணவில்லை டிக்கெட் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனானே இன்னும் காணலையே என்று யோசித்தவன் அவனை அழைத்து பார்ப்போம் என நினைத்து அவன் அந்த எண்ணுக்கு அழைத்தான் முதலிலிங்கிலேயே அவனது போன் எடுக்கப்பட்ட சுரேஷ் எங்கடா இருக்க எனக்கு நான் என்ட்ரன்ஸ்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேண்டா என்று திகழ் கூற யார் தம்பி பேசுறீங்க இந்த போனுக்கு சொந்தக்கார பையன் ரத்த வெள்ளத்துல கிடக்கிறான் தம்பி அவனை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கு நீங்க யாரு தம்பி இந்த தம்பிக்கு சொந்தக்காரங்களா இருந்தா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க என்று ஒரு புதியவர் கூறி போனை வைத்து விட அவர் கூறியது உண்மைதானா என திகைத்தான் திகழ் அடி மேல் அடி விழுந்தது போல இருந்தது திகழுக்கு என்னுடைய இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு கூட நன்றாக பேசிக் கொண்டிருந்த நண்பன் இப்போது ரத்த வெள்ளத்தில் கிடைக்கிறான் என்ற செய்தியை நம்ப முடியாமல் விரைவாக மருத்துவமனைக்கு சென்றான் திகழ் ஒரு பக்கம் அவன் உயிருக்கு உயிராக நேசித்த அவனது காதலி 
மறுபக்கம் உயிருக்கு போராடும் நண்பனது உயிர் இதில் எதை திகழ் தேர்வு செய்வான் அந்த நேரத்தில் உயிரோடு இருக்கும் காதலியை விட கண்முன்னே இருக்கும் நண்பனது உயிரே அவனுக்கு முக்கியமாக பட என மன்னிச்சுடு நிஷு என மானசீகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டான் பின் வேகமாக அந்த நபர் கூறிய மருத்துவமனையை அடைந்தான் திகழ் கிட்டத்தட்ட உயிர் மட்டுமே சுரேஷின் உடலில் எஞ்சியிருந்தது கை கால்கள் முகம் எதுவுமே நிலை இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட உயிர் எதற்கு இருக்கிறது என்ற கேள்வி கூட அங்கு அவனை சுற்றி கூடியிருந்த மருத்துவர்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தது இவன் பிழைப்பது கஷ்டம் என்று பேசி கொண்டிருக்க எப்படி என் நண்பனுக்கு அடிபட்டுச்சு யாராவது சொல்லுங்களே என்று அவன் படுத்திருக்கும் நிலையை பார்த்து திகழ் கதறினான் பஸ் ஸ்டாண்டில் போன் பேசி கொண்டே சென்று கொண்டிருந்தவன் பின்னால் ஏதோ ஒரு டெம்பர் லாரி வர அந்த லாரி மோதி சுரேஷிற்கு அடிபட்டதாக கூறப்பட்டது உடனே சுரேஷ் தந்தையான வடிவேலுக்கு தகவல் கூறினான் திகழரசன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் எப்படி சென்றது என திகழரசனுக்கு தெரியவில்லை இதோ அவனது கையில் உள்ள நாழிதழில் நிவாசினி மற்றும் ஆருஷும் மணமக்களாக போஸ் கொடுத்த போட்டோ முன்பக்கத்தில் வந்திருந்தது அதை கண்டவன் தாங்கொண்ணா வேதனை அடைந்தான் ஒன்னு நான் எழுந்துட்டேன் டி குட்டி ஒன்னு நான் எழுந்துட்டேன் இப்ப அடுத்தவன் கைக்கு நீயும் போயிட்ட நீ அவ்வளவு கதறியும் நான் ஒன்னு எழுந்துட்டேன் டி என்னோட வாழ்க்கையே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குடி பேசாம செத்து போயிடலாம கூட தோணுது நான் அன்னைக்கு வந்திருக்கணும் டி என் படிப்பை விட நீ தான் முக்கியம்னு உனக்கு புரிய வச்சிருக்கணும் டி நான் ஒரு மடையன் டி மடையன் என்று ஊமையாக அழுதான் திகழ் வடிவேல்வோ தம்பி வாங்க நம்ம சுரேஷ் கண்ணு முழிச்சுட்டான் என்று கூற கிட்டத்தட்ட ஒரு வார காத்திருப்புக்கு பின் அவனது நண்பன் கண் விழுத்திருக்கிறான் மருத்துவ உபகரணங்களால் கண் விழித்த சுரேஷை கண்ட வடிவேலு தங்கமணி மற்றும் சுரேஷின் தங்கைகள் அழ அதை கண்டவன் மேலும் வேதனை அடைந்தான் திகழ் எப்படா விபத்து நடந்துச்சு என்று தன் நண்பனிடம் அருகில் சென்று கேட்க சுரேஷோ ஈன சுரத்தில் அதுக்கு எல்லாம் காரணம் ராமகிருஷ்ணன் தாண்டா என்று கூறியவன் அன்று நடந்ததை மெதுவாக விவரித்தான் டிக்கெட் வாங்குவதற்காக சென்ற சுரேஷிற்கு அழைப்பொன்று வர போனை எடுத்தவனிடம் யாரோ ஒருவர் சம்பந்தமே இல்லாமல் பேச அவனோ போனை வைத்து விட்டான் இதே போல அவனுக்கு மீண்டும் வேறொரு எண்ணிலிருந்து சம்பந்தமே இல்லாமல் போன் வர அதை வைத்தான் சுரேஷ் சுரேஷுக்கு ஐந்தாறு முறை அழைக்க குழம்பி போன சுரேஷுக்கு மீண்டும் ஒரு அழைப்பு வந்தது யார் என அவன் பார்க்க இந்த முறை மிக சரியாக பேசினான் ஒருவன் உனக்கு என்னடா எம்பி போனாடா கேக்குது என்ற குரல் தீர்க்கமாக அவனது காதில் ஒழிக்க அவனும் யார் நீங்க என்று கேட்கவும் என்ன எங்க வீட்டு பொண்ணு கடத்த டிக்கெட் எடுக்க போறியா உன்னை மேல கடத்த நான் உனக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டேன் போய் சேரு என்று போனில் அந்த குரல் கூட அந்த குரல் பேசியதை கேட்டு அதிர்ந்த சுரேஷ் யார் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்று அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பினான் அவன் திரும்பி பார்க்கவும் ஒரு லாரி வந்து அவன் மீது மோதவும் சரியாக இருந்தது தெள்ள தெளிவாக இது திட்டமிட்ட கொலைதான் ஆனால் விபத்து என்று முடிந்துவிட்டது ஆம் நிவா ஆயாவை அனுப்பிவிட்டு திகழை அழைத்து பேசி கொண்டிருப்பதை லெப்ட் கேட்டுவிட்டான் அவளிடமிருந்து போனை கிட்ட திருப்பிடுங்கி போனை செக் செய்தவன் கடைசியாக அழைத்த எண்ணிற்கு அழைக்க சுரேஷ் எடுத்தான் பின் ராமகிருஷ்ணனின் அறிவுரையின்படி சுரேஷ் தான் நிவாவின் காதலன் என எண்ணி அவனை கொல்ல திட்டமிட்ட இந்த விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டனர் சுரேஷ் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்த திகழ் அப்ப இதெல்லாம் அந்த எம்பி வெலதானா என நினைத்து அவனோ ராமகிருஷ்ணனை கொல்லும் ஆத்திரம் அவனுக்கு எழுந்தது அவனை ஒரு கை பார்க்கிறேன் என்று சுரேஷிடம் திகழரசன் கூற சுரேஷோ வேண்டாண்டா வேண்டாம் அவன் மோசமானவன்டா நீனு நினைச்சு என்ன கொண்டு இருக்காங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் வெறி பிடிச்சவங்க நாலா பக்கமும் சுத்திட்டு இருக்காங்க உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டா நான் பழைக்க மாட்டேன்டா என் குடும்பத்தை ஓங்கிட்ட விட்டுட்டு போறேண்டா என் இடத்துல இருந்து அவங்கள பாத்துக்கோ எனக்காக அவங்கள தண்டிக்க போகாது நீயாவது உயிரோட இருக்கணும் என்று நண்பனிடம் சத்தியம் வாங்கிய சுரேஷின் உயிர் பிரிந்தது தனக்காக உயிரை இழந்து விட்டானே என வேதனை அடைந்த திகழரசன் சுரேஷின் குடும்பத்தையும் தன் குடும்பமாக பாவிக்க தொடங்கினார் திருமணம் நல்லபடியாக முடிந்தாலும் கணவன் ஒரு வாரமாக நிவாவிடம் சரிவர பேசாமல் இருக்க அதை பற்றியெல்லாம் கூட கவலை இல்லாமல் நடந்ததை எண்ணி அழுது கொண்டிருந்தாள் நிவாஷினி 
அத்தியாயம் பத்து நிவா மற்றும் ஆருஷின் திருமணம் நிகழ்ந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது நாளை அவர்கள் இருவரும் அமெரிக்கா செல்ல இருக்கின்றனர் இதுவரை அவளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை கூட அவன் பேசவில்லை அவள் அழுது கொண்டிருந்தால் கூட கண்டு கொள்ளாமல் கடந்து விடுவான் ஆருஷ் நிவா அன்றைய தினம் திகழ் வருவான் என்று அவள் காத்திருந்தாலும் லெப்ட் வந்து போனை வாங்கி சென்றது அவளுக்கு மேலும் பயமாக இருக்க திகழை ஏதாவது செய்து விடுவார்களோ என்ற பயம் அவளை ஆட்கொள்ள பேசாமல் உயிரை மாய்த்து கொள்ளலாம் என நினைத்தாள் என்னோட உயிர் போனாலும் போகட்டும் ஆனா என்னோட மாமாவுக்கு என்னால துரோகம் செய்ய முடியாது அதனால உயிரை விட்டுறலாம் என கூட அவள் முயற்சி செய்ய அதற்கும் அவளை விடாமல் கிட்டத்தட்ட அவளை ராமகிருஷ்ணன் வரும் வரை கட்டி வைத்திருந்தனர் ராமகிருஷ்ணன் வந்து மகளை பார்த்து என்ன செத்து போகலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டியா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு நீ செத்து போனும்னா செத்து போ எனக்கு கவலை கிடையாது நீ செத்தாலும் இந்த கல்யாணத்தை நான் செஞ்சு முடிப்பேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் அதை கேட்டவள் அவளது விதியை எண்ணி நொந்தாள் மேலும் அவளுக்கு பல கெடிபிடிகள் அவளை சுற்றி போடப்பட்டது அவளை எல்லோரும் கண்கொத்தி பாம்பு போல கண்காணித்துக் கொண்டே இருந்தனர் அப்படி ஒரு வழியாக ஆருஷ் மற்றும் நிவாஷினியின் திருமணம் நடைபெற அவனது தாலியை தன் நெஞ்சில் சுமந்ததுமே திகழை மறக்க வேண்டும் மறக்க வேண்டும் என ஒவ்வொரு நொடியும் எண்ணுகிறாள் ஆனால் அவனது காதல் அவளை விடாமல் தொல்லை செய்ய அவளால் அவனை இம்மி அளவு கூட மறக்க இயலவில்லை மருந்துக்கு கூட அவனை மறக்க இயலாமல் தடுமாறி கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் கண்டும் காணாமலும் இருந்து வந்தான் ஆருஷ் அவன் உயிரோடு தானா இருக்கிறான் என்ற தவிப்பு அவளை வாட்டியது எப்படியோ நினைத்ததை நடத்தி காட்டிய ராமகிருஷ்ணன் திருமணம் முடிந்து தன் மகள் அமெரிக்கா செல்ல இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து அவளை காண சென்றார் தன் மகளை தவிர்த்து அவளது வீட்டார் அனைவரும் அவரை வரவேற்றனர் தான் வந்திருக்கும் விஷயம் வேலைக்காரி மூலம் சென்றும் தன் மகள் கீழே வராதது எண்ணி அவரே தன் மகளை காண மேலே சென்றார் மகளும் மீண்டும் அழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்து வெகுண்ட ராமகிருஷ்ணன் பொட்ட கழுத உனக்கு இவ்வளவு திமுறா ஒருத்தன் கழுத்துல தாலி கட்டி இருக்கும் போதே அவனுக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு தோணல கண்ட பிச்சைக்காரனை நினைச்சிட்டு இருக்கியா இதோ பாரு ஏதாவது என் பேருக்கு கலங்கம் வர மாதிரி நீ ஏதாவது செஞ்சா நான் என்ன செய்வேன் எனக்கே தெரியாது என்று ராமகிருஷ்ணன் மிரட்டி விட்டு சென்றார் அவருக்கு தனது ஒரே மகளையும் திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டோம் என்ற வருத்தம் இருந்தாலும் அதற்கு மேல் அவரது ஜாதி வெறி அவரை தின்று கொண்டிருந்தது அதன் வெளிப்பாடே அவர் தன் மகள் மீது காட்டிய கோபம் அதற்கு பலியானதோ சுரேஷ் திகழ் உயிரோடு இருக்கிறானா இல்லை தன்னை மறந்து விட்டானா என அவனை பற்றி எதுவும் அறியாமல் நொந்து போயிருந்தாள் நிவா நீ உண்மையா காதலிச்சிருந்தா நீ தான் வந்திருப்பியே நீ தான் வரலையே மாமோ உனக்கு என்ன விட உன்னோட கனவான போலீஸ் வில தானே முக்கியமா போச்சு நான் எவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் நான் சொன்னதை நீ கேட்கல நான் மட்டும் ஏன் உன்னை நினைச்சிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கேன் என்னால ஏண்டா மறுக்க முடியல என்று நித்தம் அவனை எண்ணி வாடினாள் இதோ கணவனுடன் அமெரிக்கா வந்து இறங்கி இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அப்பொழுதும் அவள் முகத்தில் தெளிவு இல்லை அவனும் பிஸ்னஸ் என்று பறந்து கொண்டிருந்தான் காலை சென்றால் என்றான் மாலைதான் வருவான் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் அவன் பார்த்தாலும் வாடிய பயிர் போல இருக்கும் அவளது முகத்தை கண்டவன் பொறுமை எழுந்து இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் என் தாலிய சுமந்துட்டு அவனே நினைச்சிட்டு இருக்க போற என்று கேட்க அந்த கேள்வியில் திடுக்கிட்டவள் இல்ல அது வந்து என்று திணற என்ன வந்து போயிட்டுன்னு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறது ஏன் கூட வாழ உன் காதலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க இல்ல என்று கூற எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தாங்க அருஷ் என்று அவள் கூறினாள் கிட்டத்தட்ட அவள் உண்மையை தான் அவனிடம் கூறினாள் இதுதான் நிதர்சனம் என்று அறிந்த பின்பு மீண்டும் பழைய வாழ்க்கையை எண்ணிக்கொண்டிருப்பதில் அர்த்தம் இல்லையே என்று முடிவெடுத்தவள் அவ்வாறு கூற என டைம் தானே தர இன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் தரேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையை நான் தொடங்கி இருப்பேன் என்று கூற அதை கேட்ட நிவாவோ திடுக்கிட்டாள் ஏனெனில் திகழரசனுடன் திருமணம் நடந்தால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எப்படி வாழ வேண்டும் என பல கனவுகளை கண்டிருந்தாள் அந்த இடத்தில் திகழ் இடத்தில் ஆருஷை வைத்து பார்க்க முடியவில்லை அவளால் அதுதானே அவளது பிரச்சனை அவளது உடலும் உள்ளமும் திகழின் பெயரை கூற ஆனால் அதற்கெல்லாம் சொந்தக்காரனான ஆருஷோ அவளை அவ்வளவு எளிதாக விட்டு விடுவதாக இல்லை இதோ பத்து மணியும் ஆகிவிட்டது அவன் கூறியது போல நிவா பொம்மை போல தயாராகி அவன் முன்னே நிற்க அவனும் எழுந்து நின்று அவளது முகத்தை பார்த்தவன் 
அன்னைக்கும் இதே மாதிரி தானே இருந்த ஹைமீன் உன்னை பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கும் இப்படி தானே நின்ன எனக்கு இப்படிப்பட்ட போஸ் வேணாம் ஏதோ உன் பக்கத்தில் உன் காதல நிற்கிறான்னு வை அப்பா அவனை பார்த்தா அப்பவும் நீ இப்படி தான் இருப்பியா கண்டிப்பாக மாட்டேன் ஸோ எனக்கு அவன் உன் பக்கத்தில் இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான் வை அப்போ என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுப்பியோ அதை மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடு என்று கூற அவளோ அவன் கூறியதில் திடுக்கிட அவளை முரட்டுத்தனமாக அணைத்து கொண்டே என்ன பார்க்குற அப்படி போஸ் பண்ண என்று கூற அவளால் முடியவில்லை அவனோ அப்பவும் இப்படி தான் இருப்பியா ஸ்மைல் நிவாஷ்னி என்ற அவளால் முடியவில்லை மீண்டும் ஒரு முறை அதையே கூற அவன் பேச்சில் ஒரு மாற்றம் அவள் தெளிவாக உணரக்கூட இல்லை அவளை பார்த்து என்னை பார்த்து சிறி நிவாஷ்னி சிரிக்காம இருக்க என்று கூற அவளால் முடியாமல் லீ சருஷ் என்க அவனோ அவளது தோலை அழுந்த பற்றி அவளை விடாமல் ஸ்மைல் என்று கூற அப்போதும் அவள் சிரிக்கவில்லை ஸ்மைல் என்று வார்த்தையில் கடினத்தை ஆருஷ் கூட்ட அவளோ குனிந்த வாக்கில் நின்றாள் அவளை லுக் என்று கூற அவள் நிமிர முன் அவளது கண்ணத்தில் சூடான அவனது கை பதிந்திருந்தது என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க கல்யாணம் ஏன் கூட பண்ணுவ ஆனா அவனை நினைச்சிட்டு அழுதுட்டு இருப்ப அதை பார்த்துட்டு நான் கைய கட்டிட்டு நின்று வேடிக்கை பார்க்கணுமா நான் உன் புருஷன் உன்னை தொட்டு தாலி கட்டியிருக்கேன் நானும் பத்து நாளா பார்த்துட்டு இருக்கேன் சதா அவனே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நான் உன்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கல்யாணம் நடக்கிற அன்னைக்கு வர காலையில் வர உனக்கு டைம் தரேன்னு சொன்னேன் தாலி கட்டின அப்புறமும் நீ அதையே நினச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னா நான் என்ன முட்டாளா என்று கேட்டவன் பொடுடி என்று கூறி அவளை படுக்கையில் தள்ளி அவனது மனதில் கிடந்த கோபத்தை அவளது உடலில் காட்டினான் ஆருஷ் புத்தம் புது மலரை கசக்கிய நாராக மாற்றினான் ஆருஷ் இதையேதான் பல நாட்களாக தொடர்ந்தது அவள் நிதம் நிதம் அவனது கொடுமைகளை அனுபவித்தாள் எப்போதெல்லாம் அவனுக்கு அவள் வேண்டுமோ அப்போதெல்லாம் அவளை பூசிக்க துவங்கினான் அவள் மறுத்தால் தண்டனையாக அவளை அடித்து துன்புறுத்துவான் அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறி மறுத்தால் அவனா இருந்தா இப்படிதான் சொல்லவையா என்று அதற்கும் அடிப்பான் அவளால் அந்த வழியை தாங்க முடியவில்லை நிவா வாழ்க்கை நித்தம் நித்தம் போராட்டமாக இருந்தது அவளுக்கு வாழ்க்கையை கசந்து போனது பெண்ணாகவே பிறக்க கூடாது என்று நினைத்து கொள்வாள் அந்த நாட்கள் என்று கூட பாராமல் அவளது உடலை பற்றிய எண்ணம் துளியும் இல்லாமல் அவளை ஆருஷ் நாடு அப்போதெல்லாம் பாவம் நிவா நொந்து போவாள் மேலும் அவளை காண அவளது தந்தை ஒரு நாள் வர அவரிடம் கெஞ்சினாலும் பரவாயில்லை என நினைத்தவள் அவரது காலில் விழுந்து அப்பா தயவு செஞ்சு என்னை கூட்டிட்டு போயிடுங்க என்னால இங்க தாங்க முடியல அவர் ரொம்ப அடிக்கிறாரு என்று கூற அதை கேட்ட ராமகிருஷ்ணனும் நம்ப தயாராக இல்லை ஏனெனில் ஆருஷ் தேன் ஒழுக பேசி தன் மாமனாரை தன் கையில் வைத்திருப்பதால் ராமகிருஷ்ணன் நம்ப தயாராக இல்லை அது மட்டுமின்றி ராமகிருஷ்ணனுக்கு தான் தன் மகளை பற்றி எல்லாம் தெரியுமே ஏன் இன்னும் அவனை மறக்கலையா என்றுதான் அவர் குத்தலாக கேட்டார் இப்படியே நாட்கள் செல்ல எந்த பக்கமும் ஆதரவு கிடைக்காமல் பாவம் நிவா நித்தமும் அவனிடம் சிக்கி தீ குளித்து கொண்டிருந்தாள் என்றே கூற வேண்டும் ராமகிருஷ்ணனிடம் ஆருஷை பற்றி குறை கூறியதை ஆருஷ் கேட்டுவிட அன்றிலிருந்து அவளுக்கு வேறு ஒரு தொந்தரவும் கூட அவன் கொடுத்தான் ஆம் முன்பெல்லாம் அவளை உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுதெல்லாம் அவளுக்கு வாரத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே உண்ண உணவு கொடுத்தான் அவள் வெளியே எங்கேயும் செல்ல முடியாதபடி அவன் எங்கேயாவது வெளியூர் செல்லும் நேரத்தில் வீட்டை வெளியிலிருந்து பூட்டி செல்வான் அவளுக்கு தேவையான பொருட்களை கூட வாங்கி வைக்க மாட்டான் அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்கோ மனநிலைக்கு சென்றிருந்தான் ஆம் அவனுக்கு சிறு வயதில் லேசான மனநிலை பாதிப்பு இருந்தது என்னவோ உண்மைதான் அதற்கு அவன் முறையாக சிகிச்சை எடுத்து கொண்டுதான் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தான் ஆனால் இப்பொழுது மீண்டும் அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை எழுந்தது அவளை மிகவும் துன்புறுத்தினான் சுடு தண்ணீரை அவளது முகத்தில் ஊற்றுவது அவளை கடுங்குளிரில் வெளியே நிறுத்தி வைப்பது என அவன் தராத தொல்லைகள் இல்லை அவளால் ஒரு கட்டத்தில் முடியாமல் போக அப்போதுதான் நிவா கருத்தரித்திருந்தாள் அப்போதாவது அவனது தொல்லை விடுமே என பார்த்தால் அப்போதும் அவன் அவளை துன்புறுத்தினான் ஆம் அவளது உடல் நலம் மிகவும் மோசமாக இருக்க அந்த நிலையிலும் அவளுடன் உடலுறவு கொண்டு அதனால் அவள் வயிற்றில் தங்கியிருந்த கருவும் கலைந்து போனது அதன் பின் ஏனோ கரு உருவாகவே இல்லை 
இப்படி ஏழு வருடம் நரகத்தில் வாழ்ந்து வந்தால் அவளால் இனியும் முடியாமல் போக அந்த ஏழு வருடத்தில் அவளுக்கு அமெரிக்காவில் தங்கியிருந்த வீட்டின் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தமிழ்நாட்டு பெண்மணியின் உறவு கிடைக்க அவர் இவள் படும் பாட்டை அறிந்து அவர் நிவாவிற்கு டிக்கெட் எடுத்து தர அந்த சமயம் பார்த்து ஆருஷ் வெளியூர் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தான் அந்த தருணத்தில் நிவா இந்தியா வந்தடைந்தாள் இந்தியா வந்தடைந்தவளுக்கு போக்கிடம் வேறு எதுவும் இல்லையே ஒரு சாக்கடையிலிருந்து உயிர் பிழைத்து தப்பித்து கொண்டாள் என்றால் வேறு சாக்கடைக்கு தானே அவள் செல்ல வேண்டும் அவளும் வேறொரு சாக்கடைக்கு சென்றாள் ஆம் அவளது வீட்டுக்கு தான் சென்றாள் ஆனால் அங்கே சாக்கடை சாக்கடையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் சாக்கடை படுத்து கொண்டிருந்தது ஆம் அவளது தந்தை கடந்த முறை எலெக்ஷனில் படுதோல்வி அடைந்திருக்க வீட்டிலேயே கட்ட பஞ்சாயத்து செய்து வந்தவர் காலப்போக்கில் அவரது இன ஆட்கள் எல்லாம் அவரது குழந்தைகளின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி போக கட்ட பஞ்சாயத்துகளும் வராமல் போனது அதனால் ஓரம் கட்டப்பட்ட அவர் வீட்டிலேயே இருக்க மேலும் அவருக்கு கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன் மயக்கம் வந்தது அவரை தூக்கி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு செல்ல அவரது ஒரு கையும் காலும் செயலிழந்து போயிருந்தது மேலும் வாய் கோணலாகி செயலிழந்து போக அவரால் பேச முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக ஆகிவிட்டார் எனதான் தந்தை அவளை கொடுமை செய்திருந்தாலும் தந்தையின் நிலையை கண்டவள் என்னாச்சு ஏன் என்கிட்ட யாருமே சொல்லல என கேட்க அசால்ட் குமாரோ இல்ல பாப்பா இப்பதான் ரெண்டு நாள் ஆச்சு டாக்டர் வந்து செக் பண்ணிட்டு வீட்லயே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க உன கூப்பிட முயற்சி பண்ணுவோம் மாப்பிள்ளதான் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியூர் போயிருக்கிறதா சொன்னாரு என்று கூற அவளது தந்தையோ சைகையால் நீ எப்படி வந்த என்று விசாரிக்க அவளோ தந்தையை பார்த்து முறைத்தவள் இனி நான் போறதா இல்லை உன் பொண்ணை பத்தியோ என்னோட உயிரை பத்தியோ உனக்கு அக்கறை இல்லைன்னு தெரியும் ஆனா உனக்கு பொண்ணா பிறந்த பாவத்துக்கு நிதமும் என்னால் அவன் கிட்ட சாக முடியாது அதுக்கு ஒரே அடியா எனக்கு நீயே விசத்தை கொடுத்து கொண்டுடு என்றிட அதை கேட்ட ராமகிருஷ்ணனோ கண் கலங்கினார் மகளின் கோலம் அவரை அச்சுறுத்தியது எப்போதும் மகளிடம் பேச அழைத்தாலும் ஆரூர் அவள் ஆரூஷ் அவளிடம் பேச விட மாட்டான் அப்படி இருக்க மகள் சொல்வது உண்மைதானா என்று யோசிக்க துவங்கினார் அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அவளை தேடி இந்தியா வந்த ஆரூஷிற்கு தலைக்கால் புரியாமல் ஆத்திரம் வந்தது வீடு தேடி வந்தவன் அவளை அடிக்க முற்பட அவள் வீட்டு வேலையாட்கள் தடுத்து விட்டனர் மேலும் ராமகிருஷ்ணன் கண்முன்னே தன் மகள் துன்புறுவதை கண்டவர் மனம் வேதனை அடைந்தது உன் பொண்ணோட உயிர் வேணும்னா நான் இங்கதான் இருப்பேன் என்று முடிவாக தன் மகள் ஏன் கூறினாள் என்பது அவருக்கு இப்போது புரிந்தது மேலும் அவள் அவனிடமிருந்து விவாகரத்து பெற கோர்ட்டை அணுகினாள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடங்களாக கேஸ் நடந்தது ஒரு வழியாக அவளுக்கு விவாகரத்து கிடைத்தது தன் மகளின் நிலையை எண்ணி எண்ணி மேலும் தன் உடலை கெடுத்து கொண்டார் ராமகிருஷ்ணன் என்னதான் படுத்த படுக்கையில் ராமகிருஷ்ணன் இருந்தாலும் அவர் திருந்த மாட்டார் போலும் மீண்டும் அவரது சாமியாரிடம் ஆலோசனை கேட்க அவரோ இப்போ மகளுக்கு கல்யாணம் செய்தவை அவளுக்கு நல்ல காலம் பிறந்து விட்டது என்று அவர் கூற இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு மகளுக்கு யார் மாப்பிள்ளையாக அமைய போகிறான் என யோசித்த ராமகிருஷ்ணன் கண்முன் அசால் குமார் நிற்க அவனை மணமகனாக்கினால் வீட்டோடு தன் மகள் இருப்பாளே என எண்ணினார் என்ன குமாருக்கும் நிவாவுக்கும் வயது வித்தியாசம் சற்று அதிகம்தான் இருந்தாலும் பரவாயில்லை என திருமணத்துக்கு அவர் ஏற்பாடு செய்ய அப்போதுதான் அவள் வீட்டை விட்டு தப்பித்து திகழிடம் வந்து சேர்ந்தாள் அவளது வாழ்க்கையின் போக்கை திகழின் வீட்டிலிருந்து நிவாஷினி எண்ணிக்கொண்டிருக்க அந்த சயமையும் திகழும் அதைதான் அவனது கடையிலிருந்து எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று நிவா மற்றும் சுரேஷின் இழப்பு திகழை அசைத்து பார்த்தது என்றே கூற வேண்டும் ஆம் அவனுக்காக உயிரிழந்த சுரேஷின் இழப்பை நினைத்து நித்தம் நித்தம் வேதனை அடைந்து வந்தான் திகழ் என்னால தாண்டா மச்சா உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த பொறுக்கி ராமகிருஷ்ணன அடிக்கணும்டா வலிக்க வலிக்க அடிக்கணும்டா உன்னை இழந்து எப்படா நாங்க தவிக்கிறோம் அது போல அவனும் தவிக்கணும்டா என்று தினமும் அவனை மனதில் எண்ணி மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்பான் திகழ் சுரேஷின் இழப்பு மட்டும் திகழை தவிக்க விடவில்லையே கூடவே அந்த அழகிய முகம் அவனை பாடாய்படுத்துமே அதிலும் அவளது குரல் அவனை வாட்டி வதைக்குமே மாமு என்ன மறந்துட்டியா என அவன் கண்களை மூடினால் அவனது நிவாசினிதான் கனவில் வருவாள் ஆம் திகழ் கண்களை மூடியதும் கனவில் மாமா நான் உனக்கு என்னடா தப்பு பண்ண நான் உன்னை காதலிக்க தானடா செஞ்சேன் என்னை இப்படி ஏமாத்திட்டேடா 
நீ வருவ வருவன்னா காத்திருந்தனடா என நீ கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கலையாடா ஏனா நிவா அவனிடம் கேள்வி கேட்பது போல இருக்க திகழரசன் ஒருக்கத்தை தொலைத்த இரவுகள் பல எதிலும் நாட்டமில்லாமல் தன்னால் இறந்த நண்பனின் உயிருக்கு தான் என்ன ஈடு கொடுப்பேன் என தெரியாமல் குழம்பி தவித்தான் எப்படிடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத நான் வருவன் நினைச்சிருப்பேடி நான் உன்னை ஏமாத்திட்டேன்டி எனக்காக ஒன்னு நீயே எழுந்துட்டேடி நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேனே தெரியலேடி என அவளது திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் வரை சரக்கு அடித்து தன் உடலையும் மனதையும் கெடுத்து கொண்டிருந்தான் உடலை கெடுத்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்து அவனது குடும்பத்தாரும் வடிவேலுவின் குடும்பத்தாரும் வரந்த அந்த சமயம் பார்த்து அவன் அவனின் நீண்ட நாள் கனவான போலீஸ் வேலையில் எழுத்து தேர்வில் அவன் தேர்வாகி இருப்பதாக அதற்கான கடிதம் அவனை தேடி வந்தது அதை கண்டவன் ஆத்திரத்தில் சுக்கு நூறாக குழித்தெறிந்தான் அவனால் அந்த வேலையை இப்போது கனவிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாது தன்னை தொலைத்தது இந்த வேலைதான் என்று நினைத்து கொண்டான் ஆம் அன்று கூட அவள் சொன்னாலே நமக்கு இந்த வேலையெல்லாம் வேணாமாமா என்னை எங்கேயாச்சும் கூட்டிட்டு போயிடு என்று நான் கேட்கவில்லையே என நொந்தவன் அந்த வேலையை தொடர போவதில்லை என முடிவெடுத்து வந்த ஆஃபர் லெட்டரை வீசி எறிந்ததை கண்ட திகழரசனின் பெற்றோரோ என்ன கண்ணு நீ இப்படி பண்ணிட்ட இவ்வளவு நாளா கஷ்டப்பட்டு இப்படி ஒரே நிமிஷத்துல நீயே நாசமாக்கிட்டியே நம்ம வீட்லயே முதல் போட்டதாரி நீதான் நம்ம கஞ்சில மண்ணு அள்ளி போட்டுட்டியே நம்ம வீட்டுல உனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருக்கு அது கூட நீ எப்படி பா உன்னை உன்னால நாசமாக்க முடிஞ்சுது இது உன்னோட கனவுப்பா அது எப்படி உன்னால தொலைக்க முடிஞ்சுது நீ உன் நண்பனை இழந்துட்டு அதுக்கு காரணம் நீ தான் சொல்ற அது எங்களால நம்ப முடியல இருந்தாலும் அது எப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிற எதுவானாலும் ஆகட்டும் நம்ம ரெண்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்க நீ தானே ராசா இருக்க அதையே நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற இப்படி செஞ்சுட்டு இனி என்ன பண்ண போறோம் நம்ம செய்யறதோ நெசவு தொழில் அதுவோ இப்ப எல்லாம் நஷ்டம் அடைஞ்சு வருது இதுல எப்படியா கரை சேர போறோம் என்று திகழரசனின் அப்பா மாணிக்கம் வருத்தத்தோடும் தன் மகன் கிடைத்த வாய்ப்பை இழந்து விட்டானே என்ற ஆதங்கத்தில் கூற திகழரசனோ அவர்கள் கூறியது புரிந்தாலும் அவர்களின் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் அவனிடம்தான் தற்போது எந்த பதிலும் இல்லையே அதனால் ஒன்றும் பேசாமல் எழுந்து சென்றான் அவனுக்கு தான் செய்வது தவறென்று தெரிகிறது ஆனால் அதிலிருந்து மீண்டு வரதான் அவனால் முடியவில்லை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி மீண்டும் அவன் சரக்கடிக்க சென்றான் சரக்கடித்து எங்கேயோ மட்டையாகி கிடந்தவன் கனவில் மீண்டும் சுரேஷ் வந்தான் டே உன்னை நம்பி தானடா என் குடும்பத்தை விட்டுட்டு போன நீ இப்படி செய்யற பாத்தியா அங்க என் வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கடா போய் கொஞ்சம் பாருடா என்று சுரேஷ் கனவில் கூற என்னவோ தனது நண்பன் அவனது தனது தலை மாட்டிலிருந்து பேசுவது போல அரசுக்கு இருக்க வேகமாக எழுந்தவன் சுற்று முற்றும் பார்க்க அங்க யாரும் இல்லை ஏதோ ஒரு பொட்டல் காட்டில் வெயில் என்றும் கூட பாராது விழுந்து கிடந்தான் அவனுக்கு அடித்த போதை கூட ஒரு நிமிடத்தில் தெளிந்து விட்டது சுரேஷ் கனவில் தோன்றி கூறியது சுரேஷ் நேரில் நின்று செருப்பால் திகழை அடித்தது போல இருந்தது அவனுக்கு தனக்காக ஒரு பாவமும் செய்யாத சுரேஷ் உயிரை பணையம் வைத்தானே என நினைத்து நண்பன் கனவில் கூறியது மீண்டும் மீண்டும் காதில் ஒழித்து கொண்டே இருக்க வேகமாக அங்கே அருகில் இருந்த ஆற்றில் குளித்து தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டவன் வேகமாக ஈரத்துணியுடன் சுரேஷின் கல்லறையை தேடி சென்றான் சுரேஷ் என்னை மன்னிச்சுடுடா இனி நான் தப்பான வழிக்கு போக மாட்டேன் ஓன் குடும்பத்தையும் என் குடும்பத்தையும் நல்லா பார்த்துப்பேன் கவலைப்படாது என்று கூறியவன் கிடைத்த வேலையையும் அவன் விட்டு விட்டதால் மேற்கொண்டு அவனால் அந்த வேலைக்கு செல்லவும் முடியாது அவனுக்கு பிடித்த கனவை அவன் அவளுக்காக அவன் மாற்றி வைத்தான் அவன் அந்த வேலையை தேர்ந்தெடுத்தால் அது நிவாசனிக்கு செய்யும் துரோகமாக கருதினான் அப்படித்தான் எண்ணியும் போனான் மேற்கொண்டு என்ன செய்யலாம் என யோசித்தவனுக்கு அவன் தந்தை நெசவு தொழில் செய்வது கண்முன் வந்து போனது அவனும் சிறு வயதிலேயே கற்ற தொழில் தான் அது அவன் தந்தையோ பல வண்ணங்களில் கைத்தறி புடவைகள் தயார் செய்து அடுக்கி அவனது வீட்டில் வைத்திருந்தார் ஆனால் அவருக்கு எப்படி விற்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அதையெல்லாம் எடுத்து விற்று காசாக்கலாம் என முடிவு செய்தவன் முதலில் நடந்தை விற்பனை செய்தான் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் அப்படி உரண்டோடியது அவனது கடின உழைப்பால் ஆங்காங்கே சிறு சிறு ரோட்டோட கடைகளில் விற்று வந்தான் கடையில் வாங்கி விற்கும் துணியின் விலையை விட பகுதி விலைக்கு புடவைகளை விற்றான் இதில் ஒரு வருடம் போனதே தெரியவில்லை 
அவன் பகுதி விலைக்கு கொடுத்தாலும் அவனுக்கு லாபமே மிஞ்சி இருந்தது மேலும் தந்தை ஒருவரை கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்தவன் இந்த தொழில் செய்யும் சிலரையும் கூட்டு அவர்களுக்கு தேவைக்கு மேல் பணம் கொடுத்து ஒரு சிறிய கம்பெனி போல நடத்தினான் பின் மெல்ல மெல்ல முன்னேறியவனுக்கு இந்த தொழிலில் உடல் உழைப்பு தேவைப்பட்டது கடினமாக உழைத்தான் அந்த கடின உழைப்பில் நண்பனது மரணத்தையும் தன் காதலியின் பிரிவையும் தாங்க முடியாமல் இருந்தவனுக்கு இந்த உழைப்பு தேவைப்பட்டது எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் ஓடினான் அவன் சிறிதாக தொடங்கிய கம்பெனி பெரிய அளவில் வளர்ந்தது வீடு வீடாக நடந்து சென்று ரோட்டோரமாக அமர்ந்து விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தவள் சிறிய கடை பின் பெரிய கடை என வளர்ந்து இப்போது தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அவனது கடை என்றால் பிரபலம் என்ற நிலைக்கு வளர்ந்து விட்டான் இதற்கிடையேதான் சுரேஷ் வீட்டிற்கும் அவனது வீட்டிற்கும் சரிசமமாக வளர்ச்சியையும் அவர்களின் தேவையையும் நிறைவு செய்து கொடுத்தான் அப்படி இருக்க சுரேஷின் வீட்டாருக்கும் திகழரசனின் வீட்டாருக்கும் சுரேஷின் தங்கை ஆதிரியை அரசுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என எண்ணம் உதித்தது இதை பற்றி அவனிடம் அவனது பெற்றோர்கள் பேசியதும் அவன் மறுத்தான் என்னால கல்யாணத்தை பத்தி நினைச்சு பார்க்க முடியாதுப்பா அவளுக்கு வேணா வேற மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எனக்கு அந்த நினைப்பு இல்ல என்ன தொல்லை செய்யாதீங்க என்னோட வாழ்க்கையில கல்யாணம் பொண்ணு குடும்பம் இந்த விஷயம் எல்லாம் இல்ல என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டான் எவ்வளவு கூறியும் அவன் மனம் இறங்குவதாக இல்லை மேலும் அவன் ஆதிரிக்கு வேறொரு மாப்பிளை தேடுவதற்கான ஆயத்தங்களில் ஈடுபடவும் தொடங்கினான் அப்பொழுதுதான் அந்த அசமாவிதம் நிகழ்ந்தது தன் மகன் இப்படியே வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வான் போல செத்தும் சுகமெல்லாம் இருந்து என்ன பையன் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ வேண்டாமா என நினைத்து நினைத்து கோவில் குளம் என திகழரசனின் பெற்றோர் சுற்றி கொண்டிருந்தனர் அப்படி ஒரு நாள் அவர்கள் ஒரு கோவிலுக்கு செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக விபத்தில் மாட்டிக்கொண்டனர் ஆம் அவர்கள் பயணம் செய்த கார் வேறொரு காருடன் மோதி நிலை தடுமாறி இவர்களின் வாகனம் சாலையில் உருண்டு அருகே உள்ள பள்ளத்தில் விழுந்தது இதில் பலத்த காயமடைந்த திகழரசனின் பெற்றோர் படுகாயமடைந்த அவனது பெற்றோரை காண விஷயம் அறிந்து ஓடோடி வந்தான் திகழ் அவன் வாழ்க்கை மீண்டும் சூனியம் போல இருக்க காயமடைந்த தன் பெற்றோர்களை கண்டவன் வேதனை அடைந்து கதறிய துடித்தான் அவனது பெற்றோர்களோ தம்பி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா நீ எதுக்காக இப்படி இருக்கேன்னு எங்களுக்கு தெரியல தெரியவும் தேவையில்லை ஆனா நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதுவே போதும் யா உன்னோட வேண்டுதலுக்கு வந்துதான் யா எங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அதுலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்க யா இப்பவாது நீ ஒத்துக்கோயா என்று அவர்கள் ஒரு சேர கூற பெற்றவர்களின் மறைவுக்கு பிறகு பெற்றவர்களின் ஆசைப்படி சுரேஷின் தங்கியான ஆதிரையை மனம் முடித்தான் திகழ் தன் வாழ்வில் ஒருத்தி போய்விட்டால் என கருதி தன் வாழ்க்கையை தேடி வந்த பெண்ணை துன்பப்படுத்துவதில் எந்த விதமான நியாயமும் இல்லையே அவளிடம் தன் கோபத்தையும் ஏழாமையும் காட்டுவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லையே என நினைத்து திகழ் அவளிடம் அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மைகள் அனைத்தையும் கூறினான் ஆதிரை இதுதான் என் வாழ்க்கை நடந்தது இதனால தான் நான் இந்த வாழ்க்கையில இருந்து ஒதுங்கி இருந்தேன் என்னால தான் உன் அண்ணன் இறந்தான் நான் அதுக்கு பிராச்சத்தமா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு நினைக்காத அப்படி கிடையாது நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கல நான் யாரையும் என் வாழ்க்கையில இணைச்சு கொள்ளணும்னு நினைக்கல என்னால அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும்னு தோணல ஆனா உனக்கு என் கூட வாழ வெறுப்பு இருந்தா இந்த வாழ்க்கையை இப்படியே தொடரலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நானே உனக்கு விவாகரத்து கொடுத்துடுறேன் எனக்கு அதுல எந்த வருத்தமும் கிடையாது நீ உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழலாம் என்னால உனக்கு எந்த விதமான நல் வாழ்க்கையும் கொடுக்க முடியும் தோணலமா என்று கூற அதையெல்லாம் கேட்ட அவளோ எனக்கு உங்க விஷயம் எல்லாம் முன்னாடியே தெரியும் அண்ணா கிண்டலா என்கிட்ட உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லி இருக்காங்க உங்களை பத்தி அப்பவே தெரியும் எனக்கு அதுல எந்த வருத்தமும் இல்ல நான் உங்களை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நீங்க அந்த சமயம் எவ்வளவு உடஞ்சு போயிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு இடையில அண்ணனோட மரணம் எல்லாமே சேர்ந்து உங்களை எப்படி மாத்திடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் என்னால உங்க வழிய புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்காக நீங்க விவாகரத்தை தர வேண்டாம் நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கேன் எவ்வளவு வருஷம் ஆனாலும் நான் காத்திருப்பேன் அப்படி உங்களால மாற முடியலனா நாம இப்படியே நண்பர்களா வாழ்ந்து முடிவோம் என்று அவள் கூற அதை கேட்டு இன்புற்றவன் ரொம்ப சந்தோஷம் மாதிரி எப்படியும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டே அதுவும் சந்தோஷம் என்று கூறியவனின் வாழ்க்கை மெல்ல அழகாக தெளிந்த நீரோடை போல சென்று கொண்டிருந்தது எனதான் அவன் ஆதிரையை மனம் முடித்திருந்தாலும் அவளிடம் அனைத்து விஷயங்களையும் மனம் திறந்து கூறியிருந்தாலும் அவளுடன் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட அவனுக்கு நாட்டமில்லை 
நிவாலை வைத்த இடத்தில் வேறு வேறு ஒரு பொண்ணை வைப்பதில் அவனுக்கு எவ்வளவும் துளிவில்லை இப்படியே திருமணமாகி மூன்று வருடங்கள் கடந்தது அவனது பாட்டி முதல் சுரேஷின் தாயார் வரை அனைவரும் ஆதிரையை சிடுசிடுக்க தொடங்க அதை கண்டவன் ஒரு நாள் அவளிடம் வந்து எவ்வளவு நாள் தான் அவங்களோட திட்டுகளை வாங்கிட்டு இருக்க போற உனக்கு வலிக்கவே இல்லையா என்று கேட்க இருக்குங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு உங்க கூட சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆசை இருக்கு உங்களோட கருவை சுமக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அதுக்கெல்லாம் சமயம் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் அதுவரை நான் காத்திருப்பேன் என்று அவள் கூற அதை கேட்டு நெகிழ்ந்தவன் பழைய விஷயங்களை முடிந்து காலங்கள் உருநோடி விட்டது எனக்காக காத்திருக்கும் இவளையும் என்னுடைய மனவேதனையை கூறி அவளை வருத்தப்பட வைக்க அவன் மனம் இடம் கொடுக்காத காரணத்தினால் அவன் அவளோடு இரண்ட கலந்து போனான் ஆதிரைக்கு அவனுடனான வாழ்க்கை மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது கணவனது அன்பில் மூழ்கி குழித்தாள் என்றே கூற வேண்டும் அதன் பயனாய் ஆதிரை கருவுற்றாள் பெண்மையை போற்றும் திகழரசனுக்கு இந்த செய்தி அவனது பாரங்களை குறைப்பதாக இருக்க அவளை தாயாய் தாங்கினான் மெல்ல தன் கணவனின் அன்பில் உருகி கொண்டிருந்தவளுக்கு பாவம் ஆயுள் குறைவுதான் போல நிறை மாத கர்ப்பிணியான அவளுக்கு குழந்தை பெற்று சிக்கல் ஏற்பட பாவம் பிறந்த குழந்தையை அவனது கையில் கொடுத்து விட்டு இந்த பூவழகை விட்டு சந்தோஷத்தோடு விடை புரிந்தாள் அந்த தேவதை திகழின் மனபாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவே பிறப்படுத்திருப்பாள் போலும் கணவனை விட்டு பிரியும் போது கூட உங்க வாழ்க்கையில நானும் வருத்தத்தை கொடுத்துட்டு போறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நீங்க கண்டிப்பா இன்னொரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளணும் தயவு செஞ்சு இப்படி இருக்காதீங்க என்று கூறிவிட்டுதான் அந்த புண்ணியவதி அந்த அழகிய தேவதை அவனை விட்டு பிரிந்தாள் தொடர் இழப்புகளால் மீண்டும் அடிபட்டு போன அரசு அவனது வாழ்க்கையில் அவன் ஆசைப்படும் ஒவ்வொன்றும் அவனை விட்டு இழந்து போக சரி தன்னை தேடி வந்த வாழ்க்கையாவது நிலைக்கும் என பார்த்தால் அதுவும் நடக்காமல் போக அவன் விரக்தியின் உச்சிக்கே சென்று விட்டான் ஆனால் அவனது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு அவனது மகள்தான் மகளை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு மெல்லிய நம்பிக்கை உண்டாகும் அவன் சுயம்பு போல ஒவ்வொரு முறை கீழே விழும்போதும் மேலே எழுந்து நிற்கிறான் இனி தன் வாழ்க்கையில் யாருமே வேண்டாம் தன் மகள் மட்டும் போதும் என அவன் நினைக்கும் போதுதான் அவன் எதிர்பார்க்காமல் அவன் அவளை காண்கிறான் ஆம் நிவாசினியை கண்டவனுக்கு தான் காண்பது கனவா இல்லை நினைவா என்ற கேள்விதான் முதலில் எழுந்தது என்னவோ ஆகட்டும் அவள் இப்போது எனது பாதுகாப்பில் இருக்கிறாள் அவளை பற்றிய தகவலை சேகரித்து அவளை உரிய இடத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தவன் நடுஇரவு ஆனதை கூட மறந்துவிட்டான் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் தோன்ற வேகமாக வண்டியை அவனது வீட்டிற்கு செலுத்தினான் திகழ் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு திகழரசனின் வாகனம் அவனது வீட்டிற்குள் நுழையும் போது இரவு இரண்டு மணி ஆகியிருந்தது வீட்டில் அனைத்து விலகுகளும் அணைக்கப்பட்டிருக்க அவன் மெதுவாக உள்ளே நுழைந்தான் வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே அவனது பார்வை குழந்தை நரையில்தான் முதலில் பதிந்தது அதாவது தற்போது நிவாசனுக்கு என ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அறையில் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது குழந்தை உறங்காமல் விளையாடி கொண்டிருக்க குழந்தையை தட்டி கொண்டே நடை பழகி கொண்டிருந்தாள் நிவாசினி மெல்லிய அவளது பேச்சொலி அவன் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது கேட்டது பட்டுக்குட்டி சமத்தா தூங்குங்க இல்ல உங்க அப்பா வந்தாதான் தூங்குவீங்களா அப்பா வர லேட் ஆகுமே என்று அவள் குழந்தையை கொஞ்சி கொண்டிருக்க ஏனோ திகழின் மனம் இந்த வாழ்க்கையை நாம் இழந்து விட்டோமோ என நினைக்க தொடங்கியது ஆனால் ஆதரை ஒன்றும் சலைத்தவள் அல்லவே காதலிலும் அவனை பாசத்திலும் அரவணைத்த தேவதை பெண் அல்லவா இறுதுவரை அவனுக்காகவே உயிரை விட்ட புண்ணிய ஆத்மா அல்லவா ஒருவேளை இப்போது அவள் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இந்த எண்ணம் அவனுக்கு தோன்றியிருக்குமோ இருக்காதே இனியும் அது போல யோசிக்க கூடாது என தனக்குத்தானே ஒரு கொட்டு கொட்டி கொண்டு அவர்கள் இருக்கும் மறைக்குள் நுழைந்தான் திகழ் என்ன குழந்த தூங்கலையா என கேட்டுக்கொண்டே திகழ் அவர்களது அறைக்குள் வர அவனை கண்டதும் மலர்ந்த முகத்தோடு அவனிடம் குழந்தை தாவியது அதை கண்டவளுக்கு என்னவோ சொல்ல முடியாத உணர்வு அவளை ஆட்கொண்டது மேலும் தந்தையும் மகளும் பாசத்தில் கொஞ்சு கொண்டிருப்பதை காணும் பொழுது நிவாவின் அடி வயிற்றில் ஒரு சங்கடம் மேலெழும்பி அவளது தொண்டையில் வந்து அடைந்ததை அவளால் தடுக்க இயலவில்லை தன்னுடைய வாழ்க்கைதான் இப்படி ஆகிவிட்டது என்றால் அவனது வாழ்க்கையும் பாழாய் போனதே என நினைத்தவளுக்கு மேலும் வருத்தம் உண்டானது 
அவனை நிவா மீண்டும் ஒரு முறை தலை முதல் கால் வரை அளவிட்டாள் காலை முதல் ஏதோ ஒரு நினைவில் தாங்கொண்ணா வழியில் இருந்தவனுக்கு அவளுடைய பார்வை புத்துணர்ச்சி அளிக்க அவளை பார்த்து தன் ஒற்றை புருவத்தை மட்டும் தூக்கி என்ன அப்படி பார்க்கிற என்று கேட்டான் அவளோ உங்க உன்னோட மனைவி இறந்துட்டதா சொன்னாங்க என்று அவள் கூறும்போதே அவளுடைய முகம் வேதனையை சூழ்ந்து கொண்டது ஆம் இன்று காலை பழைய நினைவுகளை நினைத்து கொண்டிருந்தவளுக்கு குழந்தையின் அழுகுரல் அவளை உலக உலகத்திற்கு அழைத்து வர வேகமாக குழந்தையை தொட்டிலில் இருந்து தூக்கினாள் நிவா குழந்தையை இவள் எடுத்ததும் அழுது கொண்டே இருக்க குழந்தைக்கு பசிக்குது போல என நினைத்து வேகமாக வெளியே வந்தவள் அப்பத்தாவிடம் குழந்தைக்கு பசிக்குது குழந்தையோட அம்மா கிட்ட குழந்தைக்கு பசியாத்த சொல்லுங்க என்று கூற அவளையும் குழந்தையையும் ஒரு மாதிரி பார்வையிட்ட அப்பத்தா குழந்தைக்கு அம்மா இருந்துச்சுன்னா நாங்க ஏன் உன்னை எல்லாம் வேலைக்கு வைக்க போறோம் பொட்டி பால் கலந்து கொடு என்று கூறி சிடு சிடுக்க அதை கேட்டு அவளுக்கு அதிர்ச்சி தான் அந்த குழந்தை மீது அவளுக்கு இரக்கம் சுரந்தது அவளும் இதே போலதானே வளர்ந்தாள் கிட்டத்தட்ட அந்த குழந்தையின் நிலைமையை தானே அவளுக்கும் அவள் குழந்தையாக இருக்கும் போதுதானே அவளது தாயும் மரணம் அடைந்தார் என்பதை நினைவு கூர்ந்தவளுக்கு திகழும் வேதனை பணிந்த முகம் நினைவு வந்து போக எதற்காக அவன் இப்படி இருக்கிறான் என தெல்ல தெளிவாக அவளுக்கு புரிந்து போனது மனைவியை இழந்தவன் எவ்வளவு துக்கத்தில் இருப்பான் என்றும் நினைத்தவள் மிகவும் அவனை எண்ணி வேதனை கொண்டாள் இனி இந்த குழந்தையை நான் இங்கேயே உள்ளவரை நல்லபடியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைத்து கொண்டாள் மனைவி இறந்ததை பற்றி அவள் கேட்டவுடன் அவளது முகத்தை பார்த்தவன் எனவோ குற்ற உணர்வில் திளைத்தது போல தலை குனிய குழந்தை அவளை பார்த்து சிரித்தது அவளோ குழந்தையும் அவனையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி அமைதியாக நிற்க அவனோ அவள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிக்காமல் நாங்க தூங்க போறோம் என்று கூறிவிட்டு நீ இங்கேயே படுத்துக்கோ இதுதான் உன்னோட அற காலையில பார்க்கலாம் என கூறி குழந்தையை எடுத்து கொண்டு செல்லும் முனைய ஒரு நிமிஷம் குழந்தை என்கிட்டயே இருக்கட்டுமே நான் இதுக்காக தானே வந்த குழந்தை எனக்கு துணையா இருக்கும் என்று கூற குழந்தையை அவளது கையில் கொடுத்து விட்டு அவன் வேகமாக சென்று விட்டான் மேலே சென்றவனுக்கு மூச்சடைத்தது அவனது இருதயம் நடந்ததை எண்ணி தாங்கொண்ணா வழியையும் வேதனையும் கொடுத்தது அவனது மனம் எதற்காக இப்படி அலைப்பாய்கிறது என அவனுக்கு புரியவில்லை முதலில் அவளுக்கு உதவி செய்யதானே அழைத்து வந்தோம் பிறகு எதற்காக தனது மனம் அலை புரிகிறது என தெரியாமல் திண்டாடினான் எப்படியோ அவளை பற்றிய தகவலை சேகரிக்க வேண்டும் என நினைத்து அவனுக்கு நம்பிக்கையான டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியை அணுகினான் அன்றைய இரவு பல கேள்விகளுடன் திகழ் உறங்கி போக காலையிலேயே அவன் எழும்பொழுது எப்போதும் போல அவனது அப்பத்தாவின் குரலை அவனை எழுப்பியது குழந்தைய பார்த்துக்க தானே வந்திருக்க குழந்தைய ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்க முடியாதா என காலையிலேயே ஹை டெசிபலில் துவங்கி விட்டார் அவனோ சத்தம் கேட்டு சற்றொன்று கீழே இறங்கி வர நிவாஷ்னியோ கையை பிசைந்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தாள் என்ன சப்பதா எதுக்கு காலையிலே கத்திட்டு கிடக்க என திகழ் சழித்து கொண்டு வினவ அவரோ தனது மேவாயில் இடித்து எதுக்குடா இவளை கூட்டிட்டு வந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்க தெரியல குழந்தைக்கு எப்படி பால் கொடுக்கணும் தெரியல ஒரு வேலை செய்ய தெரியல இதுல குழந்தைய பாத்துக்க மினுக்கிட்டு வந்துட்டா இதெல்லாம் எனக்கு சரியா வரும்னு தோணல இவளை இப்பவே இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்பு ஒரு வேலைக்கு லாக் இல்ல பத்து மாசம் சுமந்து குழந்தைய பெற்றிருந்தா தானே குழந்தையோட அருமை தெரியும் ஹவுரா விட்டு பிள்ளதானே நீ எப்படியோ போகட்டும்னு நினைப்பா என்று அப்பத்தா வாய்க்கு வந்ததை கூற அதை கேட்டதும் நிவாசினிக்கு முழுக்கென்று கண்ணீர் வந்தது அவர் சொல்வது உண்மைதானே பெற்றிருந்தால் தானே குழந்தையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என தெரிந்திருக்கும் அவளுக்கு தான் அந்த பாக்கியமே இல்லையே என நிவாஷினி நினைக்க அதை கண்டவன் கோபம் கொண்டு அப்பத்தாவை பார்த்து அப்பத்தா யாருக்கிட்ட என்ன பேசணும்னு உனக்கு அறிவு இல்ல சொல்லி கொடுத்தா செஞ்சுட்டு போறாங்க எல்லாரும் வானத்துல இருந்து குதிச்சா வராங்க சொல்லி கொடு எப்படி குழந்தைய பாத்துக்கணும்னு கத்துப்பாங்க அதுல ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காது குழந்தைய பெத்தாதான் குழந்தைய பாத்துக்க முடியும்னா நோய் முன்னாடி வந்திருந்தாதான் சரியான சிகிச்சை அழுக்க முடியும்னு சொல்லுவ போல நான் தான் இவங்கள இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் இவங்களை என்ன கேட்காம யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது முக்கியமா உனக்குதான் சொல்றேன் அப்படி ஏதாவது என் காதுக்கு வந்தது நீ தொலைஞ்ச என மிரட்டி விட்டு திகழ் சென்றான் மேலும் குழந்தையை அப்பத்தாவிடமிருந்து வெடுக்கென பிடுங்கி குழந்தையை அவள் கையில் திணித்து கவனமா பாத்துக்கோ என்று மென்மையாக கூறிவிட்டு சென்றான் அப்பத்தாவிற்கு வேலையாட்கள் முன்னால் தன்னை வேலைக்கு வந்த பெண்ணிற்காக திட்டிவிட்டு சென்றதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை 
ஏ மூஞ்சிலே ஒண்ணுக்கு போன பையன் இன்னைக்கு என்னையே எதிர்த்து பேசுறான் என்ன புலம்பிய அப்பத்தா திகழ் பேசிய பேச்சுக்கள் மீதான தன் ஆதங்கத்தை எல்லாம் நிவாசினி மீது இறக்கினார் ஆம் குழந்தையை வைத்து கொண்டு நின்று இருப்பவளை கண்டதும் அவருக்கு பொங்கு மாத்திரம் எழுந்தது என்ன அதுக்குள்ள என் பேர் என்ன மைக்கிட்டியா அவளோ அதிர்ந்து நீங்க தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்று கூற யாரடி தப்பா நினைக்கிறது நீ தானடி அவனை மயக்கி இருக்க உன்கிட்ட நேத்தே நான் சொல்லியிருக்கேன் அவன் நிக்கிற திச பக்கமே நிக்க கூடாதுன்னு ஆனா நீ அவன் முன்னாடி வந்து நின்று மினுக்கிட்டு இருக்கியா போடி உள்ளே குழந்தை தூக்கிட்டு என்று திட்டியவர் அவள் செல்வதை பார்த்து கொண்டே உடனே வடிவேலுக்கு போன் செய்தார் அப்பத்தா வடிவேலு உன் மகளை இங்க அனுப்பி வை இல்லாட்டி நாம யோசிச்ச மாதிரி எல்லாம் நடக்காது அவ கொஞ்ச நாள் இங்க வந்து இருக்கட்டும் அப்படியே அரச மனசுல இடம் பிடிக்கட்டும் அதுதான் வேலைக்காகும் இங்க ஒருத்தி வந்திருக்கா மேனா மினிக்குன்னு ஆளும் அவளையும் பார்த்தா என்னமோ எனக்கு சரியா படல நிலைமை கைவிட்டு போயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு வந்த ஒரு நாளே என் பேரை நான் என்னை எதிர்த்து பேச வச்சுட்டா என்று அப்பத்தா கூற அதை கேட்ட வடிவேலுவும் தங்கமணியும் வேகமாக சங்கீதாவை அங்கே அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்தனர் திகழரசன் கேட்ட விவரங்களை கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரத்தில் அந்த டிடெக்டிவ் அவன் கேட்ட விவரத்தை எல்லாம் திகழிடம் ஒப்படைத்து விட்டான் கிட்டத்தட்ட அவளுக்கு திருமணமானதிலிருந்து விவாகரத்து பெறும் வரை நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு தெரிய மேலும் அவள் எதற்காக ஓடி வந்தாள் என்ற விஷயமும் அவனுக்கு புரிந்தது மேலும் அவளை ஒரு கூட்டம் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வலை போட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விஷயமும் அவன் அறிந்திருந்தான் அவளது கஷ்டங்களை அறிந்தவனுக்கு தன்னால் தானே அவள் பத்து வருடங்களாக கொடுமைகளை அனுபவித்தாள் என அவள் மீது இரக்கம் சுரந்தது தான் மனதில் கோவில் கட்டி வைத்திருப்பவள் ஒரு கயவனால் பல அடிகள் வாங்கி இருக்கிறாள் பூ போன்ற பெண்ணை கருகிய மாலையாக்கிவிட்டான் என கருதினான் அதிலும் மகளை விட ஜாதி கௌரவம்தான் பெரியது என மகளை இவ்வளவு கஷ்டப்பட வைத்த ராமகிருஷ்ணன் மீதும் அவனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது ராமகிருஷ்ணனுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு முடியா பகை ஒன்று உள்ளது சுரேஷ் என்னதான் வேண்டாம் என்று கூறியிருந்தாலும் திகழ் வளர்ந்த சூழல் அவனை கட்டி போட்டு வைத்திருந்தாலும் பெற்ற மகளுக்கே இந்த மனிதன் இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை கொடுத்தவன் அடுத்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்பார் என நினைத்து அவர் மீது ஆத்திரம் கொண்டான் டிடெக்டிவ் அவனுக்கு கொடுத்த குறிப்பில் ராமகிருஷ்ணனுக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூடியிருந்தாலும் அவனுக்கு அவர் மீது வருத்தம் எழவில்லை மாறாக கொல்லும் ஆத்திரமே எழுந்தது ஆம் நிவாசினி அவனுடைய உயிராயிற்றே அவளை எல்லோரும் சேர்ந்து சீரழித்து விட்டார்களே அதுக்கு நானும் ஒரு துணையாகி போய்விட்டேனோ என குற்ற உணர்வில் திளைத்தான் ஆம் அவனை பொறுத்தவரை அவளை மறந்தால் தானே அவன் நினைப்பதற்கு அவள் அவனோடு தானே கலந்திருக்கிறாள் அவள் தன்னை விட்டு போனாலும் நல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாள் என நினைத்துதானே அவளை தேட அவன் முற்படவில்லை ஆனால் அவளோ என அவளை அவனை பற்றி நினைக்கும் போதே திகழரசனுக்கு வழியை கொடுக்க அவளை இனி யாருக்கும் விட்டு கொடுப்பதில்லை என முடிவெடுத்தான் இனி என்ன ஆனாலும் சரி அவள் தன்னுடைய சொத்து என்னுடன் தான் இருப்பாள் என்று முடிவெடுத்து விட்டான் இப்படியே ஒரு வாரம் கடந்து போனது இந்த ஒரு வாரத்திற்குள் நிவா குழந்தையை எப்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என கற்றுக்கொண்டாள் குழந்தையும் அவளுடன் ஒன்றி போனது யாரிடத்தில் இருந்தாலும் அவளை கண்டால் அவள் அருகே தாவி வரும் அளவுக்கு மீனு கொட்டு முன்னேறியிருந்தாள் ஆனால் இதையெல்லாம் கண்டு அகம் மொழிந்தாலும் திகழ் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே வருவதில்லை அவனுக்கு ஒரு வித தாழ்வு மனப்பான்மையே அவனை அவளிடம் இருந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்தது தன்னால் தானே அவள் இவ்வளவு கஷ்டத்தை அனுபவித்தாள் என நினைத்து நினைத்தே திகழ் ஒதுங்கி போனாள் ஆனால் நிவாவுக்கு இப்போதுதான் அகம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதற்கு முழு காரணம் அவளது பட்டுக்குட்டி எல்லோரும் மீனு குட்டி என அழைப்பதால் இவள் திகழின் குழந்தையை பட்டுக்குட்டி என்றுதான் அழைப்பாள் அந்த அளவுக்கு அவள் முன்னேறி இருக்கிறாள் இதற்கிடையில் ஆதிரியின் தங்கை சங்கீதா வந்து நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது சங்கீதா குழந்தை மனம் மாறாத பருவவதை தொட்டு நிற்கும் பெண் பத்தொன்பது வயதை அடைந்த அவளுக்கு தான் முப்பத்தைந்து வயதான திகழரசனை மனம் முடித்து வைக்க இவர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்றனர் சங்கீதா பொதுவாகவே குழந்தைத்தனம் கொண்ட பெண் தான் இப்படி இருக்க அவளால் எப்படி ஒரு குழந்தையை பார்த்து கொள்ள முடியும் என்ற அறிவு அனுபவம் வாய்ந்த இவர்களுக்கு இல்லை சொத்து வெளியே செல்லக்கூடாது கூடவே குழந்தைக்கு பாசமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் இந்த வேலையை செய்ய அதில்தான் எத்தனை இக்கட்டு இருக்கிறது என அவர்கள் யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆம் அப்பத்தா சங்கீதா வந்தது முதல் அவளை தாங்கு தாங் என்று தாங்கினார் அவளை தாங்க இவளை மட்டம் தட்ட துவங்கினார் ஹே நிவாஷினி 
நீங்க வா குழந்தைய அவளோட அம்மா கிட்ட கொடு என்று சங்கீதாவிடம் கொடுக்க சொல்ல அவளோ ஒரு கையில் ஐஸ்கிரீமும் மறுக்கையில் அவளது போனை பிடித்து கொண்டிருந்தவள் போனை மடியில் வைத்துவிட்டு வாங்க வாங்க அம்மா கிட்ட வாங்க என்று அப்பதா கூறியதை குழந்தையை வாங்கினாள் சங்கீதா குழந்தையும் அவள் மடியில் ஜம்பமாக அமர்ந்து கொண்டது அதை கண்டு சிரித்த அப்பதா இப்பதான் குழந்தைய பாத்துக்கிற வேலையே இல்லையே போய் அடிப்படையில ஏதாவது வேலை இருந்தா பாரு அப்படியே கொல்லப்புறத்துல கொஞ்சம் துணி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் துவச்சு போடு ஏன அவளை வீட்டு வேலை செய்ய சொல்ல நிவாஷினியும் கண்ணியும் காதையும் மூடிக்கொண்டு அனைத்தையும் பாவம் செய்து முடித்தாள் இது இன்று நேற்று மட்டும் நடப்பதல்ல சங்கீதா வந்தது முதல் இப்படிதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவள் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட இதை பற்றியெல்லாம் திகழரசரிடம் கோல் மூட்டியது கிடையாது அப்படி இருக்க சங்கீதா அன்றைய ஐஸ்கிரீம் உண்டு கொண்டு இருந்தவள் குழந்தை கேட்க குழந்தைக்கும் ஐஸ்கிரீமை ஊட்டிவிட குழந்தையும் அதன் சுவையில் நிலைத்து விட்டது எல்லா வேலையும் முடித்து விட்டு வந்த நிவாஷினிக்கு ஆத்திரம்தான் வந்தது ஏனில் குழந்தையின் கையில் ஒரு ஐஸ்கிரீமை அவள் கொடுத்திருக்க குழந்தையோ கீழையும் மேலையும் ஒழுகி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது அதை கண்ட நிவாஷினி வேகமாக சங்கீதா அருகில் வந்து குழந்தைக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்க கூடாது சளி பிடிக்கும் என கூற அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என் குழந்தைய பார்த்துக்க எனக்கு தெரியாதா குழந்தை ஆசைப்பட்டுச்சு அதான் கொடுத்தேன் இது தப்பா என்று சிறு பிள்ளை போல அவளிடம் கோவப்பட நிவாவுக்கு குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என பயம் வர குழந்தையையும் ஐஸ்கிரீம் என்று சீல் சங்கீதாவிடம் ஒட்டி கொண்டது இதையெல்லாம் அறியாமல் அப்பத்தாவோ உறங்கி கொண்டிருந்தார் குழந்தையின் மீதோ ஐஸ்கிரீம் ஒழுகி குழந்தையின் உடல் முழுவதும் வடவடவென ஒட்டி போயிருந்தது அதை கண்ட நிவா குழந்தைய தாங்க நான் குளிப்பாட்டணும் என நிவாஷினி கேட்டும் அவள் தர மறுத்தாள் மீண்டும் கேட்கவும் பாட்டி சொன்ன மாதிரி நீ குழந்தை எங்க கிட்ட இருந்து பிரிக்க தான் பாக்குற என சங்கீதா கூற குழந்தை விஷயம் என்று வந்ததும் கோபம் வந்தது குழந்தைய தர முடியுமா முடியாதா என கடினமாக நிவா கேட்க நீ என்ன என்ன மிரட்டுற என்னால தர முடியாது என சங்கீதா பதிலுக்கு கூறவும் குழந்தைய தா என மீண்டும் நிவா கூற அவளோ தர மறுத்தாள் அதிலும் குழந்தையை வாங்க நிவாஷினி அவள் அருகே செல்ல குழந்தையை அவளிடம் கொடுக்க கூடாது என முடிவு செய்த சங்கீதா குழந்தையை எடுத்து இறுக்கி பிடிக்க அதுவோ வலியால் துடித்தது குழந்தை அழுவதை பார்த்தவள் நிவாஷினி சொல்றல குழந்தை தானு என்று கோபம் கொண்டு குழந்தையை வாங்கியவள் கிட்டத்தட்ட குழந்தையை அவளிடம் இருந்து பறித்து கொண்டுதான் நிவா அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்தாள் உடனே பதிலுக்கு கோபம் கொண்ட சங்கீதாவோ எங்க வீட்டுல வேலைக்கு வந்திருக்கிற நீ என்கிட்ட இருந்து எங்க குழந்தைய புடுங்கிட்டு போறியா என அவள் கொதிக்க நிவாவோ குழந்த உன்னோடதும் இல்ல என்னோடதும் இல்ல குழந்தையோட அப்பா வந்து சொல்லட்டும் நான் தர நீ குழந்த பக்கத்துல இனி வந்து பாரு அவ்வளவுதான் முடிஞ்ச என கூறிவிட்டு குழந்தையை எடுத்து கொண்டு அவர்களது அறைக்குள் சென்று கதவை தாழிட்டு கொண்டாள் அப்பதா அந்த ராங்கிக்காரி என்கிட்ட இருந்து குழந்தைய புடிங்கிட்டு போயிட்டு தரமாட்டேங்கிறான் என்னை வேற குழந்தைய தொடக்கூடாதுன்னு மிரட்டுற அப்பதா என்று சங்கீதா அப்பத்தாவிடம் குறை கூற அதை கேட்டு அவரோ வெகுண்டு ஹேய் கதவ தரடி கதவ தர என கத்த தொடங்க அதற்குள் குழந்தையை அழகாக சுத்தம் செய்து பால் கொடுத்து குழந்தையை கொண்டு வந்தவள் இந்தாங்க பிடிங்க என சங்கீதாவை முறைத்து கொண்டே அப்பத்தாவிடம் கொடுக்க எதுக்கடி குழந்தை அவகிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போன நாளைக்கு அவதான் குழந்தைய பாத்துக்கணும் என்றிட முதல்ல அவளை ஒழுக்கமா பாத்துக்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைய பாத்துக்கலாம் என்று கூறி நிவாஷினி நடந்ததை எல்லாம் கூற அதை கேட்ட அப்பதா அதிர மேலும் நிவாஷினி எங்க பாருங்க குழந்த உங்களோடது தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல நான் குழந்தைய பாக்கதான் வந்திருக்க இந்த பொண்ணு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்துருக்கு நாளைக்கு குழந்தைக்கு ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட சொல்லாதீங்க அது ஐஸ்கிரீம் மட்டும் இல்ல சாக்லேட் எல்லாம் கொடுக்குது பச்சை குழந்தை சாப்பிட வேண்டிய பொருளா இதெல்லாம் அப்ப குழந்தைக்கு வயிறு என்ன ஆகுறது அதுவும் சின்ன குழந்தை ஆறு மாசமா குழந்தைக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கலாமா அறிவு வேண்டாமா என்று கூறிய நிவாஷினி தன் வேலை முடிந்தது என்பது போல குழந்தைக்கு பால் ஆற்ற சென்றாள் செல்லும் அவளையே அப்பத்தா பார்த்து கொண்டிருக்க சங்கீத சங்கீதாவோ திமுறு பிடிச்சவ என்ன பேச்சு பேசுறா பாரு நீ இங்க தா அப்பத்தா குழந்தைக்கு நான் லட்டு கொடுக்க போற என்று மீண்டும் சங்கீதா கூற அதை கேட்டு ஆத்திரம் அடைந்த அப்பத்தா கூறு கிட்ட கழுத போய் தொலை எங்கேயாவது போயிட்டு தின்னு தொலை குழந்தைக்கு எது கொடுக்கணும் எது கொடுக்க கூடாதுன்னு கூட உனக்கு தெரியல நாளைக்கு எப்படி நீ குழந்தைய பெத்துக்க போற எப்படி மீன் குடிய பாத்துக்க போற போய் தொலை நாளைக்கு அப்பன வர சொல்லி இங்க இருந்து போற நீ ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க நிக்க கூடாது அறிவு கிட்ட கழுத என்று குழந்தையை அவளிடம் இருந்து வாங்கி சங்கீதாவை திட்டி அனுப்பிவிட்டார் அப்பத்தா 
ஆனால் நிவாசினி கூறியது போல குழந்தைக்கு மறுநாளே ஜலதோஷம் பிடித்தது குழந்தையை அதன் வீரியத்தில் அழுது கொண்டே இருக்க அதனால் உணவும் உட்கொள்ள மறுத்தது நிவாஷினி சங்கீதாவை முறைத்து கொண்டே இருக்க அபதாவோ சங்கீதாவின் தலையில் கொட்டி கொட்டி சங்கீதாவின் தலையை ஓட்டி போடும் அளவிற்கு கொட்டி தள்ளிவிட்டார் குழந்தை மீனி குட்டியோ நிவாஷினியை விட்டு வேறு யாரிடமும் செல்ல மறுத்தது அதனால் குழந்தையை மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும் என நிவாஷினி அப்பதாவிடம் கூற நிவாவும் அப்பதாவும் குழந்தையை ஒரு டிரைவரை அழைத்து கொண்டு மருத்துவமனைக்கு சென்றனர் திகழரசனோ வேலை விஷயமாக பிஸியாக இருந்தான் அவனை தொடர்பு கொள்ளவே முடியவில்லை ஏனெனில் அந்த சமயம் வேறு தீபாவளி சமயம் என்பதால் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோத அதனால் ராவும் பகலும் அவன் கடையிலேயே தங்கி வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆழாக நிவாஷினியும் அப்பத்தாவும் தான் மருத்துவரிடம் குழந்தையை காட்ட சென்றனர் அவனை அழைத்த விவரத்தை சொல்ல அப்பத்தா அழைக்க அவனோ போனை எடுக்கவில்லை குழந்தையை மருத்துவரிடமிருந்து காட்டிவிட்டு மருந்துகளை வாங்கிவிட்டு இருவரும் வெளியே வரும்போது தான் அந்த அசம்பாவிதம் நடந்தது ஆம் ஒரு கருப்பு நிற காரில் வந்த நான்கு தடியங்கள் நிவாஷினியை காண கன நேரத்தில் அப்பத்தா மற்றும் டிரைவரின் கண் முன்னே அவளை கடத்தி சென்றனர் அத்தியாயம் பதிமூன்று அப்பத்தா அழைத்து விஷயத்தை கூறிய அடுத்த நொடி திகழரசனின் வாகனம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பறந்து கொண்டிருந்தது அவன் மனமோ படப்படுத்து கொண்டிருந்தது தன் அவள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் கண்டுபிடிப்பேன் என நினைத்து யார் யாருக்கோ அழைத்தான் பல தகவல்களை திரட்டி கொண்டிருந்தவன் அவர்களின் பதிலுக்கு எல்லாம் காத்திருக்க முடியாமல் காரில் பறந்து கொண்டிருக்க கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேர பயணத்தில் நிவாவின் வீட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தி புயல் போல உள்ளே நுழைந்தான் அவனை தடுத்த பலரையும் கண்முன் தெரியாமல் அடித்து எதிர்த்து வீட்டுக்குள் நுழைய முன்னால் எம்பி அல்லவா ஒரு சில போலீஸ் பாதுகாப்புகள் அவருக்கு இருந்தாலும் அதைவிட அவரிடம் அடியாட்கள் பலம் இருப்பதால் போலீஸ் பாதுகாப்பும் தேவையில்லை என அவர் கூறியிருக்கிறார் போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்தாலும் அவனை தடுத்து நிறுத்தி இருந்தால் அவர்களையும் அடுத்து நொறுக்கி இருப்பானோ எனவோ அவனது கோபம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடத்திற்கு மேலான கோபம் இப்பொழுதும் கிளர்த்து கொண்டு எழ ஆவேசமாக உள்ளே நுழைந்தவன் கண்முன் தெரியாமல் அவன் முன்னால் வரும் எல்லோரையும் அடித்து நொறுக்கினான் நிவாஷினி வெளியே வா என திகழ் கத்த சத்தம் கேட்ட அசாத் குமார் வெளியே வந்து யார் ராணி என திகழரசனை பார்த்து கேட்க திகழுக்கோ ஆத்திரம் மேலோங்கி தன் கண் முன்னால் தன் நண்பன் உயிரை விடும் அந்த காட்சி அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து போக அதற்கெல்லாம் காரணமானவர்கள் இவர்கள் தானே என நினைத்தவனுக்கு ராமகிருஷ்ணனின் மீதும் இதோ இந்த அசால்ட் குமாரின் மீதும் கொலை வெறிதான் வந்தது அதிலும் அசால்ட் குமாரை பார்க்கும் போதே தன் நண்பர் இறந்தது மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகம் வந்தது மேலும் திகழின் மூளையை சூடாக்க திகழோ மேற்கொண்டு எதுவும் யோசிக்கவில்லை தன் முன்னால் நிற்கும் அசால்ட் முகத்திலேயே ஓங்கி ஒரு குத்து கொடுக்க அவன் அணிந்திருந்த மோதிரத்தை தடயம் அசால்ட் குமாரின் முகத்தில் படிந்தது மேலும் அவனது முகத்தில் ரத்தம் பீரிட்டு தெரிக்க அதோடு அவன் விடாமல் தனது காலால் மிதி மிதி என மிதித்து அசால்ட் குமாரை கிட்டத்தட்ட பேசவே விடவில்லை எத்தனை பேரை அசால்ட் கையால் அடித்திருப்பான் ஆனால் இன்றோ திகழரசன் கையால் அடி வாங்கி கொண்டிருந்தான் திகழின் கோபத்துக்கு முன்னால் குமாரால் அடிக்க கூட முடியவில்லை ஏனெனில் குமார் அடிக்க கை ஓங்கி வரும்போதே திகழ் அடித்திருந்தபடியால் குமாரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்ன பெரிய பருப்பு நினப்பா நாலு பேரை அடிச்சா நீ பெரிய இவனா என கூறி கொண்டே அடிக்க குமாரால் திகழ் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு திரும்பி பதில் கொடுக்க முடியவில்லை எத்தனை பேர் அடி தாங்க முடியாமல் குமாரின் காலில் விழுந்து கெஞ்சி இருப்பார்கள் அதுபோல இன்று வழி தாங்க முடியாமல் திகழின் காலை பிடித்து கெஞ்சினான் குமார் அப்போதும் மனம் இறங்காமல் வயிற்றில் ஓங்கி தனது ஷூ காலால் உதைத்து விட்டுதான் அடங்கினான் கிட்டத்தட்ட அந்த வீட்டில் இருபது பேர் இருக்க அந்த இருபது பேரையும் அடித்து நொறுக்கி இருந்தான் அப்படியே இறை தேடும் மிருகம் போல நிவாவை தேடியும் இன்னும் மிச்சம் மீதி யாரையாவது தாக்கும் நோக்கோடு ஒவ்வொரு அறையாக தேடி செல்ல ராமகிருஷ்ணனின் அறையை அடைந்தான் திகழ் அங்கே ஒரு நர்சின் உதவியோடு நடந்து வந்து கொண்டிருந்த ராமகிருஷ்ணனை கண்டதும் பொங்கி எழுந்த ஆத்திரத்தில் திகழ் அவரை எட்டி ஒரு மிதி மிதிக்க அவரோ பாவம் நிலை இல்லாமல் படுக்கையில் விழுந்தார் வயோதிகம் மற்றும் உடல்நிலை பாதிப்பு இது எல்லாம் ஒரு சேர அவரால் முன்பு போல திகழை தாக்க முடியவில்லை கீழே விழுந்தவர் யார் ராணி என்று ராமகிருஷ்ணன் வினவ அவருக்கு பதில் அளிக்காமல் ஆக்ரோஷமாக சுவரோடு பள்ளி போல பயந்து நிற்கும் அந்த நர்சிடம் நிவாஷினி எங்க என்று கேட்க அவங்க இங்க இல்ல சார் 
என்னை விட்டுடுங்க சார் என்று பயத்தில் உளர அப்போதும் நம்பிக்கை இல்லாதவன் வீடு முழுவதும் அலசி மீண்டும் ராமகிருஷ்ணனின் அறையை அடைந்த பின் அவனுக்கு ஒரு போன் வர நிவாசினி இருக்கும் இடம் அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது ராமகிருஷ்ணனோ திகழிடம் உதை வாங்கி இருந்தாலும் அவர் அணிந்திருந்த சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த போனை எடுத்து யாருக்கோ அழுத்தி கொண்டிருக்க அதை கண்டவன் போனை பிடுங்கி விசிறி அடித்து பெத்த பொண்ணோட வாழ்க்கை போனாலும் பரவாயில்ல உனக்கு உன் ஜாதி கௌரவத்தை தூக்கி கொடி பிடிச்சிட்டு இருந்தியே இப்ப வர சொல்லுடா எவனா இருந்தாலும் ஒத்தைக்கு ஒத்த பார்த்துக்கலாம் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாடா அவெல்லாம் ஒரு தேவதடா நீதான் அவளை பெத்தியா உனக்கு பாசம் ஈவு இறக்கும் எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தன் தானடா நீ ஓங்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கேன் பாரு உனக்கும் எனக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் கொஞ்சம் இருக்கு அதுக்கு உன் பொண்ணு உயிரோட வேணும் எனக்கு இப்ப உன் பொண்ணு எங்கன்னு தெரியுமா உனக்கு எங்க தெரிய போகுது அவளோட வந்து உனக்கு பூஜை பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் நீ தப்பிக்க முடியாது முதல்ல உன் மருமகனுக்கு பண்ணிட்டு வர என கூறியவன் அவனது அடியாள் சிலரை அங்கே நிறுத்தி அங்கே திகழிடம் அடி வாங்கிய அனைவரும் கட்டி போட சொல்லிவிட்டு அவன் செல்ல டே இவ்வளோ பேசுறியே நீ யாரு என்று அவன் அடித்த அடி வலித்தாலும் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்க ஹம் அவ புருஷன் நீ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொன்னியே அவளோட காதலன் அது நான் தான் என்று கூறிவிட்டு பறந்து விட்டான் திகழ் அதை கேட்ட ராமகிருஷ்ணன் அதிர்ச்சியில் உரைந்தார் ராமகிருஷ்ணன் மீது சந்தேகம் வர வேண்டும் என்றே ராமகிருஷ்ணன் வீட்டிற்கு அருகில் கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிட தொலைவில் தான் ஆருஷ் ஒரு சிறிய வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அதில் தான் நிவாவை கடத்தி வைத்திருந்தான் அவள் அவனிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அதை முடக்க பல வழிகளில் திட்டமிட்டான் கோர்ட்டில் தனக்கு தன் மனைவி வேண்டும் என அனைவரையும் நம்ப வைத்து போலி நாடகம் ஆடினான் இருந்தும் அதை எல்லாம் முறியடித்து எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில விருப்பம் இல்லை என்று கூறி நிவா தப்பித்துக் கொண்டாள் அந்த அழுத்தம் அவனை ஆட்கொண்டது முன்பே சிறிய மனநிலை பாதிப்பை கொண்டவன் இப்பொழுது முழுமையாக பாதிப்படைந்திருந்தான் நிவா ஆருஷை அவமானப்படுத்தியதாகவே கருதி அவள் வீட்டில் அவள் இல்லை என்பதை அறிந்த அவனும் அவள் சென்றிருப்பாள் என தேடத் துவங்கினான் அப்படி அவன் சாலையில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் நிவா ஒரு குழந்தையோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள் நுழைவதை பார்த்தான் அதை பார்த்தவனுக்கு மேலும் ஆத்திரம் வந்தது என்னடி என்ன விவாகரத்து பண்ணிட்டு நீ மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கியா கல்யாணம் குழந்தன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்ப போல விடமாட்டண்டி உன்னை விடமாட்டேன் உன்னை நல்லா இருக்கவே விடமாட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வந்துதானே ஆகணும் ஒப்ப பாத்துக்கிற என்று தனக்கு தானே கூறி கொண்டவன் யாரையோ அழைத்தான் அவன் அங்கேயே காத்திருக்க அந்த தடியன்கள் கருப்பு நிறக்காரில் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் வந்து இறங்கினர் நிவா அப்பத்தாவுடன் வெளியே வரவும் அப்பத்தா மற்றும் குழந்தையை விட்டுவிட்டு அவளை மட்டும் கடத்தி விட்டு சென்று விட்டனர் அவளை எங்கேயோ ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருக்கும் இடத்தில் இருக்கும் வீட்டிற்கு இழுத்து சென்றனர் கைகள் இரண்டும் கட்டப்பட்டிருக்க நிவாஷினி முகத்தில் ஆருஷின் கைரேகை பதிந்திருக்க தன் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் ஆருஷை கண்டவள் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க என்ன விடுடா எதுக்குடா என்ன கடத்தின என கத்த அவனோ அவளை பார்த்து சற்றும் சலைக்காமல் என்னடி என்ன லூசுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கலாம்னு பாக்குறியா கோர்ட் வேணா உனக்கு என்கிட்ட இருந்து விடுதலை வாங்கி தரலாம் ஆனா நான் உனக்கு விடுதலை தொடரவே மாட்டேன் நீ என்னைய லூசு பைத்தியம்னு ஊர் முன்னாடி சொல்லுவ ஆனா நீ மட்டும் குடும்பம் குழந்த புருஷன்னு நல்லா இருப்ப என்னோட வாழ்க்கையை நாசமாக்கிட்டு நீ ஹாப்பியா இருப்ப நான் மட்டும் இப்படியே இருக்கணுமா அதெல்லாம் முடியாது என்ன மாதிரி உன்னோட வாழ்க்கையும் நாசமா போகணும் அதுதான் என்னோட ஆசை என்று கூறியவன் இப்பவும் பரவாயில்ல அழகாதான் இருக்க கொஞ்சம் நீ போட்டிருக்க துணியாவது தோல் இருத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிரு போயிடும் எவ்வளவு அழகா இருக்கன்னு என்று பச்சையாக பேசியவன் அவள் அணிந்திருந்த புடவையை கிட்டத்தட்ட நாலந்து பேர் அங்கு இருக்க அவர்கள் முன்னையே அவள் வேண்டாம் வேண்டாம் என நிவா கதரும் போதே அவிழ்த்து எறிந்தான் என்ன பண்றது என் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போகாம இருந்திருந்தேனா வீட்டுக்குள்ளேயே செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா நீதான் தப்பிச்சு போயிட்டியே அப்ப இவனுங்களும் பார்த்து ரசிக்கட்டும் ஓ அழக என்று கூறியவன் அவளோ தன் மானம் அனைவரின் முன்னும் பறி போய் கொண்டிருக்கிறதே என நினைத்து கதறியவள் நான் உனக்கு என்ன பாவம் பண்ண என்ன விட்டுடு என்று கூற என் கண்ணல சிக்குனது நீ செஞ்ச முதல் பாவம் இரண்டாவது என்கிட்டயே நீ வேணா வேற ஒருத்தன் தான் வேணும்னு சொன்னது மூணாவது என்ன கல்யாணம் பண்ணியும் அவனை நினைச்சிட்டு இருந்தது நாலாவது என்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போனது 
அஞ்சாவது என்னோட பேரை கெடுத்தது ஆறாவது நீ இதெல்லாம் செஞ்சதால இப்ப எனக்கு வேற எவ்வளவு சிக்க மாட்டேங்கிறாளுக சோ இதுக்கு எல்லாம் நீ தான் அனுபவிக்கணும் என்று சைகோ போல ஆருஷ் கூற அவளோ கைகள் இரண்டும் கட்டப்பட்டு இருக்க அனைவரின் முன்னும் இப்படி அரை நிர்வாணமாக நிற்க வைத்து விட்டாயே இறைவா என தாங்க முடியாமல் அவள் கதற அவனோ ஏண்டி இந்த புடவெல்லாம் கட்டி என்னோட மூட கெடுக்கிற இனியும் ரெண்டு பேச இருக்கே என அவளது உடையை பார்த்து கொச்சையாக பேசிய ஆருஷ் அவளது ரவிக்கையை அவளுக்கு போனான் அதற்கு முன் சீறி பாய்ந்து கொண்டு அந்த வீட்டில் அடைத்து வைத்திருந்த கதவு உடைந்து இரண்டு துண்டாக தெரித்து விழுந்தது கதவின் ஒரு பகுதி ஆருஷின் காலுக்கும் அரு அருகில் மற்றொரு பகுதி அந்த தடியங்கள் காலிலும் விழ என்ன சத்தம் என திரும்பி பார்த்த ஆருஷ் மற்றும் அவளது கண் முன்னை கதவு உடைப்பட்டு அதனிலிருந்து வெளியே இருந்து வெளிப்படும் வெளிச்சத்தில் ஒரு ஆக்ரோஷமான உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது ஆம் அது வேறு யாரும் அல்ல திகழரசன்தான் அங்கே இருக்கும் யாருக்கும் அவனை தெரியவில்லை என்றாலும் நிவாவுக்கு தெரியாமல் போய்விடுவா விடாது அல்லவா அவனை கண்டதும் இதனால் வரை அழைக்காத பெயரை அவள் அழைத்தாள் மமு என்று அவனை கண்டதும் அவள் அழைக்க அந்த ஒரு வார்த்தை போதுமே திகழரசனுக்கு இவர்களை எல்லாம் புரட்டி எடுக்க அவளையும் அவளது கோலத்தையும் கண்ட அரசு வேகமாக தனது சட்டையை அவிழ்த்து அவள் மீது போட்டுவிட்டு அவளது முகத்தை கண்டவன் அடைக்கப்பட்ட ஆத்திரத்துடன் அவனது நாடி நரம்புகளில் சிலிர்த்து கொண்டு எழ அவளது கலங்கிய முகத்தை கண்டவன் அவளது கையில் கட்டப்பட்டிருக்கும் கயிறை அவிழ்த்து அவளது முகத்தை கையில் ஏந்தி நிஷு என்ன பாரு அதான் உன் மாமு வந்துட்டல இனியும் எந்த கொம்பனுக்கும் உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்டி நீ என்னோட உசுருடி நீ தன்னால் பட்ட கஷ்டத்துக்கு இவனுங்க கொஞ்சமாவது பட வேணாமா இது ஒரு சூர சம்ஹாரம்னு நினைச்சுக்கோ கொஞ்சம் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பாரு இனி உன் கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வரவே கூடாதுடி குட்டி என்று கூற தோ வந்துட்டான்பா ஹீரோ என்று ஆருஷ் அவர்களை பார்த்து நக்கல் அடித்தவன் டே இவனை முதல்ல போடுங்கடா சும்மா நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்று அசால்ட்டாக கூறிய ஆருஷ் தன் அடியாட்களை ஏவி விட அவர்களும் திகழை அடிக்க வர அதற்குள் திகழுக்கு பின்னாலேயே வந்த போலீசார் கையும் களவுமாக அந்த தடியன்களை பிடித்து விட அவர்களும் வசமாக மாட்டிக்கொண்டனர் போலீசாரை கண்டதும் ஆருஷ் மாட்டிக்கொண்டோமே என தப்பிக்க பார்க்க அதற்குள் ஒரு போலீசார் அவனையும் பிடித்தார் ஆனால் திகழரசனோ சார் அவனுக்கும் எனக்கும் கொஞ்சம் கணக்கு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவனை என் கிட்ட விட்டுடுங்க என்று கூற திகழரசனின் விசுவாசியான அவரோ சரிங்க சார் உடம்புல உயிர் மட்டும் இருக்கட்டும் எங்களுக்கும் கேஸ் வேணுமே என்று கூறிவிட்டு அவர் நகர்ந்து நின்று கொண்டார் சரிங்க சார் என கூறிய அரசு ஆருஷின் சட்டையை பிடித்து என்ன சொன்ன ஹீரோவா ஆமாண்டா நாயே நான் அவளுக்கு ஹீரோ தான் இப்போ இல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தேன் நான் அவளுக்கு ஹீரோ தான் என்று கூறிய திகழரசன் ஆருஷின் முகத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டான் அத்தியாயம் பதினான்கு தன் முகத்தில் குத்திய திகழை அடிக்க கையை ஓங்கிய ஆருஷின் கையை பிடித்து முறுக்கிய திகழ் இந்த கைதானடா என்னோட தேவதையை கொடுமை பண்ணது இப்பவும் கொடுமை செய்ய அவளை கடத்தி கூட்டிட்டு வந்தது என்று கூறிய திகழ் அவனை அடிக்க ஓங்கிய கையை முறுக்க ஆருஷோ வழியால் துடித்தார் அவன் கத்தவும் சிறு இரக்கம் கூட இல்லாமல் அவனை உதைத்து கீழே தள்ளிய திகழ் அவனது கையை ஒரு சுற்று சுற்றிய திகழ் காலால் மிதித்து ஆருஷை கீழே தள்ளினான் மேலும் அவனிடம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கடா பொண்ணுங்கனா ஆம்பளைங்க கூட படுக்கிற மிஷின் நினைச்சிட்டியா அவங்க எல்லாம் பூவுக்கு சமமானவங்கடா நீ ஒரு அம்மா வயிற்றுல தானே பிறந்த உனக்கு எல்லாம் எப்படி இப்படி செய்ய முடியுது பொண்ணுங்களால மட்டும்தான் ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் அவங்களெல்லாம் உன்னை மாதிரி ஆம்பளைங்க மதிக்காட்டியும் பரவாயில்ல இப்படி ஏறி மிதிக்காம இருக்கலாமே நீ இப்படி எல்லாம் செய்யறத பார்த்தா உன் அம்மா கூட உன்னை கருவிலேயே அழிச்சிருப்பாங்க அவ என்ன மிஷினா அவளை போட்டு இன்னும் சாகடிக்க துடிச்சிட்டு இருக்க அப்படி என்னடா பாவம் பண்ண அவ என்று திகழ் கூற அப்போதும் கூட அருஷ் என் பொண்டாட்டியா இருந்தாடா அப்போ என் பொண்டாட்டியை நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் அதை கேட்க நீ யாருடா நீ தான் அவளோட காதலனா அவனைதான் அவளோட அப்பா கொண்டுட்டேன்னு சொன்னாங்களே கொல்ல சொல்லியிருந்தனே என்று அவன் நக்கலாக கூறவும் அதை கேட்டு அதிர்ந்த நிவாவின் முகத்தை பார்த்து என்னடி பாக்குற ஆமா நீ என் கிட்ட உதவி கேட்ட நான் உன் அப்பனுக்கு உதவி பண்ண அதுவும் எப்படி என்ன வேணாம்னு சொல்லுவ நான் பார்த்துட்டு கொம்முன்னு போகணுமா 
உனக்கு என்னை விட ஒருத்தன் கிடைக்கவே கூடாதுன்னு தாண்டி அப்படி செஞ்சேன் என்று இளக்காரகமாக கூற அதை கேட்டவளோ அதிர்ந்தாள் பல தருணங்களில் அவள் யோசித்திருக்கிறாள் நான் ஏன் மாற்றான் மனைவியாக இருந்தும் அவனை நினையாமல் திகழை எண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் என்று ஆனால் இது அல்லவா காரணம் என நினைத்தவள் சி நீ எல்லாம் மனுஷனா என்று நிவா கேட்க ஏன் கிட்ட இல்லாதது என்னடி உன் காதலன் கிட்ட இருக்கு அதை உடைக்கதா இப்படி செஞ்ச அது மட்டுமா உன் அப்பா கிட்ட உன்ன பத்தி சொன்ன அத நம்பி மனுஷன்தான் உன பார்க்கவே வரல உன்ன வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சு வச்சிருந்த எவ்வளவு செஞ்சும் நீ தப்பிச்சு போனா உன்ன அப்படியே தப்பிக்க விட நான் என்ன முட்டாளா யார்கிட்டையும் தோத்து போக மாட்டேன் இந்த ஆருஷ் ஓ கிட்ட மட்டும் தோத்து போயிடுவனாடி ஓடு காலி நாயே ஆமா இவன் யாரு உன்னோட அடுத்த சட்டப்பா என்று மீண்டும் எகதாளமாக கேட்க ஆமாண்டா நான் அவளோட செட்டப் தாண்டா நாயே இப்போ உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பொண்ணுடா பொறுக்கி நாயே அப்ப நீ தானா எல்லாத்துக்கும் கோரணும் என கூறி இத்தனை நேரம் அவன் பேசிய பேச்சுகளால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தை அடக்க வழி தெரியாமல் அவனது வாயிலேயே மதித்தான் திகழ் மேலும் என்னடா சொன்ன ஓம் பொண்டாட்டியை கொடுமைப்படுத்தினா அதை யாரும் கேட்க கூடாதுன்னு தானே ஓம் பொண்டாட்டியா இருந்தாலுமே அவளோட உரிமை இல்லாம எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் தொடக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியாதாடா பொண்ணுங்களை என்ன கிள்ளுக்கிற நான் நினைச்ச முதிர்த்து சாவடிச்சிருவண்டா நீ அவளை மரியாதை நடத்திருந்தா கூட என்ன மறந்துட்டு ஓம் கூட வாழ்ந்துருப்பா ஆனா நீ இவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தின பிறகு என்னை எப்படிடா மறப்பா அப்போ அப்ப என்ன நினைக்காம ஒன்னையாட நினைப்பா மௌனம் கெட்டவனே என ஆருஷை அடித்து துவைக்க அரசுவின் ஒவ்வொரு அடியும் இடி போல ஆருஷின் மீது விழுந்தது அப்போதும் ஆருஷ் அடங்காமல் ஹோ நீதான் அந்த தேவதாசா உன்னோட பார்வதி சூப்பர் ஃபிகர் தான் ஆனா உணர்ச்சியே இல்லாத ஜடம் என்று பச்சையாக கூற அவன் கூறியதை கேட்டதும் மேலும் திகழின் ஆத்திரம் அடங்காமல் அவனது காலால் ஆருஷின் கழுத்தில் மிதித்து என்னடா சொன்ன பொறுக்கி ரஸ்கள் என்று அடித்து துவைத்தான் கண்மூடித்தனமாக வெறி கொண்ட வெங்கியாக மாறி ஆருஷை வதம் செய்யும் அளவுக்கு கோபம் கொண்டு அடித்தான் ஒரு கட்டத்தில் என்னடா நீ லூஸ் மாதிரி நடந்துகிட்டா நீ ஒரு பைத்தியம்னு நினைச்சிட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைப்பா இத கோட் நம்பு நான் நம்ப மாட்டேன் இதெல்லாம் உன்னோட பக்கா பிளான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும்டா நீ இவ இல்ல வேற எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணாலும் நீ நல்லா வாழ்ந்திருக்க மாட்ட உன்னோட மனசு அப்படிங்கிற சாக்கடையில படிஞ்சிருக்கிற சந்தேகங்கள் உன்னை விட்டு போயிருக்காது அதுல பாவம் என்னோட தேவதை வந்து மாட்டிக்கிட்டா இதுக்கெல்லாம் அவளோட அப்பனுக்கும் இருக்கு என்று கூறிய திகழ் உன்னை பார்த்தா மனநல பாதிப்பு அடைஞ்சவ மாதிரி தெரியலடா உனக்கு பெண் சதத்துங்கிற வெறிடா அதுதான் நீ இந்த வேலையெல்லாம் செய்யற அதுக்கு நான் விட மாட்டேன்டா வேற ஏதாவது பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருந்தா கூட நான் இப்படிதான் தட்டி கேட்டிருப்பேன் இந்த விஷயம் நான் பூவா மதிக்கிற என்னோட தேவதைக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது உன்னை கொள்ளுற ஆத்திரம் வருதுடா நல்ல வேலை நீ இவளை கடத்தின அதனால தானே எனக்கும் உனக்கு கைமாறு செய்ய முடிஞ்சது என திகழின் மனதில் அறித்து கொண்டிருந்த விஷயங்களை எல்லாம் கூறி கூறி ஆருஷை அடிக்க அவனோ வழி தாங்காமல் கதறினான் அவன் அடி வாங்குகிறான் என்பதில் சிறு துளி வருத்தமில்லாமல் கண்டு கொண்டிருந்த நிவாசினிக்கு திகழ் அவளை பற்றி கூறும்போது கண்களில் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை உண்மையில் நிவாசினிக்கு அவனிடம் பிடித்த விஷயமே பெண்மையை ரொம்ப மதிப்பான் அந்த அளவுக்கு இனிமையானவன்தான் திகழ் அதை இந்த இடத்தில் பெண்மை என்றால் என்னவென்று கேட்கும் ஒருவனிடம் திகழ் உணர்த்தியது அவளுக்கு மிக சந்தோஷமாக இருந்தது திகழ் கண்மூடித்தனமாக அடித்து கொண்டிருக்க ஆருஷ் இனி அடி தாங்க மாட்டான் என நினைத்த அந்த போலீஸ்காரன் தம்பி விட்டுருங்க இனி நான் பாத்துக்கிறேன் என கூறி அவனை இழுத்து சென்றான் அங்கே திகழ் அரசனும் நிவாசினி மட்டுமே எஞ்சி இருக்க நிவாசினி முகம் புதைத்து அழ துவங்கினாள் அவளின் மனபாரங்கள் எல்லாம் கரையும் அளவுக்கு அவள் கதறினாள் அதை கண்ட திகழ் வேகமாக அவள் அருகே ஓடி வந்து அவளது முகத்தை அவனது கைகளில் ஏந்தி நீ ஏந்தி குட்டி அழுகிற நீ அழுகிற எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ என்கிட்ட வந்த அடுத்த நாளே நீ எந்த நிலைமையில என்கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சுடா அப்பயோ உன்னை இவனுக்கு விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்டி ஆனா இத்தனை வருஷமா நீ நல்லா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தண்டி இப்படி கஷ்டப்பட்டு நொந்து போயிருப்பேன்னு நான் நினைக்கலடி நிஜமாலுமே என்று அவன் அவளிடம் கூற 
அவன் கூறியதை கேட்ட அவளிடம் வார்த்தைகள் இல்லை மேலும் தேம்பி கொண்டிருக்கும் அவளை தேற்ற வழி தெரியாது அவனே இப்படி உன்னை எல்லாரும் சேர்ந்து கஷ்டப்படுத்திட்டாங்களடி அதுல நானும் ஒரு பங்கு வகிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு என்று கூறியவன் அவளை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுடடி என்ன மன்னிச்சுடடி கூட்டி என்று கூற நீயே என் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிற மன்னிப்பெல்லாம் அவசியம் இல்லை நான் தான் நீ உயிரோட இருக்கியா இல்லையான்னு தெரியாம ரொம்ப தவிச்சு போயிட்டேன் எனக்கு பயம் நான் கேட்க போய் உனக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு அதனாலதான் நான் வாய் வைத்தனக்கல என்று அவள் அவனிடம் கூற அவனோ நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் கூறி சுரேஷின் இறப்பை பற்றிய கூறி வருத்தம் அடைந்தவள் மேலும் தான் எப்படியெல்லாம் அவள் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டான் என்ற விஷயத்தை எல்லாம் அவளிடம் திகழ் கூற அதை கேட்டவளோ கண்ணீர் சிந்தினாள் அவனோ அவளது கண்ணீரை துடைத்து ஒன்ன விட சுரேஷோட இழப்ப தவிர நான் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் குறவுதான் எனக்கு இழப்புகள் தான் அதிகமா இருந்துச்சு ஆனா நீ வலியையும் இழப்பையும் சேர்ந்து சுமந்திருக்க அதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம்னு நினைக்கும் போது எனக்கு வருத்தமா இருக்கு டி குட்டி என்று திகழ் கூறவும் அவளோ நீ வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த சூழ்நிலையில உன்னால எங்க அப்பாவை எதிர்த்து நிக்க முடியாது எங்க அப்பா ஒரு ஹரக்க மாதிரி எல்லாரையும் தண்டிச்சுட்டு இருக்கும் போது உன்னால அவரை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் உன் கூட சேர்ந்து வாழணும்னு ஆசை இருந்தது எனக்கு அதுதான் நிராசையா போச்சு ஆனாலும் நீ உயிரோடு இருந்தா போதுங்கிற வேண்டுதல் எனக்கு இருந்துச்சு என்று அவள் கூற அவன் மேலும் அவளை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்தான் ஆம் அவளது மனபாரங்கள் எல்லாம் இதோடு போகட்டும் என கருதி அவளை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்தான் திகழ் அவளோ அவனிடம் அனைத்து விஷயங்களையும் கூறினாள் அவள் எவ்வாறு அவளுடைய தந்தையிடம் சிக்கி ஆருஷிடம் சிக்கி துன்பங்களை எல்லாம் அன்ப அனுபவித்தாள் என்பதை எல்லாம் அழுது கொண்டே அவள் கூற அதை கேட்டவன் அவளது முகத்தில் வழியும் கண்ணீரை துடைத்து சரி வா போகலாம் என்று மட்டும் இறுகிய முகத்துடன் கூற இவன் என்ன எனக்கு பதிலளிக்காமலே இருக்கிறானே என நினைத்து எங்கு போறோம் என்று அவள் கேட்க உங்க அப்பா வீட்டுக்கு தான் என்று கூறி அவளை அழைத்து சென்றான் வரும் வழிகளில் எல்லாம் அவள் பல முறை எனக்கு அங்க போக வேணாம் பிளீஸ் பிளீஸ் வீட்டுக்கு போலாம் என அவள் கூற அது எதுவும் அவனது செவிகளில் விழவில்லை வண்டி நேராக நிவாஷினியின் வீட்டிற்கு சென்றது நிவாஷினி எவ்வளவு தடுத்தும் அவனிடம் எதுவும் வேலை காகாமல் இதோ அவளது தந்தையின் முன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் திகழ் ராமகிருஷ்ணனுக்கு தன் மகளை கண்டதும் பாசம் துள்ளிவிட்டாலும் மகள் ஒரு அந்நியனுடன் அவரது இனத்தை சேராத அவனிடத்தில் தன் மகள் நிற்பது அவருக்கு ஏனோ விருப்பமில்லை இனியும் அவர் மாறவில்லை என்பதுதானே இது பறைசாற்றுகின்றது நிவாஷ்னி இங்க வா என்று குளரல் மொழியில் அவர் அழைக்க அவளோ அவர் அருகே செல்லாமல் திகழின் அருகிலேயே ஒன்றி நிற்க திகழோ அவளை தன் அருகில் நிறுத்தி அவளது தோளில் கை போட்டு தன்னோடு சேர்த்து பிடித்தான் இனி எவனுக்கும் அவளை விட்டு கொடுப்பதில்லை என்பது போல நின்றான் என்ன பாக்குற உன் பொண்ணு என் பக்கத்துல இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா உனக்கு என்ன பிடிக்கிறது அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு என் கூட நிக்கிறது அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அது போது எனக்கு என்று திகழ் கூற தஹி என ஈனஸ்வரத்தில் முனகி தன் எதிர்ப்பை ராமகிருஷ்ணன் தெரிவிக்க திகழோ என்ன அடிக்கணும்னு தோணுதா எந்திரிச்சு வா பாக்கலாம் ஒத்தை கோத்த நீ உன் பொண்ணுன்னு கூட பாக்கலல உன் பொண்ணு மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு மாதிரி எத்தனை பொண்ணுங்க வாழ்க்கைய உன் பாழ போன ஜாதி வரிய காட்டி பிரிச்சிருப்ப அவங்களோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருப்ப அதுக்கெல்லாம் தண்டனை வேண்டாமா உனக்கு என்று திகழ் கூறவும் அதை கேட்டதும் சற்று முன் ஆருஷ் திகழிடம் மரண அடி வாங்கியது நிவாஷினியின் கண் முன் வந்து போக நிவாஷினி திகழின் கையை பிடித்து வேண்டாம் என்பது போல கூற அவளை பார்த்து அமைதியா நின்னு வேடிக்கை மட்டும் பாரு என்று அழுத்தத்துடன் கூறியவன் என்ன செத்து போன பாம்பு கிட்ட சண்டை போட்டு என் வீரத்தை காட்டுற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் முட்டால் கிடையாது கோழையும் கிடையாது உனக்கு நான் கொடுக்க போற தண்டனையே வேற என்று கூறியவன் நிவாஷினியின் வீட்டு பூஜை அறையில் ஒரு அம்பாள் கழுத்தில் தாலி தொங்கி கொண்டிருந்தது அதை கழட்டிய திகழ் ராமகிருஷ்ணனின் முன்னிலையில் நிவாவின் சங்கு கழுத்தில் கட்டினான் அவனது செய்கையை கண்ட நிவாஷினி அதிர்ந்து விழிக்க அவளது அதிர்வை கூட பொருட்படுத்தாமல் ராமகிருஷ்ணனை பார்த்து என்ன பாக்குற இப்ப இவ என்னோட பொண்டாட்டி உன் பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம 
வேற ஜாதியில கல்யாணம் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி அடிச்சு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்ச அந்த சமயம் நீ ஜெயிச்சதா நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ஆனா நீ தோத்துட்ட பாரு நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்ச வாழ்க்கை அவளுக்கு நிலைக்கல அவ கஷ்டப்பட்டா அத பத்தி எல்லாம் உனக்கு கவலை இல்லல திரும்பவும் அதை தானடா நீ செய்ய பார்த்த உனக்கு நான் கொடுக்க போற தண்டனையே இதுதான் இப்பவும் மனசுக்குள்ள ஒரு ஜாதி வெறி அப்படியே இதுதான் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் உன் சொந்த பொண்ணே வேறொரு ஜாதிக்காரன் கூட கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கிறா அப்படிங்கிற நியூஸ் உனக்கு வந்து சேரும் பொட்டுச்சு சாவு என் மனசுல ஜாதி வரி கிடையாது காதலுக்கு ஜாதியே கிடையாது அது உன்ன மாதிரி கேடு கேட்டவங்களுக்கு புரியவே புரியாது உன்ன மாதிரி ஆளால நாசமானது எங்களை மாதிரி காதலர்கள் தான் பரவாயில்ல நாங்க இப்படியே இருந்துட்டு போறோம் எங்களுக்கு உங்க ஜாதி மதம் இனம் எல்லாம் வேணாம் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை தான் நாங்க வாழ போறோம் அத பார்த்து நீ நொந்து சாவு என்று திகழ் கூற அதை கேட்டு கொந்தளித்த ராமகிருஷ்ணன் டேய் உன்னை என்ன பண்ற பாரு என்று கத்தி எழ முயற்சி செய்ய வாடா அந்த அடிக்கிறது பாரு இங்க தானே நான் நிக்கிறேன் முடிஞ்சா வா ரொம்ப சூடாகி இப்பவே போய் சேராத உன்னோட மவ குழந்தைகளை பார்த்து கொஞ்சம் வேண்டாமா அதுக்காவது உயிரோட இரு என்று கூறிவிட்டு நிவாஷினின் கையை இருக்க பிடித்து விட்டு சென்றான் திகழ் தன் மகள் அவனுடன் செல்வதை கண்டு தடுக்க முடியாமல் அவரை சுற்றி இருந்த கூட்டத்தார் யாருமின்றி தனி மரமாக நின்ற ராமகிருஷ்ணனின் குளறல் மொழிகளில் புலம்ப அந்த புலம்பல் அவளது செவியையும் அவனது செவியையும் நிறைத்தது இதுவே அவருக்கான தண்டனை என திகழரசன் நினைத்தான் ஆம் திகழின் தற்போதைய நிலையை வைத்து பார்த்தால் அவனால் இந்த திருமணத்தை ஆகா ஓகோ என தடபுடலாக அவனால் நடத்தியிருக்க முடியும் ஆனால் இது போல ராமகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் நடத்த வேண்டும் என நினைத்துதான் அவளை இங்கே அழைத்து வந்தான் அதை நடத்தியும் காட்டிவிட்டான் திகழரசன் அத்தியாயம் பதினைந்து இறுதி அத்தியாயம் காரில் நீண்ட நேரமாக இருவரும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் மயான அமைதிதான் காருக்குள் நிலவியது அவனை போல அமைதியாக பயணம் செய்ய நிவாசினிக்கு முடியவில்லை இவ்வளவு நடந்தும் எப்படி இவன் அமைதியாக இருக்கிறான் என்ற கேள்வி அவளை குடைந்து கொண்டிருந்தது அங்கு நிலவும் அமைதியை உடைத்து அவள் தான் யார கேட்டு நீ என் கழுத்துல தாலி கட்டின எனக்கு இந்த சிம்பத்தி எல்லாம் தேவையில்லை என் அப்பா தப்பானவர் அவருக்கு இதை தேவைதான் சொல்லிதான் நீ பேசும்போது அமைதியா இருந்த அதுக்கு நீ என் கழுத்துல தாலி கட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே என்று அவள் கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் தாலியை அவிழ்க்க போக அதை கண்டு கோபம் கண்ட திகழரசன் நான் இன்னும் சாகல நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் அவிழ்த்துக்கோ என்று திகழ் கடுமையான குரலில் கூற அவனது பேச்சில் அவளது கை தானாக இறங்கியது மேலும் அவனை பார்த்து நிவா எதுக்கு இப்ப என் கழுத்துல தாலி கட்டி என்ன ஒரு இக்கட்டுல மாட்டி வச்சிருக்கீங்க என்று கேட்க அவனோ கூலாக இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்ற நீ எனக்காக பிறந்தவ என்கிட்டயே வந்துட்ட அவ்வளவுதான் உன்னை என்கிட்ட வச்சுக்க தாலி கயிறுதான் சாத்தியம்னா அதை கட்டுறதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லையே என்று கூறியவன் அவளை பார்த்து சிரித்தான் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு முன் எப்படி அவளை சிரித்து வசியம் செய்தானோ அதே போன்ற வசிய சிரிப்பு அதில் அவள் மனம் லைத்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அதையெல்லாம் பார்த்தால் வேலைக்காகாது என கருதி நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியலையா இல்ல புரியாத மாதிரி இருக்கீங்களா நம்ம கிடையில ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கு அந்த பத்து வருஷத்துல உங்களுக்கு வேறு வாழ்க்கை பாத எனக்கு வேறு வாழ்க்கை பாத அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கு இடையில இப்ப நம்ம சந்திச்சு நம்ம வாழ்க்கை பயணங்கள் ஒன்னா மாத்தி வாழறது இதெல்லாம் சாத்தியமா என்று அவள் கோபமாக கேட்கவும் அவனோ உண்மைதான் நான் நீ சொல்றது எதையும் நான் மறுக்கலையே நிவாஷினி ஆனா இது நாள் வர வேற படகுல பயணம் செஞ்சிட்டு இருந்த நாம ரெண்டு பேரும் இப்ப ஒரே படகுல பயணம் செய்ய போறோம் அதுவும் நாம விரும்பினது போல இடையில நமக்கு ஒரு பத்து வருஷம் போயிடுச்சு அதை பத்தி இப்ப ஏன் நினைக்கணும் அத மறந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாமே நம்ம வாழ்க்கைய புதுசா தொடங்கலாமே பிறகு நான் ஒன்னும் சிம்பத்திக்காக கல்யாணம் பண்ணல எனக்கு நீ வேணும்னு நினைச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் எப்ப நீ என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டியோ அப்பவே நீ என்னோட சொத்து இது நீயா இல்ல வேற எவராலும் தடுக்க முடியாது மாத்தவும் முடியாது என்று திகழ் திட்டவட்டமாக கூற நிவாஷ்னியோ ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க திகழ் உங்களை மாதிரி என்னால பேச முடியாது இந்த பத்து வருஷ வாழ்க்கையை ஈஸியா மறக்கலாம்னு சொல்றீங்க அந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளதான் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அதை மறந்துட்டீங்களா 
என்று தெளிவாக கேட்டாள் நிவாஷினி அவனோ மனதிற்குள் இதையெல்லாம் தெளிவா கேளு என நினைத்தவன் மீனுவ என்னை விட நீ நல்லா பார்த்துப்பன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ பெத்த குழந்தைய விட நல்லா பார்த்துப்பன்னு எனக்கு தெரியும் நிஷோ ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கிறத முதல்ல நிறுத்து என்று கூற அவன் கூற வருவதை காதில் கூட கேட்காமல் இதுவே உங்க மனைவி உயிரோட இருந்திருந்தா எனக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி நீங்க இப்படிதான் என் கழுத்துல தாலி கட்டி கூட்டிட்டு போயிருப்பீங்களா சொல்லுங்க அப்ப இத சிம்பதி இல்லாம வேற என்ன சொல்றது என்று கோபமாகவே கேட்டால் நிவாஷினி அவளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை உள்ளுக்குள் எங்கேயோ ஒரு பரவலான நிம்மதி அவள் அடைந்திருந்தாலும் அவளால் முழுமையாக சந்தோஷம் கொள்ள முடியவில்லை என்னவென்று புரியவில்லை தெளிந்த நீரோடை போல சென்று கொண்டிருக்கும் அவனது வாழ்க்கையில் தன்னால் பூகம்பம் ஏற்பட்டு விட்டதோ என நினைத்து அவள் அவ்வாறு கேட்க அவனோ சற்றும் சலைக்காமல் அவளது கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சத்தியமா ஆதிரை இப்போ உயிரோட இருந்திருந்தா உன்னை நான் கல்யாணம் செய்திருக்க மாட்டேன் அதுக்காக உன்னை அப்படியா அம்போன்னு விட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் நிவாஷினி இத நான் எங்க வேணாலும் சொல்ல கூச்சப்பட மாட்டேன் மேலும் ஆதிரைக்கு நம்மளை பத்தி எல்லா விஷயமும் தெரியும் நான் அவளை ஏமாத்தல அவகிட்ட எல்லாமே சொல்லி இருக்கேன் இப்ப நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது கூட அவளோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிஜமாவே அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பா பிகாஸ் அவளும் என் வாழ்க்கையில நுழைஞ்ச ஒரு தேவதை பெண் அவளுக்கு என்னைக்குமே ஒரு தனி இடம் என் மனசுல எப்பவுமே உண்டு என்று தனது முதல் மனைவியை நினைத்து கூற அவனது பேச்சில் ஒரு நொடி லயித்தாள் ஆம் என்னதான் என்னை அவன் காதலித்து இருந்தாலும் அவனது மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை அவள் இவ்வுலகில் இல்லை என்றாலும் அழகாக கொடுக்கிறானே என அகம் மகிழ்ந்தவள் அதை அவனிடம் வெளிக்காட்டாமல் எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சு பாத்தீங்களா திகள் உங்க மனைவி இறந்த அடுத்த ஆறு மாசத்துல என்ன கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க என்னதான் காதல் எல்லாம் நீங்க சொன்னாலும் என்னால இதை ஒத்துக்க முடியல நான் இதுக்காக உங்களை தேடி வரல நீங்கன்னு தெரியாம தான் தேடி வந்த இந்த பிரச்சனையில நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்காக என்ன உங்க மனைவி இடத்துல என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல எனக்கு எல்லாமே போதும் இதுவரை நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே போதும் இன்னும் நாலு பேரு நாலு விதமா பேசினா அதை காது கொடுத்து என்னால கேட்க முடியாது போதும் நான் எல்லாரும் கள்ளி விழுந்தது போதும் எல்லாமே போதும் எனக்கு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை தேடி தானே ஓடி வந்த திரும்ப ஒரு இக்கட்டில் மாட்டேன் நான் தயாரா இல்லை அதனால நாம இப்ப நடந்ததை இதோட மறந்துடலாம் என்றிட அவன் பதிலை கூறாமல் சாலையில் கவனமாக வாகனத்தை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் அவளோ அவன் முகத்தை பார்த்து அவன் ஏதாவது பதில் கூறுவான் என பார்த்து கொண்டே வர அவனோ அவளை மருந்துக்கு கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை முகத்தை மட்டும் கல் போல வைத்திருந்தான் அவளோ அவன் பேசுவான் என எதிர்பார்க்க அவனோ வாயை திறப்பதாகவே இல்லை இப்படியே அவர்கள் இருவனின் பயணமும் தொடர மேலும் திகழின் வீட்டை அடைந்ததும் மெல்லிய குரலில் தயவு செஞ்சு அங்க நடந்த விஷயத்தை யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க என்று அவள் கூறவும் அப்போதும் அவன் பதில் அளிக்காமல் காரை ஷெட்டுக்குள் நிறுத்தி கீழே இறங்கியவன் அவள் புறமாக வந்து இறங்க என்று மட்டும் கூற அவனது கார் சத்தத்தை கேட்டதும் வேகமாக ஓடி வந்த அப்பத்தா கண்களாலேயே நிவாவை தலை முதல் கால் வரை வருடியவர் வேகமாக அவளை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டார் அப்பத்தா அவளிடம் ஒரு நிமிஷம் உசுரே இல்லமா உன் அந்த களவாணி பயிலுக தூக்கிட்டு போறத பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் என்னோட மூச்சே நின்று போச்சு நல்லபடியா வந்து சேர்ந்துட்ட என்று கூற நிவாஷ்னியோ எனக்கு ஒன்னும் இல்லை அப்பத்தா உங்க பேர சரியான சமயத்துல என்னை காப்பாத்திட்டாங்க என்று மெல்லிய குரலில் கூறவும் அதை கேட்டு அப்பத்தா அகம் மகிழ்ந்தார் அவருக்கும் காலை முதல் இதோ இவளை காணும் வரை உயிரை இல்லை என கூறலாம் உண்மையில் அவருக்கு நிவாஷினி குழந்தையை பார்த்து கொள்ளும் விதம் அவருக்கு பிடித்துதான் இருந்தது ஆனால் வாயை திறக்காமல் அமர்ந்திருந்தார் என்பதே உண்மை அப்படி இருக்க அவளை கண்டதும் ஆழ்மனதில் சேமித்து வைத்திருந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டார் அதை கண்ட திகழ் இதுதான் சமயம் என்பது போல அப்பத்தா இவங்க நம்ம வீட்டு மருமக உள்ள கூட்டிட்டு போ என்று வீட்டிற்குள் காலை எடுத்து வைக்கும் முன்னரே விஷயத்தை போட்டு உடைத்து விட்டான் அப்பத்தாவோ அவன் கூறியலத்தில் அதிர்ந்து என்ன சொல்ற என்று கேட்க அவனோ நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் அப்பத்தாவிடம் கூறியவன் அப்பத்தா இப்ப சொல்லு நான் அவளை ஏத்துக்கிட்டது சரியா இல்லையா நீ ஏன் சொல்லு அவ தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நீ மூணு நாலு தலைமுறை பார்த்தவ நீ சொல்லு இவளை நான் ஏத்துக்கிட்டது சரியா தப்பானு 
என்று வீட்டு வாசலில் வைத்து கேட்க அப்பத்தான் திகழின் ஆரம்ப கால கட்டத்தை அருகிலிருந்து பார்த்தவராயிற்றே தன் பேரனின் கஷ்டத்தை அருகிலிருந்து கண்ட அவருக்கு எப்படி நிவாஷினி வேண்டாம் என கூறுவார் அவரும் அவனுக்கு சாதகமான பெண்ணாக சங்கீதாவை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு பேரமகனுக்கோ அவன் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைத்தால் வேண்டாம் என மறுக்க அவர் ஒன்றும் மனமில்லாத அரக்கி அல்லவே நிவாஷினியோ பாட்டி திட்டப் போகிறார் என நிற்க அவரோ ஏய் யாரடி அங்க ஆர்த்தி தட்ட எடுத்துட்டு வா என்று அப்பத்தா ஒரு குரல் கொடுக்க அடுத்த இரண்டாவது நிமிடத்தில் ஆரத்தி தட்டு வந்தது கூடவே மீனுக்குட்டி அப்பத்தாவின் கையில் சிரித்து கொண்டிருக்க நிவா மற்றும் திகழ் இருவருக்கும் ஆரத்தி சுற்றப்பட்டு வீட்டிற்குள் அழைக்கப்பட்டனர் அவர்களை அமர வைத்த அப்பத்தா அந்த வீட்டின் பெரிய மனுஷியாய் ஊர்ல வெட்டி பயலுக ஆயிரம் சொல்லுவானுக அதெல்லாம் கேட்டு உயிர் வாழணும்னா வாழவே முடியாது நாம தப்பு பண்ணாம இருக்கமா அத மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம இருந்தாலே போதும் என்று அப்பத்தா கூற பெரியவர்களின் வார்த்தையும் அதுதான் என்பது போல திகழரசனும் கேட்டியா என்பது போல அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து வைத்தான் மேலும் மீனுக்குட்டி அவள் கைகளில் தவழ இப்போது அந்த குழந்தையை கண்டதும் மீனுக்குட்டி அவளுடைய சொந்தமாகி போனாலே என்று சந்தோஷம் அவளுள் எழுந்தது அவளுக்கும் மனதில் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது ஆனால் அவளால் அனுபவிக்கதான் முடியவில்லை ஏதோ ஒரு தடை அவளை உறுத்தியது மேலும் இரவாக குழந்தையுடன் அவளது அறைக்கு செல்ல பார்க்க மேல போய் படு என்று அப்பத்தா கூறிவிட்டு சென்றார் மேலே தயங்கியபடியே செல்ல அதற்குள் மீனுக்குட்டி உறங்கிவிட்டாள் அவனது அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்த பின்னும் இருவருக்குள்ளும் பேச்சே இல்லை அவனோ அவள் அருகே வந்து குழந்தையை வாங்கி படுக்கையில் படுக்க வைத்தவன் அவள் அருகே வர அவளது கால் கைகள் உதற துவங்கியது அவளை தோல் தொட்டு அழைத்து படுக்கையில் அமர வைத்தவன் குனிந்த தலையோடு நிமிர்ந்திருப்பவளை நிமிர்த்தி எதுக்கு நிவாஷினி இவ்வளவு பதட்டம் இவ்வளவு தயக்கம் இந்த பத்து வருஷத்துல நீயா ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தா சொல்லு நீதான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே குட்டி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நாம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டோம் இப்போ விதி நம்மள சேர்த்து வச்சிருக்கு அதுக்கு நாம ஏன் நன்றி சொல்லக்கூடாது நாம ஏன் சேர்ந்து வாழக்கூடாது நீ ஏண்டி என்னை விட்டு ஒதுங்கி போற நான் சொல்றேன் எனக்கு நீ வேணும்டி உனக்கு நான் வேண்டாமாடி குட்டி உயிரே இல்லாத ஜடமா நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேண்டி அது உனக்கு புரியலையாடி ஏண்டி ஒரு தடவை உன்னை எழுந்துட்டு நான் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் போதும்டி இனி வேணாண்டி எனக்கு நீ வேணும்டி குட்டி என்னை ஏத்துப்பியாடி அவன் கண்களில் நீர் சுரக்க அவளிடம் கேட்கவும் அவனது பேச்சில் அவள் உடைந்து விட்டாள் போதும் மாமு எனக்கு நீ போதும் என்னால நீ இல்லாம வாழ முடியும்னு உனக்கு தோணுதா மாமு எனக்கு நீ மட்டும் போதும் மாமு யார் என்ன சொன்னாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் மாமு நீ போதும் எனக்கு நீயும் மீனு குட்டியும் தான் எனக்கு மனு ஜென்மம் கொடுத்திருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாத வாழ்க்கையினால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது என அவனை அணைத்து கொண்டு அவள் கூற அவனும் அவளை திருப்பி அணைத்து கொண்டான் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு லோட்டஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நிவாஷினி மற்றும் திகழரசனின் இரட்டை குழந்தைகளான சுரேந்தர் மற்றும் ஆதிரா இருவரின் ஒரு வயது பிறந்த நாளான இன்று மருத்துவமனையில் இருக்கும் முதியவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்க அவர்கள் வந்திருந்தனர் முதியவர்களுக்காக மட்டுமல்ல திகழ் இங்கே வர காரணம் அங்கேதான் ராமகிருஷ்ணன் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு இன்று வரையும் உடல்நிலை சரியாகவில்லை அதே நிலையில் தான் இருக்கிறார் ஆம் முன்பு போல அவர் வீட்டில் அவருக்கு உதவி செய்யவென யாரும் இல்லை எந்த விஷயம் என்றாலும் அவர் பிறரை எதிர்நோக்க வேண்டி இருந்தது மருத்துவமனையின் பரிந்துரையில் பேரில் அவர் மருத்துவமனையிலேயே தங்கிவிட்டார் பிறந்த நாள் அதுவுமாக கோவிலுக்கு செல்லலாம் என திகழின் ஆசை மனைவி நிவாஷினி கூற போலாண்டி இங்க போயிட்டு யாரும் இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு போலாம் குட்டி என்று கூறிய திகழரசன் அவளை வம்பரியாக அழைத்து சென்றான் மீனு குட்டியோ மிகவும் சந்தோஷமாக நிவாவின் கையை பிடித்து கொண்டு நடந்து வர குடும்பமாக அவர்களை காண அவ்வளவு அழகாக இருந்தது வடிவேலு மற்றும் தங்கமணிக்கு மட்டும் ஆரம்பத்தில் இவர்களின் திருமணத்தில் சிறு சுணக்கம் இருந்தாலும் பின்னாளில் அதுவும் மறைந்து போனது ஒவ்வொரு பெட்டருக்கும் சென்று முதியவர்களுக்கு வரிசையாக இனிப்புகளை கொடுத்து வர கடைசி கடை கோடியில் ஒரு அறை இருந்தது அதுதான் ராமகிருஷ்ணனின் அறையாக இருக்க அங்கேயும் நுழைந்த திகழை பின்தொடர்ந்து சென்ற நிவாஷனுக்கு புரிந்து போனது எதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்று 
தன் மனைவியை பார்த்து திகழ் கண்ணடிக்க அவளோ முறைத்தாள் ஆனால் குடும்ப சகிதமாக ராமகிருஷ்ணனின் முன் போய் நிற்க அவர்கள் அனைவரையும் ஒரு நிமிடம் ஏறிட்டு பார்த்த அவரோ கண்களை மூடிக்கொண்டார் இப்போதும் அவர் மாறவில்லை அவரது ரத்தத்தில் ஊறிவிட்டது அவரை எல்லாம் திருத்த முடியாது என்பதை அவர் அவர்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் திகழுக்கு அது போதுமே அந்த ஒரு நொடி பார்வை போதுமே திகழரசனின் வெற்றி கொடி பறக்க மேலும் அதே மருத்துவமனையின் பின்புறத்தில்தான் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பிரிவு இருந்தது அதில் தான் ஆருஷ் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தான் அவன் ஜெயில் வாசத்தை அனுபவிக்க விருப்பம் இல்லாமல் பல முறை தப்பிக்க அதன் பயனாய் அவனை இங்கே அடைத்து வைத்திருந்தனர் அவன் எப்போது குணம் அடைகிறானோ அப்போது அவனுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் இல்லையில் குணமாகும் வரை இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நீதிமன்ற உத்தரவாக இருக்க அவன் இங்கே காலம் தள்ளி கொண்டிருக்கிறான் உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடித்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது போல தவறு செய்தவர்கள் அனைவரும் தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கெல்லாம் துணை இருந்த அசால்ட் குமார் கையும் காலும் சரிவர இயங்க முடியாமல் வீட்டிலேயே முடக்கமாகிவிட்டான் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ரீதியில் அவர்கள் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க நிவாவும் திகழும் காதல் வானில் உலா வந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் காதலிக்கும் போது என்ன எல்லாம் கனவு கண்டார்களோ அதையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அந்த கனவை எல்லாம் செயல்படுத்தி வாழ்ந்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கிடையில் ஒரு பத்து வருட காலம் கடந்திருந்தாலும் அதை அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள தயாராக இல்லை அந்த பத்து வருடத்தில் நடந்த நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டவர்கள் தேவையில்லாத குப்பைகளை எல்லாம் ஒதுக்கி மீண்டும் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு எப்படி காதலித்தார்களோ அதே போல இப்பொழுதும் அழகாக காதலித்து அவர்கள் குழந்தைகளுக்கும் அன்பையும் பண்பையும் போற்றி ஒழுக்கமாக வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நல்ல போதனைகளை போதித்து வருகிறார்கள் காதல் என்னும் சோலையில் அவர்களின் காதல் பூக்கள் அழகாக பூக்கட்டும் என வாழ்த்தி அவர்களிடமிருந்து விடைபெறுவோம் இதுவரையில் இக்கதையில் எங்களுடன் பயணித்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள் பல இக்கதை பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் ஷேர் செய்து எம்மை ஊக்கப்படுத்துங்கள் இது போன்ற பல அழகான சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க நீங்கள் விரும்பினால் இன்றே உத்ரா சித்தார்த் நாவல்ஸ் என்னும் யூடியூப் சேனல்